வணக்கம் என் உலகளாவிய ஜோதிட அன்பர்களே அன்புகளே ஜோதிடத்தை அறிவியலாக தர வேண்டும் என்று கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக நான் ஆயிரத்தி எட்நூறு பதிவுகள் பதிவிட்டதை உலகெங்கிலும் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய ஜோதிட அன்பர்களும் அன்பிகளும் அது அப்படியே நடந்துள்ளது என்று லட்சக்கணக்கான கமெண்ட்டுகள் வந்துள்ளது நீங்கள் சொன்ன தேதியில் தான் பண வரவு வருகிறது நீங்கள் சொன்ன தேதியில் சந்திராசு நாட்களில் தான் அசிங்க அவமானம் வருகிறது ஆபத்தில் வருகிறது என்று கூறியுள்ளார்கள் நீங்கள் தான் அஸ்ட்ராலஜி காட் என்றும் கூறியுள்ளார்கள் நாங்கள் உங்களை கடவுள் என்று சொல்லி அசிங்கப்படுத்த விரும்பவில்லை என்று வேற்று மதத்தினரும் கூறியுள்ளார்கள் இந்த ஜோதிடத்தை அறிவியலாக நான் தந்ததால் வந்த கமெண்ட் அது எனக்காக வந்த கமெண்ட் அல்ல என்பது எனக்கு நன்றாக தெரியும் இதே ஜோதிடத்தை நான் மீண்டும் அறிவியலாக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே ஸ்ரீ மகாமேரு ஜோதிட தியானாலயம் ட்ரஸ்ட் உருவாக்கியிருக்கிறேன் அந்த ஸ்ரீ மகாமேரு ஜோதிட தியானாலய ட்ரஸ்ட் வாயிலாக ஜோதிடத்தை அறிவியலாக உருவாக்க நான் யூனிவர்சிட்டி அமைக்க போகிறேன் அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு பெயர் தான் ஸ்ரீ மகாமேரு ஜோதிட தியானாலய ட்ரஸ்ட் அதற்கு நன்கொடை வழங்க விரும்புவர்கள் தாராளமாக நன்கொடை வழங்குங்கள் பணமாகவோ பொருளாகவோ அதனுடைய வங்கி கணக்கு அக்கௌண்ட் நம்பர் அபோட் மீல் இருக்கிறது அதை பார்த்து நீங்கள் அனுப்பலாம் நம் அலுவலகத்தை தொலைபேசி செய்தும் நீங்கள் அந்த அக்கௌண்ட் வங்கி கணக்கை வாங்கிக் கொள்ளலாம் நன்றி வணக்கம் படத்துல கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சுன்றான் என்ன அர்த்தம் அந்த ஹீரோக்கு அந்த ஹீரோயினுக்கு காமத்தி பத்திக்கிச்சுன்னு அர்த்தம் அதான் கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு இயற்பியல் ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு அந்த கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சுங்க அந்த ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சுங்கனாக்கா அந்த காமத்தி பத்திக்கிச்சு அதனால அவங்க சேர்ந்து நடிக்கிற படம்லாம் ஹிட் ஆகுது தொடர்ந்து அதே ஹீரோயினை போடுப்பான் அதே நயன் தாராவை போடும் அதே அஜித்தை போடும் கரெக்டாக நயன் தாரா அஜித்னா படம் ஓடிட்டு இருப்பா அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள காமத்தி பத்திக்கிச்சு அந்த யோகம் பத்திக்கிச்சாங்க முடிஞ்சு போச்சு அப்போ அது ஹிட் ஆகிட்டு இருக்குது அந்த படம் பூரா ஹிட் ஆகுது இப்போ ஜெயலலிதா இருபத்தெட்டு படங்கள் நடிச்சாங்க இந்தியாரோட அங்கே காமத்தி பத்திக்கிச்சு அதனால் இருபத்தெட்டு படங்களும் ரசிக்கிறோம் ஜெயலலிதா இந்தியார்னா ரசிச்சிடறோம் அந்த படம் ஓடிடுது கரெக்ஷன் ஆகிடுது அதனால் அவங்க எவ்வளோ காசு தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்த்து கொடுப்போம் இதுதான் யோகம் யோகம்னா என்ன ஜோதிடத்தில் சொல்கிற யோகம்ன்றது என்ன இப்போ எனக்கு சந்திரமங்கல யோகம் இருக்குது சந்திரனும் செவ்வாயும் புரட்சிப்பது சந்திரமங்கல யோகம் சந்திரன் என்ற கோளும் செவ்வாய் என்ற கோளும் இரண்டும் புரட்சிக்கிற யோகம் தான் சந்திரமங்கல யோகம் பரிவர்த்தனை யோகம் என்றது என்ன எந்த வீட்டு கிரகம் என்ன அது அது ரெண்டுக்குள்ளேயும் ஒரு புணர்ச்சி ஏற்படுதுடா அந்த புணர்ச்சி தாண்டா யோகம் யோகான்னா ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருளோடு சேருவது உங்களுக்கும் அந்த நட்சத்திரத்துக்குள்ளேயும் ஒரு உள் புணர்ச்சி ஏற்படும் என்ன புணர்ச்சி ஏற்படும் உள் புணர்ச்சி ஏற்படும் அந்த உள் புணர்ச்சி தான் தியானம் அந்த உள் புணர்ச்சி தான் யோகா அந்த உள் புணர்ச்சி தான் யோகம் ராஜயோகம் அது நீச்சபங்க ராஜயோகமா இருந்தாலும் கஜகசி ஜோதிடத்தில் இருக்கிற பிரதானமான பத்து யோகங்கள் பிரதானம் இல்லாத ஒரு பத்து யோகங்கள் வச்சுக்கோங்க ஆண் பெண்ணோடு சேருவது திருமண யோகம் அழகா சொன்ன திருமண யோகம் எங்க பிள்ளைக்கு பொண்ணுக்கு திருமண யோகம் வந்துருச்சா பாருங்கன்னாக்கா இந்த ஆணும் பெண்ணும் உடம்பு மனசு புத்தி ஆத்மா ஐம்புலன்கள் ஒன்னோட ஒண்ணு எப்ப சேரும் பாருங்கன்னு கேக்குறான் அதை போயிட்டுக்கே கேக்குறான் கொச்சையா கேட்க திருமண யோகம் இல்ல கொச்சையா இருக்குங்களா ஏங்க என் பொண்ணு ஒரு ஆணோட எப்ப புணர்ச்சி பண்ணணும் பார்த்து சொல்லுங்க அப்படின்னாக்க கொச்சையா இருக்கும் ஏ ஏன் அசிங்கமா பேச புணர்ச்சி பண்ணணும் நாகரீகங்கள்ல உனக்கு அப்படின்னு கேட்போம்ல அது யோகம்னா அது ஒரு யாருக்குமே தெரியாது யோகம்பா திருமண யோகம் யோகம்னா ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருளோடு இணைவது தொடர்பில் ஏற்படுவது தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்வது அப்படித்தான் ஒரு சந்திரனும் செவ்வாயும் சேர்ந்தால் சந்திரமங்கலையும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த ரெண்டு கிரகங்களுக்குள்ளேயும் ஒரு புரட்சி ஏற்படுது ஒரு குருவும் சந்திரனும் ஒன்று சேர்ந்தால் குரு சந்திர யோகம் அப்ப குருவும் சந்திரனும் புரட்சி பண்ணுது ஒரு ஆண் கிரகமும் பெண் கிரகமும் மோதி கொள்ளும் பொழுதுதான் இந்த பூமி கிரகம் தோன்றியது அதுதான் பிக் பேங் தேரின்றதே என்ன சூரியனுக்குள்ள இருந்து ஒரு காம வெடிப்பு சூரியனுக்குள்ள இருந்து ஒரு காம வெடிப்பு வெடிச்சது தான் அதுக்குள்ள இருந்து வந்த ஆறு கோலங்களும் பல கோடி ஆண்டுகளிலேயே அது கெட்டித்தன்மை பிறகு அந்த காமத்துக்காகத்தான் அது சூரியனை சுத்திக்கிட்டு நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்ட பாடம் ஒரு தாய் யோனில் இருந்து ஒரு குழந்தை வெளிவரும் போது இருந்து சோதிடம் ஆரம்பிக்கும் அந்த தாய் தன்னுடைய தாய் யோனியில் இருந்து அந்த பெண் தன் தாயின் யோனியில் இருந்து வரும்போது அங்க சோதிட ஆரம்பிக்கும்
சத்குருஜி மெஹரு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சவங்க சேனலில் ரெகுலர் அப்டேட்ஸ்களை உடனே பெற உடனே இந்த பெல் சிம்பிள கிளிக் பண்ணுங்க யோக ரத்தினங்கள் பதித்த பூர்வ புண்ணிய அதிர்ஷ்ட தெய்வ டாலர்களை உங்கள் ஜாதக தோஷங்கள் நிவர்த்தியாகி யோகம் அளிக்க புராதீன ஜோதிட விதிகளின்படி உலகிலேயே முதன் முறையாக செய்து தரும் ஒரே ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்ஸ் எங்கள் சஹஜோ ரஜினிஷ் ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்ஸ் தான் எங்களுடைய யோக ஆபரணங்களை வேறு யாரும் செய்ய முடியாது ஏனென்றால் ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்டர் செய்யப்பட்டது எங்களுடைய தங்க ஆபரணங்கள் அனைத்தும் 916 கேடியம் முத்திரை கொண்டது உங்கள் வாழ்க்கையில் விடை காண முடியாத கேள்விகளுக்கு விடை செல்ல வருகிறார் the one and only hatrick success astrologer in india jyotida sadguruji mehru tan suya jadagathin moolam velipunarvu petra oru marai porul nyan pona varam uma vandu kelvi irundadanal nam andha kelvi nokkiye ellathiyum poi poi vandu pesichom indha varam almost vandu yaarude kelviyum illa idhu varaiyum illa இப்ப எல்லாருமே அந்த கண்டென்ட்ஸ் சொல்லி இருக்கும் அந்த கண்டென்ட்ஸ்ல போய் மெனக்கா வணக்கம்மா வணக்கம் ஜி வணக்கம் 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 இப்போ அந்த இதுக்குள்ள போகமா அந்த கண்டென்ட்ஸுக்குள்ள வந்து ரெண்டாவது ஐட்டம் டுவெல் ஜோடியாக் சயின்ஸ் ரூலிங் திஸ் ஓல் ஹெர்த் ஹவு அதுக்கு போங்க பத்தாவது பேஜ் இப்ப ஆல்ரெடி வந்து ட்ரீ ஆஃப் இந்து தர்மா ஸ்டாண்ட்ஸ் அப்பான் ஆஸ்ட்ரல் பிளஸ் லாஜிக் அஸ்ட்ராலஜி டேக்கன் இது வந்து நம்ம எடுத்துட்டோம் ஆல்ரெடி நினைவு இருக்கா இல்லையா உங்களைதான் கேக்குறேன் எல்லாரையும் ஹலோ என்னம்மா புரியல கண்டிப்பா கண்டிப்பா நான் இங்க வச்சிருக்க சம்மரி நான் என்ன கேக்குறேன் உங்களுக்கு நினைவு இருக்கான்னு கேக்குறேன் அதாவது பன்னெண்டாம் பக்கத்து பன்னிரெண்டாம் பக்கத்துல இருக்கிறது ஆல்ரெடி நம்ம எடுத்தாச்சு அத வந்து ஆல்ரெடி நம்ம எடுத்துட்டோம் வெரி பிகினிங்லயே ஒன்னாவதுலயே எடுத்துட்டோம் பன்னெண்டாவது பக்கம் போங்க பன்னெண்டாவது பக்கம் போயிட்டு சொல்லுங்க எல்லாரும் இன்க்ளூடிங் Uh, influencing um, how humanity exists in this earth by planets influencing and uh, through that only hindu idol gods created sun and moon becomes shiva and parvati male and female lingam and yoni shivalinga shivalinga means all world creatures living and non living beings idaiye nam eduthitom nyabagam iruka iruka ji very good ellarkum nyabagam iruka மூணாவது <laughs> நாலாவது 
ரெண்டாவது கண்டென்ட் எடுக்க போறோம் ஆல்ரெடி நீங்க உங்க அண்ணன் கிட்ட இல்லன்னா உங்களுக்கு இதே குரூப்ல தெரிஞ்சவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கீங்க அது வந்து நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்து ட்ரீ ஆஃப் தி இந்து தர்மா ஸ்டாண்ட்ஸ் அப்ஆன் ஆஸ்ட்ரல் பிளஸ் லாஜிக் எடுத்துட்டோம் ஹவு ஹியூமனிட்டி எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னா எப்படி மனித குலம் வந்து பூமிக்குள் தோன்றியது அப்படின்றத பத்தி நம்ம எடுத்துட்டோம் சரிங்க குருஜி ஆமா இப்ப நாம எடுக்க போறது ரெண்டாவது ஐட்டம் டோல் ஜோடியாக் சயின்ஸ் ruling this whole earth how adavadhu 12 rasigalaiyum sariya varudhi eppadi vandu grahangal aalumai seigiradhu sariya varudhi adha adha tol zodiac signs ruling this whole earth indha 12 rasi nu solrom illaya aama varudhi andha rasi eppadi indha bhoomiyai vandu aalumai seigiradhu endradhai patti dhaan ipo nam edukka porom sariya sariya varudhi sariya okay 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 ரூலிங் <laughs> விருச்சிகத்துல வந்து நைன் கண்ட்ரிஸ் ரூலிங் தனுசுல வந்து எயிட் கண்ட்ரிஸ் ரூலிங் மகரம்ல பிப்டீன் கண்ட்ரிஸ் ரூலிங் லெவன் கும்பம்ல வந்து கண்ட்ரிஸ் டென் கண்ட்ரிஸ் ரூலிங் அண்ட் மீனம்ல வந்து சிக்ஸ் கண்ட்ரிஸ் ரூலிங் சென்ட்ரல்ல வந்து டுவெல் ஜோடியாக் சயின்ஸ் இந்த ஹெவன் இன்ஃபுளுசிங் திஸ் அர்த் இன் டுவெல் பார்ட்ஸ் அண்ட் செவன் கான்டினென்டல் வித் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் கண்ட்ரிஸ் லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் பீங்ஸ் போட்டிருக்காங்க இந்த பக்கத்துக்கு எல்லாரும் போயிட்டீங்களா போய்ட்டுஞ்சி <laughs> 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 சர்வைவல் ஆஃப் தி ஃபிட்டஸ்ட் இதன் பொருள் தகுதியுடையது தப்பி பிழைக்கும் உங்கள் ஜனன ஜாதகம் இந்த கர்ம பூமியில் தப்பி பிழைக்குமா அதற்கான கிரக பல தகுதியை உங்கள் ஜனன ஜாதகம் பெற்றிருக்கிறதா என்பதை எப்படி அறிவீர்கள் அதற்காக உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்த அஸ்ட்ராலஜி தெரப்பி கிளாஸஸ் நீங்களும் உங்கள் ஜனன ஜாதக பலம் பலவீனத்தை அறிந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற இன்றைய அஸ்ட்ராலஜி தெரப்பி கிளாஸில் சேர்ந்து பயனடையுங்கள் பை ஸ்ரீ மகாமேரு ஜோதிட தியானாலயம் ட்ரஸ்ட் ஃபவுண்டர் குருஜி 15 பேஜ்ல வந்து அசெண்டன்ட் ஆர் லக்னா ஹவ் ஹேப்பனிங் when you come அது வாங்கு குருஜி ஆ ரைட் சைடுல இருக்க 15வது பேஜ் அதுதான் காட்டுது ஆமா ஆமா இத வர அதேதான் படிமா இப்போ அசெண்டன்ட் ஆர் லக்னா ஹவ் ஹேப்பனிங் when you comes from your mother's womb picture shown னு சொல்லி போட்டுருக்கீங்க ஆ ஆமா ஆமா அது ரெண்டுதே அப்படியே பேரலலா ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் சரிங்க குருஜி இதையும் அதையும் ரெண்டுத்தையும் பேரலா ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் இப்ப அந்த பக்கத்துல உள்ளது எல்லாருமே ஒரு வாட்டி வாசிச்சிருங்க நீ வாசிச்சிருமா அத ஆ சரிங்க குருஜி கீழே நீங்கள் பார்க்கும் வட்டத்திற்குள் ஆறு ஒரு குழந்தை படுத்து கொண்டிருக்கிறது போல் இருக்கிறது அல்லவே அது தாயின் கருவறை அதுதான் பூமி அதனால்தான் இந்து மதம் பெண்ணை பூமா தேவி என்றது இப்பொழுது இந்த குழந்தையின் நல் தலை தாயின் யோனியிலிருந்து வெளிப்படும் போது தலை ஆகாயத்தில் மேஷ ராசியை நோக்கி இருக்கின்றது அதிலும் குறிப்பாக அந்த மேஷ மேஷ எல்லையில் ஒன்பது நட்சத்திர பாதங்களில் பரணி ஒன்றாம் பாதத்தில் காட்டப்படும் படத்திலே அந்த குழந்தையின் தலை நோக்கி இருப்பதால் அந்த குழந்தையின் உயிர் நட்சத்திரம் பரணி ஒன்றாம் பாதம் ஆகிறது அன்றைய தினம் உடலில் உள்ள காரகன் சந்திரன் என்ற நட்சத்திர பாதத்தில் இருக்கிறதோ அந்த நட்சத்திர பாதமே அந்த குழந்தையின் ஆயுள் உள்ளவரை உடலில் உள்ள ஆரோக்கிய வளர்ச்சியை தரும் அந்த நட்சத்திரத்தின் பலம் பலவீனத்திற்கேற்ப உயிர் நட்சத்திரமும் உயிர் நட்சத்திரத்தை தாங்கி இருக்கிற லக்னத்தின் லக்னாதிபதி கிரகங்களின் பலம் பலவீனத்திற்கேற்ப அது தன் முந்தைய பிறவியில் நினைத்ததை இந்த பிறவியில் செயல் புரியும் ஆற்றல் ஏற்படும் 
அந்த ஆற்றல் அந்த குழந்தைக்கும் அந்த குடும்பத்திற்கும் அது வாழும் நாட்டிற்கும் ஆக்கப்பூர்வமாக இருக்குமா அல்லது அழிவு பூர்வமாக இருக்குமா என்பதை நிர்ணயிப்பது அந்த குழந்தையின் பூர்வ புண்ணியஸ்தானமும் ஸ்தானாதிபதி கிரகத்தின் பலம் பலவீனம் அதில் வெற்றி தோல்விகளை நிர்ணயிப்பது ஆறாம் வீட்டுக்குரிய கிரகம் அதில் தடைகளை ஏற்படுத்துவது எட்டாம் வீட்டுக்குரிய கிரகம் அதில் விரயங்களை ஏற்படுத்தும் கிரகம் பன்னெண்டாம் வீட்டுக்குரியவன் இப்பிறவையில் அந்த குழந்தை எனும் ஒவ்வொரு எண்ணத்தையும் எண்ணும் ஒவ்வொரு எண்ணத்தையும் கணக்கெடுத்து இப்பிறவியிலும் இனி எதிர்கால மறுபிறவைகளும் பிரதிபலிக்க செய்பவன் கர்மா காரகன் என்று சொல்லக்கூடிய பத்தாம் வீட்டுக்குரிய கிரகமும் ஸ்தானமும் சனீஸ்வர பகவானின் இதில் இதில் கடவுளுக்கு எங்கே வேலை இருக்கிறது அவ்வளவுதான் இப்ப இது உமாவுடைய ஜாதகத்தை அவங்க தான் படிச்சாங்கன்றதுனால அவங்க ஜாதகத்தை வச்சே நான் விளக்குறேன் எல்லாருமே அதை வச்சே நீங்க வந்து இதை எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அவங்க தான் படிக்கிறாங்க அதனால அவங்களுக்கும் வந்து அது ஒரு விலக்கொலியா இருக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு விலக்கொலியா இருக்கும் சரியா சரிங்க குருஜி குருஜி ஒரே ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் குருஜி சொல்லுங்க ரெஃபரன்ஸ்க்காக அவங்க அவங்களோட அந்த பெர்த் டேட் அந்த இப்ப நான் அனுப்புறேன் நான் அனுப்புறேன் காண தவறாதீர்கள் ஜாதக வெற்றி அடைவது எப்படி லக்னத்திற்கு தான் கற்களை அணிய வேண்டுமே தவிர ராசிக்கு கற்களை அணியக்கூடாது ராசிக்கல் மோதிரம் அணிவதால் பயன் இல்லை உங்கள் வாழ்க்கையில் சுபிட்சம் ஏற்பட குழந்தை பாகியம் ஏற்பட வெளிநாடு செல்ல தரித்திர நிலையிலிருந்து வெளிபட கடனை திருப்பி அடைக்க ஒரே மா மருந்து பூர்வ புண்ணிய அதிர்ஷ்ட தெய்வ டாலரின் பின்புறத்தில் மூலிகை கலந்த யோக ரத்தினங்கள் அணிவது ஒன்றே பக்கம் படிமா அந்த பதினஞ்சுக்கு பக்கத்துல பதினாறு அது ரெண்டும் சேர்த்துதான் அட்ஜாயினிங் தான் சரிங்க குருஜி உடற்கூறுகளும் ஜோதிடமும் இருக்கா பதினாறாவது பக்கம் என்ன இருக்குமா பார் பார் ஆமாங்க குருஜி உடற்கூறுகளும் ஜோதிடமும் இருக்குங்க ஆமா அது அப்படியே படிமா நேர்மறை ராசிகள் எதிர்மறை ராசிகள் ரெண்டு கோலம் இருக்குங்க நேர்மறை ராசிகள்ல ஒன்று ராசி மண்டல குறிகள் அப்புறம் அடுத்து பக்கத்திலேயே உடற்கூறுகள் வந்து மேஷம் உடற்கூறுகள் வந்து தலை ரெண்டாவது வந்து எதிர்மறை ராசிகள்ல ரெண்டு ரிஷபம் அது கூட உடற்கூறுகள் தொண்டை கழுத்து ஆமா மூன்றாவது மிதனம் வந்து நேர்மறை ராசிகள் கீழே இருக்கு புஜங்கள் நுரையீரல் ஆமா எதிர்மறை ராசிகள்ல நான்காவதா கடகம் வருது மார்பகங்கள் வயிறு நேர்மறை ராசிகள் ஐந்தாவது சிம்மம் அதுகளோட உடற்கூறுகள் இதயம் முதுகு எதிர்மறை ராசிகள் ஆறாவது கண்ணி குடல்கள் உடற்கூறுகள் வந்து குடல்கள் நேர்மறை ராசிகள் ஏழாவதா துலாம் அடோட உடற்கூறுகள் வந்து இடுப்பு சிறுநீரகம் லிங்கம் யோனி எட்டாவதா விருச்சகம் எதிர்மறை ராசிகள்ல அதுல வந்து உடற்கூறுகள் மல ஆசனவாய் ஆண் பெண் ஒன்பதாவது தனுசு நேர்மறை ராசிகள்ல தொடைகள் எதிர்மறை ராசிகள்ல பத்தாவது மகரம் முழங்கால்கள் நேர்மறை ராசிகள்ல பொது பதினோராவது இடம் கும்பம் கால்கள் கணுக்கால்கள் எதிர்மறை ராசிகள்ல பன்னெண்டாவது மீனம் பாதங்கள் இப்ப இத எதிர்மறை ராசிகள் சொல்றதை விட இன்னும் பொருத்தமான ஒரு வார்த்தையை போடணும்னா முன்னோக்கிய ராசிகள்னு போடணும் இது நேர்மறை ராசிகள்னாக்க நேர் அப்படின்னும் போது எடுத்த உடனே முதல்ல இதுகிட்ட தான் நம்ம போறதுனால அது நேர் ஆகுது இந்த ராசிகளுக்கு எடுத்த உடனே நாம கண்ணாடில உங்களுடைய உருவம் வந்து நேரா தெரியுது ஆனா கண்ணாடி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பாத்தீங்கன்னா எதிர்மறையா வந்து கண்ணாடி உங்களை பாக்குது அவ்வளவுதான் இப்போ இதுக்கு இன்னும் பொருத்தமான அறிவியல் வார்த்தையை கொடுக்கணும் நாம அப்படின்னா இதுக்கு வந்து நேர்மறை ராசிகளுக்கு எதிர்மறை ராசிகள் அப்படின்றத விட இன்னும் கொஞ்சம் அறிவிலான வார்த்தை கொடுக்கணும்னாக்கா நேர்மறை ராசிகளுக்கு முன்னோக்கி இருக்கக்கூடிய ராசிகள்னு சொல்லலாம் 
நேர்மறை ராசிகளுக்கு முன்னோக்கி இன்னும் அது சற்று கொஞ்சம் ஆமா உங்களுக்கு புரியும்படியா இருக்கும் இதை நேர்மறை எதிர்மறை ராசிகள்னு சொல்லலாம் எதிர்மறை நாம சொல்றது என்னன்னா இப்ப எனக்கு எதிரில் வந்து இந்த செல்போன் இருக்கு அவ்வளவுதான் எனக்கு எதிரில் வந்து இந்த செல்போன் இருக்கு அந்த மாதிரி மேஷத்துக்கு எதிரில் வந்து இருக்கிறது ரிஷபம் ரிஷம் அதே மாதிரி வந்து மிதுனத்துக்கு எதிரில் இருக்கிறது கடகம் சிம்மத்துக்கு எதிரில் இருக்கிறது கண்ணி துலாத்துக்கு எதிரில் இருக்கிறது விருச்சிகம் தனுசுக்கு எதிரில் இருக்கிறது மகரம் கும்பத்துக்கு எதிரில் இருக்கிறது மீனம் புரிஞ்சுதா எதிர்பாலினம் இந்த சிருஷ்டியில வந்து ஆண் பெண் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தாதானே வந்து படைப்பு அதுதானே இப்ப ஆணுக்கு நேர் எது படைப்பு வரும் உமா படிச்சாங்க இப்ப இந்த பேஜுக்கு முன் பேஜ் எடுத்தீங்கன்னா என்ன படிச்சாங்க படிச்சாங்க பார்க்கும் வட்டத்திற்குள் ஒரு குழந்தை படுத்துக் கொண்டிருப்பது போல் இருக்கிறது அல்லவே அது தாயின் கருவறை அதுதான் பூமி அதனாலதான் ஹிந்து மதம் பெண்ணை பூமாதேவி என்றது இப்போது அந்த குழந்தையின் தலை தாயின் யோனியிலிருந்து வெளிப்படும் போது தலை ஆகாயத்தில் மேசராசியை நோக்கி இருக்கிறது அதிலும் குறிப்பாக அந்த மேசை இல்லை அப்படியே நிப்பாட்டுங்க அப்படியே நிப்பாட்டுங்க அப்படியே நிப்பாட்டுங்க இங்கேயே நிப்பாட்டுங்க இப்போ பக்கத்து பேஜில் இருக்கு பாருங்க அந்த குழந்தை படுத்துக்கிட்டு இருக்கு பாருங்க இப்போ கிட்டத்தட்ட வந்து இது வந்து என்ன மாதம் அப்படின்னா ஆடி மாதம் இன்னைக்கு தேதி ஆமா இன்னைக்கு தேதி எல்லாருமே பேனா பேப்பர் எடுத்து நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆங்கில தேதி இருபத்தி மூணு ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்னைக்கு இப்ப பஞ்சாங்கம் நீங்க எல்லாருமே வாங்குற அடுத்த வாட்டி வரும்போது பஞ்சாங்கம் ஒண்ணு வாங்கிடுங்க இந்த மாதிரி வந்து சிகப்பு கலர் பஞ்சாங்கம் ஒண்ணு வாசல் சுத்த திருக்கணிதம் ஒண்ணு வாங்கிடுங்க எல்லாரும் இது பக்கத்துல உள்ள இதெல்லாமே வந்து வந்த உடனே காலி ஆயிடும் ஆனா நீங்க இவ்வளவு சீக்கிரமா வந்து இது எங்க கிடைக்கும் சொல்றேன் மயிலாப்பூர்ல வந்து கிரி ட்ரேடிங் அண்ட் கோன் இருக்கும் தெரியுமாமா உமா மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வர் கோயிலுக்கு யாரெல்லாம் போயிருக்கீங்க தெரியும் குருஜி கிரி ட்ரேடிங் தெரியும் குருஜி கிரி ட்ரேடிங்ல இதை வாங்கிக்கிங்க சுத்த வாசன் திருக்கணித பஞ்சாங்கம் உன்ன எல்லாரும் வாங்கிக்கிங்க இப்பவே இருக்கு குருஜி வீட்ல எடுத்து கையில வெச்சிக்கோ ஒரே நிமிஷம் முதல்ல எடுத்த உடனே முதல்ல இருந்து ஒண்ணு ரெண்டு மூணாவது மூணாவது கண்ட் ஆங்கில போட்டிருக்கோம் ஆமாங்க அந்த ஆங்கிலத்துக்கு கீழே நேரம் வந்து இருபத்தி மூணாம் தேதினு போட்டிருக்கோம் ஆமாங்க குருஜி அதுக்கு நேரடியா சண்டே போட்டிருக்கா ஆமாங்க குருஜி இன்னைக்கு வந்து பஞ்சமி பஞ்சுன்னு போட்டிருக்கா பஞ்சுன்னு போட்டிருக்கா போட்டு பதினாலு முப்பத்தி ஒண்ணுனா அது வந்து நாழிகை ஆமா சரிங்க அது அது வந்து இரண்டரை நாழிகை என்பது ஒரு மணி நேரம் ஒரு நாழிகை என்பது இருபத்தி நிமிடம் 
அரை நாழிகை என்பது பன்னிரண்டு நிமிடம் இரண்டரை வினாடிகள் என்பது ஒரு நிமிடம் இப்படிதான் கணக்கு இதெல்லாமே பின்னாடி கொடுப்பேன் இப்போதைக்கு அதை மைண்ட்ல வச்சுக்கீங்க இப்போ அந்த இருபத்தி மூணு அதுக்கப்புறமா தமிழ் அதாவது ஆங்கிலம் வந்து இருபத்தி மூணு தமிழ் மலையாளம் வந்து ஏழுன்னு இருக்கா ஆமாங்க குருஜி இதுக்கு பேர் தான் ஆடி மாசம் ஏழுன்னு வாங்க ஆமா ஜோதிட ரீதியாக அந்த காலத்துல எல்லாமே தமிழ் கணக்கு படி தான் பண்ணுவாங்க ஆங்கிலம் அன்னைக்கு தோன்றவே இல்லை ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஆயிரமே ஆங்கிலமே இல்லை அமெரிக்காவே இல்லை ஏன்னா ஜோதிஷம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளாகவே புழக்கத்துல இருக்கிறதுனால பிற்காலத்துல ஆங்கிலம் வந்த உடனே இங்க ஆங்கிலம்னு போட்டுக்கிட்டாங்க அன்னைக்குலாம் இந்த ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பஞ்சாங்கத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னைக்கு பிரிண்டிங் இல்லை பேப்பர் கிடையாது ஆமா அன்னைக்கு எல்லாமே ஓலைச்சுடியில தான் ஃபாலோ பண்ணப்பட்டது ஆமா சோ அன்னைக்கு எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இந்த தமிழ் ம மலையாளம் தான் இருக்குமே தவிர நம்ம அந்த மலையாளம் கூட இருக்காது தமிழ் இருக்கும் இல்லைன்னா மலையாளம் இருக்கும் ஏன்னா அதுவும் பிற்காலத்துல தோன்றிய மொழி அதனால ஆங்கிலம் இருக்காது முஸ்லீமும் இருக்காது ஆனா பின்னாடி இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்குள்ள முஸ்லீமும் வந்துருச்சு மலையாளம் வந்ததுனால இதெல்லாம் இருக்கும் இப்போ அங்க இருபத்தி மூணுக்கு பக்கத்துல தமிழ் ஏழுன்னு இருக்கா ஆமாங்க குருஜி அதுக்கப்புறமா ஞாயிற்றுக்கிழமை இருக்கா ஞாயிற்று இருக்கு ஆமாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து திதிக்கு கீழே பஞ்சமின்னு இருக்கா இருக்குங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு காலையில பத்து பதினாலு முப்பத்தி ஒண்ணு வரணும் பஞ்சமி அதுக்கு மேல சஷ்டி அதுக்கப்புறமா வந்து நட்சத்திரத்துக்கு கீழே உத்திரம்னு இருக்கா உத்திரம் இருக்குங்க அதுக்கு அதுவும் வந்து இந்த தமிழ் நாழிகையே இருக்கும் பக்கத்திலேயே வந்து ஆங்கில மணி நிமிடமும் போட்டிருக்கும் போட்டிருக்கா போட்டிருக்குங்க அதுல ஏழு நாப்பத்தி எட்டோட வந்து உத்தரம் முடியுதா ஆமா பி போட்டுறதுனால நைட் வரைக்கும் ஆமா அப்ப ஏழு நாப்பத்தி எட்டுக்கு மேல வந்து வந்து உத்தரம் போய் சாஸ்தம் வந்துருதுன்னு அர்த்தம் பன்னிரண்டு லக்னங்களில் ராசிகளில் பிறந்த ஒவ்வொரு தனி மனிதனின் சுய ஜாதகத்திற்கென்று ஒரு தெய்வம் பூர்வ புண்ணிய அதிர்ஷ்ட தெய்வமாக வரும் அந்த தெய்வ டாலரின் பிம்பத்தின் பின்புறத்தில் அனுபவர்களின் ஜாதகத்திற்குரிய அதிர்ஷ்டத்தை அளிக்கக்கூடிய நான்கு வித ரத்தினங்கள் மூலிகை கலந்ததை பதித்து நெஞ்சுக்குழியில் அந்த ரத்தினங்கள் பதியும்படி அணிய வேண்டும் அப்படி அணிவதால் மட்டுமே அந்த ஜாதகத்தின் தோஷம் நீங்கும் என்று ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் மிகவும் பழமையான ஜோதிட நூலான சாராவளி கூறுகிறது இந்த நூலை எழுதியவர் ஸ்ரீ கல்யாணவர்மனார் ஆவார் அந்த நூலின் ஆதாரத்தின் படிதான் இந்த பூர்வ புண்ணிய அதிர்ஷ்ட தெய்வ டாலர் ஜோதிட சத்குருஜி மெஹ்ரு அவர்களால் செய்து தரப்படுகிறது ஆதாரம் நூல் சாராவளி இயற்றியவர் ஸ்ரீ கல்யாணவர்மனார் தமிழில் பக்கம் பன்னிரண்டில் ஜென்ம லக்ன ராசியினுடைய நிறத்தை அனுசரித்துத்தான் அந்த ராசி அதிபர்களின் பிரதிமை பிம்பங்களை செய்து பூஜிக்க வேண்டும் அப்படி செய்து பூஜித்தாரேயானால் அசுரர்களை இந்திரனின் சைன்யங்கள் வென்றது போல சத்ருக்களை சீக்கிரத்தில் ஜெயிப்பார்கள் அதன் மூலம் அவர்கள் வாழ்க்கையில் சகல ஐஸ்வர்யங்களையும் பெறுவார்கள் என்று மேற்படி ஜோதிட நூல் கூறுகிறது அதுக்கப்புறமா வந்து யோகம் இருக்கு அப்புறமா கரணம் இருக்கு அப்படியே வந்து அடுத்த பக்கத்துக்கு வந்தீங்கன்னா அதே ஏழை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா அமிர்த யோகம் சித்த யோகம் எல்லாமே வரும் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கடகம்னு இருக்கும் பாரு அங்கேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா டாப்ல கடகம்னு இருக்கும் அந்த ஏழுக்கு ஆமா அந்த ஏழுல இருந்து அப்படியே ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழாவது கட்டத்துல வந்து கடகம்னு இருக்கா இருக்குங்க அந்த கடகத்துக்கு கீழே நாலு புள்ளி முப்பத்தி இருக்கா ஆ இருக்குங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இன்னைக்கு காலையில சூரிய உதயம் ஒரு தோராயம் ஆறு மணி வச்சுக்கிட்டா கடக ராசி இருப்புல இருக்கும் போது இன்னைக்கு காலையில வந்து பறந்துருக்கு இன்னைக்கு சூரிய உதயம் ஆறு மணின்னா ஆறு மணில இருந்து கடகம் வந்து கிட்டத்தட்ட நாலு நாழிகை முப்பத்தி ரெண்டு வினாடிகை இருப்புல இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா இரண்டரை நாழிகை என்பது ஒரு நிமிடம் இரண்டரை நாழிகை என்பது ஒரு மணி நேரம் அதாவது அறுபது நிமிடங்கள் ஆங்கிலம் பிளஸ் வந்து அதுக்கப்புறமா இருக்கிறது வந்து ஒரு அது நாலு ஐம்பத்தி மூணு நீங்க வந்து ஒரு தோராயமா அஞ்சு நாழிகைன்னு வச்சுக்கீங்க அஞ்சு நாழிகைன்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரெண்டு மணி நேரம் அப்படின்னா இன்னைக்கு காலையில நம்ம கணக்குக்காக வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு எட்டு வினாடிகை வந்து அதுல சேர்த்துக்கணும் ஒரு ஏழு வினாடிகை சேர்த்துக்கணும் சேர்த்துக்கிட்டோம்னாக்கா மொத்தமா இன்னைக்கு காலையில ஆறு மணில இருந்து எட்டு மணி வரணும் கடக இருப்பு அப்ப இன்னைக்கு இந்த உலகத்துல காலையில ஆறுல இருந்து எட்டுக்குள்ள உலகத்துல எங்க குழந்தை பிறந்திருந்தாலும் இன்கேஸ் உலகத்துல சொல்றதை விட தமிழ்நாட்டுல எங்க குழந்தை பிறந்திருந்தாலும் ஏன்னா உலகம்னும் போது அது லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் மாறிடும் மாறும்போது உங்களுக்கு அக்ஷாம்சம் ரேகாம்சம் மாறும்போது அப்ப உங்களுக்கு கடகம்ன்றதை விட வந்து உங்களுக்கு சிம்மமா வரலாம் கன்னியா வரலாம் அது வந்து ரெண்டு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் தள்ளி போயிடுது அமெரிக்கா வரதா பன்னெண்டு மணி நேரம் தள்ளி போகும் 
ஆமாம் அப்போ பன்னெண்டு மணி நேரம் தள்ளி போகும்போது கிட்டத்தட்ட அந்த பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் லக்னம் விழும் அப்போது தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே மட்டும் இல்லை இந்தியாவுன்னு வச்சுக்கிங்க இந்தியாவுக்குள்ளே எங்கே குழந்த பிறந்திருந்தாலும் சரி இன்றைக்கி காலையில் ஆறு மணிலேருந்து ஒரு ஏழு மணி நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஒன்னே முக்கால் மணி நேரத்துக்குள்ள இந்தியாவில் எங்கே ஒரு குழந்த பிறந்தாலும் கடக லக்னத்தில் தான் பிறக்க முடியுன்றது இந்த பஞ்சாங்கத்தை வச்சு தான் கணிக்கணும் புரிஞ்சுதா இப்போ ஆமாங்க புரிஞ்சு இப்போ நம்மளுடைய அந்த பக்கம் பதினாறுல இந்த குழந்தையோட தலை மேஷத்துல இருக்கு இப்போ மேஷத்துல அந்த குழந்தை பிறந்திருக்கு தாயுடைய யோனில இருந்து வெளியே வருதுன்னா நாம என்ன பண்ணணும் இந்த இருபத்தி மூணாம் தேதி ஒரு குழந்தை மேஷத்துல பிறக்குதுன்னா காலையில ஆறு டு எட்டு வரையிலும் கடகம் அப்ப கடகத்துல இருந்து மேஷத்துக்கு போகணும்னா ஒரு தோராயமா ஒவ்வொரு ராசிக்கு ரெண்டு மணி நேரம்னு வச்சுக்கணுவீங்க கடகத்துல இருந்து மேஷம் போறதுக்கு எத்தனை மணி கடகத்துல இருந்து பத்தாவது ராசி மேஷம் அப்படின்னா கடகத்துல இருந்து ஒன்பதாவது ராசி மீனம் அப்படின்னா கடகத்துக்கு ரெண்டு மணி நேரம்னா ஒன்பது ராசிகளுக்கு நீங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு மணி நேரம் கொடுத்தீங்கன்னா எத்தனை மணி நேரம் ஆகும் பதினெட்டு மணி நேரம் ஆகும் அப்ப காலையில ஆறு மணில இருந்து பதினெட்டு மணி நேரத்தை வந்து கூட்டிக்கிட்டே வந்தா என்ன டைம் வரும் இன்னைக்கு ஆறுல இருந்து பன்னெண்டு கூட்டாக்க சாயந்தரம் ஆறு மணி சாயந்தரம் ஆறு மணியோட பன்னெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு சாயந்தரம் ஆறு மணில இருந்து மீண்டும் ஒரு ஆறு மணி நேரத்தை கூட்டினீங்கன்னா இன்னைக்கு இரவு பன்னெண்டுல இருந்து ரெண்டு மணி இன்று இரவு பன்னிரண்டு மணில இருந்து இன்று நள்ளிரவுன்னு சொல்லணும் ஜோதிடத்துல வரும்போது எப்பவுமே தமிழ் கணக்கையும் வச்சுக்கணும் நடைமுறையில உள்ள ஆங்கிலம் தான் உலகம் ஃபுல்லா ஃபாலோ பண்ணுது அதனால பலன்கள் ஆங்கில வகையா சொல்லலாம் நம்ம ஜோதிட கணிதம் எல்லாம் தமிழ் வகையில வச்சுக்கணும் இல்ல ஆங்கில வகையிலயும் வச்சுக்கலாம் யாருக்கு எது புரியுதோ அதை வச்சுக்கலாம் ஒன்னும் கஷ்டம் ஒண்ணும் அது ஒன்னும் அதுக்கு ரெண்டு ஒரே பலன் தான் வரும் அப்ப இன்னைக்கு நள்ளிரவு பன்னிரண்டு மணில இருந்து என்ன இரண்டு மணிக்குள்ள ஒரு குழந்தை பிறந்தா அந்த குழந்தை மேஷ லக்னத்துல வரும் இப்ப புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும் இதத்தான் பக்கத்துல இருக்கிற படம் காட்டுகிறது இப்போ ஒரு பொண்ணை கொண்டு போய் வந்து பிரசவ வழி வந்துருச்சு இந்தியாவுக்குள்ள ஒரு பொண்ணை கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்றாங்க ஆமா ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ணிட்டாங்க இனி காலையிலே அட்மிட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ டாக்டர் எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க எந்த நேரத்துல வேணா குழந்தை பிறக்கலாங்க ஆமா நாம வந்து அதுக்கான முயற்சியை கொடுப்போம் கொடுமான அளவுக்கு நாம சிசேரியன் இல்லாம பண்ணுவோம்னு சொல்றாரு டாக்டர் ஆமா இல்ல சில பேர் வந்து சிசேரியன் வந்து வேணும் நாங்க ஜோதிட நம்பிக்கை கொண்டு நல்ல நேரத்துல குழந்தை அதிர்ஷ்ட தசையில் எடுக்கணும் அப்படின்னு அதிர்ஷ்ட தசையில் எடுத்தாங்கன்னு வைங்க அவங்க ஒரு மேஷ லக்னமா ஏன்னா நாம வந்து அந்த வரைபடத்துல மேஷத்துல தலை இருக்கிறதுனால மேஷ லக்னத்தை எடுத்துக்கிறோம் அவ்வளவுதானே தவிர அந்த குழந்தை கடகத்திலேயே கூட பிறந்திருக்கலாம் காலையில புரியுதா உங்களுக்கு இந்த வரைபடத்துல நமக்கு மேஷம் இருக்கிறதுனாலதான் நாம மேஷத்தை எடுத்துக்கிறோன்றது எல்லாரும் உருவாட்டி புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா இப்போ வந்து டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க ரைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு தான் வலி வருது அந்த குழந்தைக்கு இப்போ அந்த அந்த பெண்ணுக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு தான் வலி வருது வந்து ஒரு மணிக்கு குழந்தை பிறந்துச்சு ஒரு மணி நேரம் வலி வந்தது அந்த பொண்ணுக்கு பிரசவம் வந்து அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு 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 கர்ப்பஸ்திரிக்கு அந்த ஒரு கர்ப்பஸ்திரிக்கு வந்து பிரசவ வலி வந்து பன்னெண்டு மணிக்கு அந்த கர்ப்பஸ்திரிக்கு வந்து வலி வருது ஒரு மணிக்கு குழந்தை பெத்தாச்சு அப்போ ஒரு மணிக்கு பிறக்கும் பொழுது டாக்டர்ஸ் என்ன பண்றாங்க யோனி வழியா பொதுவா நைன்டி பர்சன்ட் தலை தான் வரும் ரொம்ப ரேரு நூத்துல ஒண்ணு தான் கால் வெளியே வரும் அப்படி வர்றது கொஞ்சம் அபூர்வம்வாங்க அதன் மீது வந்து நிறைய வந்து கதைகள் உண்டு கால் வெளியே வர குழந்தை இருக்குல்ல ஆமா அந்த கால் வெளியே வர குழந்தைகளுக்கு மேல நிறைய கதைகள் உண்டு பேய் பிசாசி அண்டாதுன்னுவாங்க கால் வெளியில வந்ததுன்னா பேய் பிசாசி அண்டாது ஆமா அந்த குழந்தை எந்த வீட்டுல இருந்தாலும் பேய் பிசாசி அண்டாது அது கொஞ்சம் ஒரு பெக்கியுலர் அது ஒரு அபூர்வம் வாங்க கால் வெளியில வர்றது இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து இப்ப நம்ம இயேசு சிறப்பிச்சு சொல்றதுக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம் அவர் எப்படியாவது சிறப்பிக்கணும் அதனால அவர் கண்ணிக்கு பிறந்தாருன்னு சொல்லிட்டு ஆனா அவர் கண்ணிக்கு பிறல அவரும் யோனி வழியா தான் வந்தாரு நம்ம மேரியின் கணவருக்கும் வந்து மேரிக்கு தான் பிறந்தாரு ஆனாலும் நம்ம ஒரு உயர்வா சொல்றோம்ல அந்த மாதிரி அதே மாதிரி புத்தர் பிறந்த உடனே ஏழு அடி நடந்தாருன்னு வாங்க ஏன்னா புத்தரை நம்ம எப்படியாவது உயர்த்தி ஆகணும் ஆமா மற்றவங்க எல்லாருமே வந்து கருமீன் சாப்பிட்றாங்க ஆமா காம குரோத மோக லோப மத ஆச்சரியத்துல இருக்காங்க புத்தர் காம குரோத மோக மத ஆச்சரியத்துல இல்ல சொல்லுமா ஏன்னா லாவண்ய கால் பிறந்தா அது கொஞ்சம் பெக்குலரான குழந்தை 
அவளுக்கு முதல்ல கால் வெளிய வந்ததா ஆமா சிசேரியன் சொல்லிருந்தாங்க டாக்டர்ஸ் பட் காட் கிரேஸ் அப்ப அப்பா இருந்தாரு நாலு அஞ்சு டாக்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு போனாரு சிசேரியன் தான் இந்த பொண்ணுக்கு அப்படின்ட்டாங்க ஆனா காட் கிரேஸ் அது பெயின் வந்து காலால தான் பிறந்தாங்க பட் நீங்க இந்த பெயின் பிசாசி நீங்க எனக்கு ஒரே சிரிப்பு வந்துச்சு இல்ல அதான் சொன்ன அது மேல நிறைய மிஸ்டிசம் புதிர் தன்மையான கதைகள் உண்டு அதாவது அந்த மாதிரி கால் வழியா வந்த குழந்தைகளை சிறப்பிச்சு சொல்லுது ஆமா இது வந்து ஜோதிஷம் இல்ல ஜோதிஷம் சிறப்பிச்சு சொல்லல இது இதன் மீது வந்து ஒரு புதிர் தன்மையான கதைகள் உண்டு கிராமிய கதைகள் பழங்கால கதைகள் பாட்டி கதைகள் மூதாதையர் கதைகள் புராதீன கதைகள் உண்டு ஜோதிஷம் வந்து நீங்க தலைவழியா வந்தாலும் சரி கால் வழியா வந்தாலும் ஒண்ணு சிறப்பிச்சு சொல்லல அறிவியல் ஜோதிடம் சிறப்பிச்சு சொல்லல புனைக்கதைகள் நிறைய உண்டுன்னு சொல்ல இந்த கால் வெளியே வர்றதுக்கு மேல புத்தர் வந்து முதல்ல வந்து பிறந்த உடனே ஏழு அடி நடந்தாருன்னு வாங்க அது காரணம் புத்தருடைய அவதாரத்தை சிறப்பிச்சு சொல்றது அப்பதானே நீங்க படம் பார்ப்பீங்க ஒருத்தனை ஒருத்தன் அடிச்சா யார் படம் பாக்குறான் ஒருத்தன் பத்து பேர் அடிச்சாதான் அந்த படம் மாஸ் படமா மாறுது சினிமால ஸ்ட்ரென்ட் மாஸ்டருங்க தான் எல்லாரும் அடி வாங்குறாங்க இவர் அடிக்கிற மாதிரி தான் ஆக்ஷன் காட்டு வருகிறோம் ஆனா எல்லாருமே டமால் டமால் விழுவாங்க அப்பதானே உங்களுக்கு வந்து ஒரு த்ரில்லிங்கா இருக்குது அதே மாதிரிதான் புராணங்கள் எழுதும் போது ஒரு த்ரில் வேணும் இல்ல சும்மாவே இயேசு வந்து பிறந்தாருனாக்க நீங்க உடனே கேட்பீங்க அவரும் பிறந்தாரு நானும் யோனி வழியா பிறந்தேன் நான் எதுக்கு அவரை கும்பிடணும்னு கேட்பீங்கல்ல அப்ப அவர் கண்ணி மேரிக்கு பிறந்தாருன்னா நீங்க கும்பிடுவீங்க பரவாயில்ல கண்ணிக்கு பிறந்தாருன்னா அவர்கிட்ட சக்தி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் பவர் இருக்குது இல்லைன்னா என்ன மாதிரியே ரெண்டு கண்ணு ரெண்டு மூக்கு ஒரு மூக்குல ரெண்டு துவாரம் அவர் எதுக்கு நான் கும்பிடணும்னு கேட்பீங்க அதனால அவங்க மேல சில ஹைபோத்திசேஷன் அவங்க மேல சில வந்து மேஜிக் ஏற்றி வைக்கிறது இப்போ கண்ணன் வந்து கோவர்தனகிரி மலையை தூக்குடாருனா தான் நீங்க கண்ணனை வச்சு வீட்டுல கும்பிடுறதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்கு இல்லைன்னா உங்க படத்தையே வச்சு நீங்க கும்பிடலாம் உங்க அப்பா படத்தை வச்சு கும்பிட்டு போகலாம் எங்க அப்பா தான் உயிர் கொடுத்தாரு எனக்கு அவரை விடவா கிருஷ்ணர் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகலாம் தத்துவம் தத்துவ ரீதியா பார்த்தா சரியா இருக்கும் பட் கிருஷ்ணனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கதைகள் இருந்து அவர் கோவர்தனகிரியை தூக்குனாரு அதே மாதிரி அவர் கோவர்தனகிரியை தூக்குனாருன்னா உன் துன்பத்தை அவர் கையால தூக்க முடியாதா ஒரு வரலாறுன்னு போது கிருஷ்ணனை கும்பிடுறதுக்கு உங்களுடைய பகுத்தறிவு மனம் ஒத்துக்கும் இயேசுவ கும்பிடுறதுக்கு உங்க பகுத்தறிவு மனம் ஒத்துக்கும் புத்தரை கும்பிடுறதுக்கு உங்க பகுத்தறிவு மனம் ஒத்துக்கும் ஆமாப்பா புத்தர் நடந்த பிறந்த உடனே அம்மா வயத்துல இருந்து வெளியே வந்தவனே ஏழு அடி நடந்தாரு அப்படின்னு ஒரு கதை இருக்கு இப்படி நபிகளுக்கு இருக்கு இப்படி எல்லா மத குருக்களுக்கும் ஒரு கதை ஏன் உருவாக்கி வைக்கிறாங்கன்னா அவங்க கிட்ட உண்மையிலே குவாலிட்டி இருக்கும் சிவஜோதி வாங்க வணக்கம் சிவஜோதி நான் உங்களுக்கு அம்ச வந்து அந்த சிலபஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த சிலபஸ்ல பத்தாவது பக்கமும் பதினைஞ்சாவது பக்கமும் எடுத்து வச்சுக்கீங்க அத பத்தி அதுதான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ பத்தாம் பக்கத்து ஆ போயிடுங்க ஓகேங்களா அப்டேட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ அதனால நம்ம அந்த மாதிரி புராதீனமாக வந்து கடவுள் அவதாரங்கள் மேல நாம வந்து சில புனைக்கதைகளை ஏன் ஏற்றி வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா அப்போதான் அவங்க மேல ஒரு பயம் வரும் ஒரு பக்தி வரும் இவரை கும்பிட்டாக்கா நமக்கு ஒரு நல்லது நடக்கும்ன்ற ட்ரஸ்ட் வரும் ஏன்னா மனுஷனுக்கு ட்ரஸ்ட் ஏற்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன் ஏசு இருபது மீன் துண்டுகளை வச்சுக்கிட்டு இரநூறு பேர் சாப்பாடு போட்டாருனாக்கா ஆமா அவர் எதுவும் காசு வாங்கி டிக்கெட் போட்டு வாங்கல அப்பதான் இயேசுடைய வார்த்தைகளை நம்புவீங்க ஆமா செத்து போனோம் அவர் உயிர்ப்பிச்சாரு அப்படின்ற ஒரு கதையை சொன்னாத்தான் நீங்க இயேசுடைய தத்துவங்களையே உள்வாங்குவீங்க அதையே சொல்லலன்னு வச்சுக்கீங்க இவர் என்னப்பா நம்மள மாதிரிதான் இவர் மனுஷன் இவர் சொல்றது எப்படி நம்புறதுன்னு ஒரு டவுட் மனசு வரணும் இப்ப நானே எடுத்துக்கங்க ஜோதிடத்துல வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுக்கு முன்னாடி வரணும் ஒருத்தர் வந்தாருனாக்க என்கிட்ட ஜாதகம் பாக்குறதுக்கு அவருடைய கடந்த காலத்தில நான் சொல்லி நான் சிறமையான ஜோதிடன் ப்ரூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் அவருக்கு எனக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கலான்ற எண்ணமே வரும் நரேந்திரன் வரல போகுது இந்த வாட்டி ஒவ்வொரு வாட்டி நரேந்திர வருவார் இந்த வாட்டி மிஸ்ஸை ஸ்ரீ மகா மெஹ்ரு ஜோதிட தியானாலயத்தின் நோக்கங்களும் மனித குலத்திற்கு ஆற்றக்கூடிய சேவைகளும் வருமாறு ஒவ்வொரு ஆண் பெண்ணின் சுய ஜாதகத்தின் மூலம் அவர்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்து வித செல்வங்களையும் அடைய முடியும் மேலும் எதிர்காலத்தில் அவர்களுக்கு நடக்கவிருக்கின்ற நன்மைகளான திசாபுக்திகளாக இருந்தால் அதை பெருக்கிக் கொள்ளவும் தீமைகளை பயக்கக்கூடிய திசாபுக்திகளாக இருந்தால் அதை பெருமளவு குறைத்துக் கொள்வதற்கும் ஒவ்வொரு தனி மனிதனின் அவர்களுடைய சுய ஜாதகத்தைக் கொண்டு ஜோதிட பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்தி அவர்களை விழிப்படையச் செய்கிறார் ஜோதிட
இந்த ஜென்மத்தில் செய்கிறார் இந்த சேவைகள் சென்னையில் தொடங்கி உலகமெங்கும் பரவ விஞ்ஞான மெய்ஞான சமய ஆன்மீகத்தில் நம்பிக்கை கொண்ட ஆன்மீக அன்பர்கள் ஸ்ரீ மகா மெஹ்ரு ஜோதிட தியானாலயத்தின் கட்டிட விஸ்தார படிகளுக்கு பொருளாகவோ பணமாகவோ நன்கொடை வழங்க வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம் நன்கொடையை டிடியாகவோ செக் மூலமாகவோ வழங்க விருப்பமுள்ளவர்கள் டிடி செக்கில் எழுத வேண்டிய பெயர் நேம் ஸ்ரீ மகா மெஹ்ரு ஜோதிட தியானாலயம் ட்ரஸ்ட் அக்கௌண்ட் நம்பர் டூ சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ நைன் ஜீரோ எயிட் அக்கௌண்ட் டைப் எஸ்பி எஃப்ஐசி கோட் சிஎன்ஆர்பி ஜீரோ 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 டூ சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் பேங்க் நேம் கனரா பேங்க் பிரான்ச் சாலிகிராமம் சென்னை சிக்ஸ் ஜீரோ 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 நைன் த்ரீ அப்பதான் அவர் வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கலாம் ஜோசியர் வருத்து பாயிரம்னு இருந்தது ஆனா ஹேட்ரிக் சக்ஸஸ் முதல் சக்சஸ் கொடுத்தேன் இரநூறு சதவீதம் ஜெயிக்கும்னு சொன்னேன் ஜெயிச்சது அப்புறம் பதினாலில் வந்து அதே மாதிரி சொன்னேன் இப்படை தோற்கின எப்படை அதுவும் நடந்தது பதினாறில் சொன்னேன் இந்த மூணு சக்ஸஸுக்கு அப்புறமா என்கிட்ட யாரும் கேட்கறதே இல்லை அந்த சக்ஸஸ் இல்லாதப்போ அவங்களுக்கும் வந்து சொல்லி அவங்கள தப்பு இல்லை இல்லை அவங்களுக்கும் நான் யாருன்னு தெரியாது இல்லை எல்லாரும் ஜோதிடர் போர்டு போட்டிருக்காங்க இவரும் ஜோசியர் போர்டு போட்டிருக்காரு ரைட்டு இவர் சொன்னது நமக்கு எதிர்காலத்தில் நடக்குன்றதுக்கு அவங்களுக்கு ட்ரஸ்ட் என்ன இருக்கு அப்போ நான் கோவர்தனகிரி மலையை தூக்கல கேசு மாதிரி கண்ணி மேரிக்கு பிறந்த கதை எனக்கு இல்லை புத்தர் மாதிரி பிறந்த உடனே ஏழு அடி நடந்தேன்ற கதை எனக்கு இல்லை ஆனா எனக்கு அந்த ஹேட்ரிக் சக்சஸ் இருந்த அப்புறம் தான் என்னை மக்கள் நம்ப ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் கடந்த காலத்தை சொன்னா நம்ம நாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று முன்னாடி என்கிட்ட யாரு ஜாதகம் பார்த்தா வந்தாலும் அவங்க கடந்த காலத்துல ஒரு பத்து விஷயம் சொல்லுவேன் அதுல ஆறு விஷயம் அவங்களுக்கு சரியா இருந்ததுனா தான் ஓகே இவர்கிட்ட நம்ம ஒரு பரிகாரம் பண்ணலாம் இவர் சொல்ற அந்த ரத்தனக்கல்ல வாங்கலாம் இவர் சொல்ற அந்த பூர்வ புண்ணியாசிரியர் தேவடாளர் வாங்கலாம் இவர் சொல்ற அந்த எந்திரத்தை வாங்கலாம் இவர் சொல்ற அந்த ஓமத்தை பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை ஒரு இல்லை மனுஷனுக்கு எப்பவுமே அப்பதானே ஆமா இல்லைன்னா போனோடனே கல் வாங்குன்றாரு போனோடனே எந்திரம் வாங்குன்றாரு போனோன்னா இவர் யாருன்னே தெரியாது நம்மளுக்கு அப்படிதானே இப்ப சினிமா நடிகர்களுக்கு ஒரு படம் ஓடனா தானே அடுத்த படத்துக்கு அவங்களுக்கு உடனே கேட்ட சம்பளம் கொடுக்குறாங்க அந்த வெற்றி தேவைப்படுது அந்த வெற்றி இல்லாத போது பொருளாதார வாழ்க்கையே உங்களை யாரும் நம்ப மாட்டாங்க நீங்க ஒரு வியாபாரத்துல கூட வெற்றி தேவைப்படுது ஆமா அந்த வெற்றி தேவைப்படும் போது தான் இப்போ எல்லாரும் கிட்ட வந்து வாங்குறாங்க ஆமா இப்போ லைக்காவை பத்தி ஒரு கதை தமிழ தமிழ பாண்டி யூடியூப்ல பேசியிருக்காரு ஏன் ஏன் லைக்காக்கு இவ்வளவு பணம் வந்தது அப்படின்னு ஏன் வந்ததுன்னா அவர் ஏர்செல் வந்து முதல் முதல்ல அவர் வந்து சாதாரணமா வந்து லண்டன்ல இருக்கும்போது லண்டன் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு கார்டு ஐம்பது யூரோ கொடுக்குதுன்னா இவர் இருபத்தஞ்சு யூரோ கொடுத்துருக்காரு அப்ப பாதிக்கு பாதி கொடுத்ததுனால நிறைய கிளைண்ட்ஸ் அவர்கிட்ட வந்திருக்கு அதுக்கப்புறமா அதுக்கான இந்த கவர்மெண்ட் ஃபீஸ் அவர் கட்டாம அங்க லண்டன் ஏமாத்திருக்காரு அப்புறம் இன்னும் நாலு நாடு ஏமாத்திருக்காரு அந்த ஏமாத்தினதுல வந்த துண்டு வச்சு தான் வேற ஒரு நாட்டுல போய் பாரிஸ்ல ஏமாத்திருக்காரு ஒரு ஐம்பதாயிரம் கோடி இப்படி ஐம்பதாயிரம் கோடி நாற்பதாயிரம் கோடி நாலு இடத்துல ஏமாத்தும் போது அது ரெண்டு லட்சம் கோடியா மாறி போகுது ஆஹ் அது இப்போ இனிமேல் லைக்கா யாரும் வந்து கொஸ்டின் பண்ண மாட்டாங்க இனி அவர் லைக்கா கூட ரஜினி பேசுவாரு கமல் பேசுவாரு எல்லாரும் பேசுவாங்க ஆனா அவருடைய ஆரம்ப காலத்துல அந்த மாதிரி சில ட்ரிக் எல்லாம் அவர் பண்ணலன்னா பொருளாதார வாழ்க்கையில இன்னைக்கு அவர் வந்து பொன்னியின் செல்வன் எடுக்க முடியாது இன்னைக்கு மணிரத்னமே அவருக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்க மாட்டார் உட்காந்து பேசுறது அப்ப உலகம் வந்து பொருளாதார வாழ்க்கையில நீ எப்படி சம்பாரிச்சேன்னு கேட்கறது இல்லை நீ சம்பாரிச்சே அவ்வளவுதான் எப்படி சம்பாரிச்ச வல்லவருடைய அறத்து பால் படி சம்பாரிச்சியா பொருட்பால் படி சம்பாரிச்சியா நீ வந்து காமத்து பால் படி சம்பாரிச்சா அதெல்லாம் சம்பாரிச்சியா நான் கேட்கற சம்பளம் தரத்துக்கு ரெடியா இருக்குதா இந்த படம் லாஸ் ஆனாலும் தாங்குவியா மீண்டும் இன்னொரு படம் எடுப்பியா அதுக்கு பேக்கப்ல பணம் வச்சிருக்கியா இவ்வளவுதான் உலகம் கேட்குது இது பொருளாதார வாழ்க்கையில ஆன்மீக உலகத்துக்குள்ள வந்தீங்கன்னா இயேசுக்கு கண்ணி மேரி கண்ணி மேரிக்கு எப்படி பிறக்க முடியும் பிறகவே முடியாது ஒரு ஆணும் பெண்ணு சேர்ந்தாதான் குழந்தை வரும் அதை வச்சுதான் அந்த கிறிஸ்துவ மதமே வந்து நம்ப வைக்கிறாங்க எல்லாருக்கிட்ட இன்னொன்னு உங்ககிட்ட வந்து அவங்க கிறிஸ்துவ மதம் பிரச்சாரம் பண்ணும்போது இப்படிதான் பண்ணுவாங்க இயேசு சிலுவையை வந்து உங்களுக்காக தான் சுமந்தாருன்னுவாங்க ஆக்சுவலா அவரு மேல இருந்த அலிகேஷனுக்காகத்தான் அவர் சிலுவில் ஏத்தினாங்களே தவிர ரோமானிய பேரரசர்கள் எதிர்காலத்தில் எல்லாருடைய சிலுவையும் இவர் சுமக்கணும் அதுக்காக சிலுவில் அரைங்க நான் சொன்னாங்க கிடையாது ஆமா ரோமானிய பேரரசின் வந்து தலைமை நீதிபதி அவருக்கு வந்து அவர் மேல ஒரு பத்து சார்ஜஸ் இருந்தது அந்த
இவன் கலகக்காரன் நம்ம நாட்டில் உள்ளவங்கள்லாம் கொண்டு போய் ஏதோ ஒரு சாம்ராஜ்யம் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்தியா மாதிரி ஒரு பெரிய ஆன்மீக பாரம்பரியம் கிடையாது நம்ம இந்தியாவுக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் வருஷம் ஒரு லட்சம் வருஷம் பாரம்பரியம் உண்டு ஏன்னா ரிக்வேதம் தோன்றி தொண்ணூறாயிரம் வருடங்கள் ஆகுது அதை பாலகங்காதர திலகர் தான் ப்ரூவ் பண்ணார் எப்படி ப்ரூவ் பண்ணாருன்னா ஆமா சமீபத்தில் வாழ்ந்த இந்து மத அறிவாளிகளில் ஒருவர் பாலகங்காதர திலகர் அவர் வந்து சயின்டிஃபிக்கா ப்ரூவ் பண்ணார் தொண்ணூறாயிரம் வருடம் ரிக்வேதம் பழமையானதுன்றது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணாருன்னா ஒரு விண்மீன் கூட்டத்தினுடைய தொகுப்பு ரிக்வேதத்தில் இருக்கு அந்த ரிக்வேதத்தில் இருக்கிற அந்த விண்மீன் தொகுப்பு தொண்ணூறாயிரம் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் அது வந்து தோன்றும் அதை வச்சு தான் அவர் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் ரிக்வேதம் வந்து நைன்டி தௌசண்ட் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி எப்போ தோன்றுச்சுன்னு தெரியாது ஆனால் நைன்டி தௌசண்ட் இயர்ஸ் பழமையானதுன்றது அவர் ப்ரூவ் பண்ணார் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு விண்மீன் தொகுப்பு இன்னும் வரலாம் வானத்தில் தோன்றலை அது எவ்ரி நைன்டி தௌசண்ட் இயர்ஸுக்கு ஒரு வாட்டி தான் தோன்றும் அப்படிப்பட்ட ஒரு விண்மீன் தொகுப்பு ஆமா இந்து மத வேதத்திலான ரிக்வேதம் இந்து மதன்றது வெள்ளக்காரம் கொடுத்தது வேதம் சனாதனம்னு சொல்லலாம் சனாதன மதத்தின் வந்து வேதமான ரிக் யஜூர் சாம அதர்வணம் என்ற அந்த ரிக்ல நைன்டி தௌசண்ட் இயர்ஸ் முன்னாடி அப்ப இருக்கிறவன் பார்த்திருக்கான் அந்த அந்த விண்மீன் தொகுப்பை அவன் ரிக் வேதத்துல எழுதி வச்சிருக்கான் அதை வச்சுதான் அவர் வந்து சயின்டிபிக்கா ப்ரூவ் பண்ணாரு ரிக் வேதம் என்பது நைன்டி தௌசண்ட் இயர்ஸ் பிஃபோர் வந்து அவர் ரிஷிஸ் ரிட்டன் அப்படின்றத அவர் ப்ரூவ் பண்ணார் அப்போ இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஒரு அத்தன்டிசிட்டி வேணும் அப்போ இயேசுவ கண்ணி மேரினா தான் கிறிஸ்துவனா மாறுறதுக்கு ஒருத்தர் ரெடி ஆகும் நம்மெல்லாம் சாதா அப்பா அம்மாவுக்கு பிறந்தோம் இயேசு கண்ணிக்கு பிறந்தார் அப்போ அவர்கிட்ட பவர் இருக்கு அப்போ அவரை நம்ம வீட்டில் வச்சு வழிபாடு பண்ணி அவருடைய தத்துவங்களை ஃபாலோ பண்ணால் நமக்கு காசு பணம் கிடைக்கும் வேலை கிடைக்கும் நோய் போகும் மனித வாழ்க்கையில் உள்ள துன்பங்கள் தீரும் அப்போ கிருஷ்ணன் கோவர்தனகிரியை தூக்குனார் அப்போ நம்ம கஷ்டத்தை போக்கிடுவார் அப்போ நான் ஹேட்ரிக் சக்ஸஸ் கொடுத்தேன் அப்போ இவருக்கு ஜோசி நல்லா தெரியும் இவருட ஜாதகம் பார்த்து ஒரு பரிகாரம் பண்ணோம்னா நம்ம கஷ்டம் தீரும் அப்படி தான் எனக்கு அதுக்கப்புறமா தான் எனக்கு வந்து நான் எது சொன்னாலும் இது பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கு முன்னாடிலாம் கேள்வி கேட்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு கிளைண்ட்டுக்கிட்டே நான் இந்த டாலரை பற்றி விளக்குவேன் பாருங்கள் இதுக்குள்ள மூலிகை இருக்குது இது கல் இருக்குது கல்லுக்கு முன்னாடி மூலிகை இருக்குது முன்னாடி சாமி இருக்குது அது நெஞ்சில் போய் டச் ஆகுது நெஞ்சில் டச் ஆகுது அதாவது கல் ஒரு தத்துவம் கல்லுக்கு பின்னாடியே அந்த கிரகத்தோட மூலிகை ரெண்டாவது தத்துவம் பிறகு அந்த உங்கள் ஜாதகத்தில் பூர்வ புண்ணிய தெய்வம் மூணாவது தத்துவம் பிறகு இதுக்காக நான் ஒரு குறிப்பிட்ட நல்ல நாள் தர நாலாவது தத்துவம் பிறகு இதுக்காக நீங்கள் உங்கள் அந்த நாலு கோள்களுடைய மந்திரங்களை சொல்கிறீங்க அஞ்சாவது தத்துவம் இதுக்குன்னு குறிப்பிட்ட நல்ல நாளை தேர்ந்தெடுத்து கொடுக்குற ஆறாவது தத்துவம் பிறகு அதுக்காக நீங்கள் டெய்லி நூற்றி எட்டு மந்திரம் நாற்பத்தி எட்டு நாள் சொல்கிறீங்க அது ஏழாவது தத்துவம் பிறகு அந்த குறிப்பிட்ட கோயிலில் போய் அர்ச்சனை பண்ணுறீங்க அது எட்டாவது தத்துவம் என்ன இப்படி எட்டு தத்துவங்கள் இருக்கு ஆமா இதுக்கு மேல உங்க ஜாதகத்துக்குரிய ஒரு லக்னாதிபதி பஞ்சமாதிபதி பாக்கியாதிபதி கல்லான ஒன்பதாவது தத்துவம் ஆமா இந்த மூணு கோள்கள் தான் உங்க ஜாதகத்துல வந்து அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும் அந்த மூணு கோள்களுடைய கல் அங்க வச்சிருக்கிறோம் அதுதான் ஒன்பது இப்படி ஒன்பது தத்துவம் இருக்குன்னு டாலர் வாங்குற ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் சொல்லுவேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு எனக்கு எலெக்ஷன் ரிசல்ட்டுக்கு முன்னாடி சொன்ன அப்புறமாவும் யோசிச்சுட்டு நாங்க அப்புறம் வாங்கிக்கிறேங்கன்னுவாங்க அடுத்த வாரம் வாங்கிக்கிறேங்க பணம் வரும்போது வாங்கிக்கிறேங்க இன்னும் சில பேருக்கு நான் சொன்ன கடந்த காலம் கரெக்டா இருந்தா உடனே வாங்கிக்கிறேங்கன்னு வாங்குவாங்க ஈவன் தோ நான் டிவியில வந்து அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று சக்ஸஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு சக்ஸஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு சக்ஸஸ் இது மூணு வந்த அப்புறமே என்கிட்டயே கேட்கறதே இல்லை டைரக்டா அவங்க டிவியை பாக்குறாங்க யூடியூப் பாக்குறாங்க என் ஸ்டாஃப் கிட்டயே போனை போடுறாங்க சார் எங்களுக்கு மேஷ லக்கண டாலர் அனுப்பிச்சிருங்க சார் எங்களுக்கு ரிஷப் லக்கண டாலர் அனுப்பிச்சிருங்க சார் எங்களுக்கு மிதுன லக்கண டாலர் அனுப்பிச்சிருங்க சார் எங்களுக்கு கடக லக்கண டாலர் அனுப்பிச்சிருங்க அப்படின்னு அவங்களே இப்போ வாங்குறாங்க எப்பத்துல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல இருந்து அப்படி வாங்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று முன்னாடி நானே உட்காந்து பேசணும் அவங்க கிட்ட இதாங்க டாலர் இதோடைய ஒதுக்குள்ள ஒன்பது தத்துவங்கள் இருக்கு இது எல்லாமே நானும் ஜோதிடத்தினுடைய பழங்கால நூல்கள் இருந்து எடுத்து ஆக்சுவலா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல அந்த ஜோதிடத்துல பழங்கால நூல் இருக்குதுன்னு தெரியாது என்னுடைய இன்ட்ரூஷன்ல சொல்றேன் பதினாறுல நான் மீண்டும் அந்த புக்கை படிக்கும் போது நான் வந்து அங்க அந்த புக்கில் நான் அதை பாக்குறேன் அதான் அருணாச்சலம் சொன்னாரு நீங்க எதை வேணாலும் பேசிருவீங்க அந்த பேசும்போது அதுக்கான ஆதாரம் உங்களுக்கு எங்கே
இந்த ரெண்டு பன்னெண்டு மணி இன்னைக்கு இருபத்தி மூணு ஜூலை இருபத்தி மூணு பன்னிரெண்டு டு ரெண்டு மணிக்கு இந்த பூமியாகப்பட்டது லெப்ட் சைட் டு ரைட் சைட் மூவ் ஆகுது லெப்ட் சைட் டு ரைட் சைட் மூவ் ஆகும் போது ரெண்டு மணி நேரம் மேஷம் இன்னைக்கு நைட்டு பன்னெண்டுல இருந்து ரெண்டு மணி வரலாம் இந்த பூமியினுடைய முகத்வாரம் இந்த பூமியினுடைய முகத்வாரம் அந்த முகத்வாரம் என்பது நேரடியா மேஷ எல்லையை நோக்கிக்கிட்டே இருக்கும் அப்ப யோனி வழியாக இன்னைக்கு பன்னெண்டு மணி டு ரெண்டு மணி ஒரு குழந்தை எடுக்கும் போது அது அதனால தான் ஜோதிடத்துல நாம அதை லக்னம்னு சொல்றோம் லக்னம் எப்படி உருவாகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த விளக்கம் அப்ப அந்த யோனி வழியா எடுக்கும் போது இந்த பூமி அந்த பூமியினுடைய முகம் வந்து மேஷ எல்லையை நோக்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய பெண்ணை நாம் பூமிக்கு வந்து பூமாதேவியாக நாம் இந்து மதத்தில் சனாதன தர்மத்தில் அந்த பெண்ணை நாம் பூமியோடு ஏன் ஒப்பிடுகிறோம் பூமியில் தான் அந்த பெண் அங்கு ஒரு பெண்ணின் உடம்பே பூமி தான் அந்த பூமிக்குள்ள இருந்து ஒரு புதிய கரு வருது அந்த கரு வரும்போது அந்த பூமியின் முகம் வந்து மேஷ எல்லையை நோக்கி கொண்டிருக்கிறது அதனால் அந்த இரண்டு மணி நேரத்துக்குள் இந்த இந்தியாவிற்குள் எங்கு குழந்தை பிறந்தாலும் அது மேஷ லக்னம் என்று சொல்லப்படும் இப்ப அந்த மேஷ லக்னத்தை அந்த இரண்டு மணி நேரத்தை நாம ஒன்பதாக வந்து நாம் வந்து பகுத்துள்ளோம் அப்படின்னா ஒரு நட்சத்திரம் என்பது கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூணு நிமிடம்னு வச்சுக்க பதிமூணு நிமிடம்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க நூத்தி இருபத ஒன்பதால வகுத்தா உங்களுக்கு என்ன வரும் நூத்தி இருபத நீங்க ஒன்பதால வகுத்தா உங்களுக்கு என்ன வரும் பதிமூணு புள்ளி முப்பத்தி மூணு குருஜி ஆமா அப்போ நீங்க வந்து ஒரு நூத்தி இருபது நிமிடங்களை ஒன்பதால் வகுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு பதிமூணு புள்ளி முப்பத்தி மூணு அதுதான் ஒரு நட்சத்திரத்தினுடைய வந்து நடப்பு காலம் பதிமூணு நிமிடம்ன்றது ஒரு தோராயமா மனசுல வச்சுக்க அப்ப பன்னிரண்டு மணிலிருந்து அந்த குழந்தை ஒன்றரை மணிக்கு எடுக்கிறாங்க வெளியிலன்னு வைங்க ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு வெளி வந்து ஒரு மணிக்கு குழந்தைய வந்து ஆபரேஷன் தேட்டருக்குள்ள கொண்டு போய் அந்த கர்ப்பஸ்திரிய டாக்டருங்க ஒன்றரை மணிக்கு அந்த குழந்தை எடுக்கிறாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அது அதனுடைய மேஷத்துல எட்டாவது நட்சத்திரமான பரணி நட்சத்திரத்தில் பிறக்கும் இவர்களைப் போல் நீங்களும் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற வேண்டுமா பூர்வ புண்ணியம் இருந்தால் தான் ஜாதகம் வெற்றி பெறும் ஜாதகம் வெற்றி பெற்றால் தான் நீங்கள் கோடீஸ்வரர்களாம் அப்படி அமைய பெறாதவர்களும் வெற்றி பெற வேண்டுமா மாற்றுங்கள் உங்கள் பெயரியல் எண்ணை பூர்வ புண்ணிய அதிர்ஷ்ட எண்ணில் அந்த தலை வந்து யோனில் இருந்து வெளிப்படும் நேரம் தான் அந்த மேஷ எல்லையில் எட்டாவது கூறான பரணியில் பிறக்கும் அப்படி பிறப்பதுதான் நாம என்ன சொல்றோம் அதை உயிர் நட்சத்திரம் சொல்றோம் என்ன நட்சத்திரம் சொல்றோம் உயிர் நட்சத்திரம் உயிர் நட்சத்திரம் அழகா இப்போ அந்த உள்ள இருக்கிற வட்டம் தான் தாயுடைய யோனி நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அந்த உள்ள இருக்கிற வட்டம் இருக்குல்ல மொத்தம் இங்க வந்து ஒண்ணு முதல் முதல் வட்டம் அந்த முதல் வட்டம் தான் தாயினுடைய யோனி அந்த யோனி வழியா வெளியே வரும்போது பூமி வந்து மேஷ எல்லையை நோக்கி இருக்கிறதுனால அந்த ரெண்டு மணி நேரத்துல எங்க குழந்தை பிறந்தாலும் சரி அது கால் வழியா பிறந்தாலும் மேஷ லக்னம் தான் தலை வழியா பிறந்தாலும் மேஷ லக்னம் தான் ஆமா ஒண்ணு தலை வரும் இல்லைன்னா கால் வரும் என்ன உடல் வந்து வர்றது வராது உடல் வந்ததுன்னா குழந்தை செத்து பிறந்ததுன்னு அர்த்தம் அதை மடிச்சு கிடிச்சு எடுக்க முடியாது தலை வரும் இல்லைன்னா கால் வரும் ஆமா முதுகுல இருந்து இப்படி பெண்ட் பண்ணி அதை சப்பையாக்கி டூ பீஸ் ஆக்கிலாம் எடுக்க முடியாது அது பிரெட்டு டோஸ்ட் மாதிரி எல்லாம் பண்ணி எடுக்க முடியாது அது குழந்தை குழ குழந்தை ஆயிடுச்சு அப்ப இறந்து போச்சுன்னு அர்த்தம் இறந்து பிறந்ததுன்றாங்கல்ல அதெல்லாம் இப்படிதான் வந்து எடா குடும்பமா மாட்டிக்கிட்டு வெளியே வரும் எடா குடும்பமா மாட்டிக்கிட்டு வெளியே வரும்போது இது இறந்துடும் டைரக்டா நார்மலா ஆரோக்கியமா குழந்தைகள் பிறக்கணும்னா அது ஒண்ணு தலை வழியா இல்லைனாக்கா கால் வழியா வரந்தாதான் அது ஒரு உயிருள்ள குழந்தை 
அப்போ இந்த பிரபஞ்சத்திற்குள் அது முதன் முதலில் வரக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் ஆமா இந்த உயிர் நட்சத்திரம் என்பதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் தி பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் அப்போ அன்னைக்கு அந்த உயிர் நட்சத்திரத்துக்கு அதிபதியான சுக்கிரன் அவரு எங்க இருக்காரு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அன்றைய தினம் அந்த சுக்கிரன் ஆகப்பட்டவர் எங்க இருக்கிறார் அங்க எங்க இருக்கிறாரோ அதை வைத்துத்தான் அந்த குழந்தையினுடைய உயிர் நட்சத்திராதிபதி பலமா இருக்காரா பலவீனமா இருக்காரா என்பதை நாம் நிர்ணயம் செய்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னா இன்னைக்கு கோச்சாரத்துல சுக்கரன் எங்க இருக்கார் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் உயிர் நட்சத்திரம் தான் இந்த பூமிக்கு வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் உயிர் நட்சத்திரம் தான் அதனால தான் அது பேரு உயிர் நட்சத்திரம்னு வச்சா நம்ம அப்புறம் தான் உடல் முதல்ல உயிர் இருந்தா தானே அப்புறம் உடம்ப நம்ம கொண்டாட முடியும் உயிர் போன அப்புறமா உடம்ப யார் கொண்டாடுவாங்க அப்ப முதல்ல முதல்ல அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டச் இந்த இடத்துல உயிர் நட்சத்திரத்துக்கு தான் டச் வருது அப்ப இன்னைக்கு வந்து சுக்கரன் வந்து சிம்மத்துல இருக்கார் சிம்மத்துல வந்து சுக்கரன் இருக்கும் பொழுது அந்த சிம்மத்துக்கு அதிபதியான சூரியன் எங்க இருக்காரு அவரு மேஷ லக்னத்துக்கு கேந்திரத்துல இருக்கார் அப்போ இன்று ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது அந்த சிம்மத்துக்கு அதிபதியான அந்த சுக்கிரன் லக்னத்துக்கு பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்துல பலமா இருக்காரு வீடு கொடுத்தவனும் லக்னத்துக்கு கேந்திரத்துல இருக்காரு அந்த சுக்கரனும் மகம் நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்தை வாங்கியிருக்கிறார் நவாம்சத்துல அவரு ஆட்சியா இருக்காரு அப்போ ஃபர்ஸ்ட் மார்க் அந்த குழந்தைக்கு விழுந்து போச்சு உயிர் நட்சத்திரம் பலமா இருக்கு அப்ப இந்த உயிருக்கு ஒரு வீரியம் இருக்கு அந்த உயிருக்கு ஒரு வீரியம் இருக்கு அதோட உடல் என்னதான் வந்து பலவீனமா இருந்தாலும் அது வந்து சிக்ஸ் பேக் இல்லாம இருந்தாலும் நோய் உள்ள உடம்பா இருந்தாலும் அந்த உயிருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வீரியம் இருக்கு அப்ப அந்த உயிர் நட்சத்திரமான சுக்கரன் எந்த ஸ்தானத்துல உட்கார்ந்து இருக்காரோ அந்த ஸ்தானம் எதுவா வருது பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானமா வருது அப்போ அந்த ஆத்மா பல பிறவிகளாகவே தான் விட்ட குற தொட்டக்குற என்ற மாதிரி தான் எதை கற்பனை பண்ணி வந்ததோ அது ஒரு பெண் குழந்தையா இருக்குதா ஆண் குழந்தையா இருந்தா அந்த பெண் குழந்தை என்ன ஆசையில வந்ததோ அந்த ஆண் குழந்தை என்ன ஆசையில வந்ததோ அந்த ஆசைகளை நிறைவேற்றக்கூடிய வலிமை ஐந்தாம் இடத்துக்கு உண்டு ஐந்தாம் இடத்துல இருக்கிறது உங்களுடைய எல்லையற்ற பிறவைகள நீங்க எதை எண்ணி வந்தீர்களோ தச்சனாவணும் வந்தீங்கன்னா சிறந்த தச்சனாவீங்க ஆமா நாட்டின் ஜனாதிபதி ஆகணும்னு வந்தீங்கன்னா நாட்டின் ஜனாதிபதி ஆகிடுவீங்க மத குரு ஆகணும்னு வந்தா மத குரு ஆகிடுவீங்க போதகர் ஆகணும்னா போதகர் ஆகிடுவீங்க இல்ல பெரிய தொழிலதிபர் ஆகணும்னு நினைச்சு வந்தீங்கன்னா தொழிலதிபர் ஆகிடுவீங்க இந்த நினைப்பை இந்த நினைப்பை ஜாதக ரீதியா கணிச்சு சொல்ல முடியாது இந்த நினைப்பை நீங்களாக வந்து எதில் ஆர்வம் அதிகமா இருக்கோ அதை வச்சுத்தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஜாதகத்துல இத வந்து துல்லிதமா இந்த நினைப்புலதான் இரு பிறந்தார் சொல்ல முடியாது ஆனா கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீதம் சொல்லிடலாம் அதுக்கு இந்த ஒரு ஐம்பது ஒரு பத்து விஷயம் சொல்லி இந்த பத்துல ஒண்ணு பான்னு சொல்லலாமே தவிர இந்த ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஒரு பத்து விஷயங்கள் சொல்லலாம் அந்த பத்து விஷயங்கள்ல ஏதாவது ஒண்ணுத்துல நீங்க இருப்பீங்க அப்போ சுக்கரனுக்கு ஐம்பது காரகத்துவம் இருக்கு சுக்கரன் யாரு சுக்கரன் தான் வந்து மதுவுக்கும் அதிபதி அவரு தான் மாதுவுக்கும் அதிபதி சிற்றின்பத்துக்கு அதிபதி இன்னும் சொல்ல போனாக்க நீங்க ஏசி டிவி வாஷிங் மிஷின் நவீன நாகரீக பொருட்களுக்கெல்லாம் அவரு தான் அதிபதி வெள்ளிக்கு அவரு தான் அதிபதி வைரத்துக்கு அதிபதி அவரு தான் அதிபதி நீங்க வைர வியாபாரியா கூட ஆகலான்றத உங்க பல பிறவி கான்சியஸ்ல இருந்தா வைர வியாபாரி ஆயிடுவீங்க சென்ட் வியாபாரி ஆகணும்னால சென்ட் வியாபாரி ஆயிடுவீங்க டிராவல்ஸ் அதிபரா வரணும்னா டிராவல்ஸ் அதிபர் ஆயிடுவீங்க அப்போ இதுக்கு மற்ற விஷயங்கள்லாம் துணை புரியணும் இது ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான் உங்களுடைய உயிர் நட்சத்திரம் என்பது ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான் இப்ப உயிர் வெளியில வந்துருச்சு உடம்போட உயிர் வெளியே வந்துருச்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா அதை கொண்டு போய் வந்து கழுவி ரத்தங்கத்தெல்லாம் சுத்தப்படுத்தி டாக்டர் என்ன பண்றாரு கொண்டு போய் வார்டுல போடுறாரு அந்த வார்டுல போடும்போது ஏற்படக்கூடியது தான் உடல் நட்சத்திரம் அதெல்லாம் ஒரே மைக்ரோ செகண்ட்ல எல்லாமே வேலை செஞ்சிடும் உங்க தலையை வந்து யோனில இருந்து வெளியே எடுக்கும் போதே உயிர் நட்சத்திரம் உடல் நட்சத்திரம் லக்னாதிபதி பூர்வ அன்னைக்கு இப்ப உதாரணமா இன்னைக்கு இருபத்தி மூணு ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நன்னு மேஷத்துல வந்து குரு இருக்காரு மேஷத்திலேயே ராகு இருக்காரு 
இப்போ நான் எடுத்ததை உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டடிக்காக அனுப்புகிறேன் இன்னைக்கு கோச்சாரத்தை ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்புகிறேன் இது எல்லாம் அந்த குழந்தை மூலையில் போய் டப்பு 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 டப்புன்னு ஒரு மைக்ரோ செகண்டில் இல்லை ஒரு செகண்டில் எல்லாமே இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆகிடும் இப்போ நான் அமைச்சிருக்கேன் பாருங்கள் மேஷ லக்னத்தில் ஒரு குழந்தை பிறகுது இன்னைக்கு ரெண்டு பன்னெண்டுலேருந்து ரெண்டு மணி அந்த யோனிலேருந்து வெளியே வரும்போது உயிர் நட்சத்திரம் உடல் நட்சத்திரம் ராசி லக்னம் பன்னெண்டு பாவங்களுடைய தாக்கம் வானமண்டலத்தில் எப்படி இருந்துச்சோ குழந்தை பிறக்கிறது பூமியில அன்னைக்கு பூமியினுடைய முகத்வாரம் மேஷ எல்லையை நோக்கி இருக்கு அந்த மேஷ எல்லைக்கு வானத்துல வந்து பன்னிரண்டு கூறுகள்ல எத்தனை கோள்கள் வந்து நின்று இருக்கோ அத்தனை கோள்களுடைய இன்ஃபுளுயன்ஸும் அந்த மூலையில போய் ஒரே மைக்ரோ செகண்ட்ல ஒரே மைக்ரோ செகண்ட்ல ஆமா அந்த குழந்தையினுடைய மூலையில போய் டப்பு 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 டப்புன்னு பதிவாயிடும் உடல் நட்சத்திரமும் ஒரே இதா அமைஞ்சு அது பாதக ஸ்தானத்துல போய் அஸ்தமனமாகிறது அது எப்படி எடுத்துக்கிறோம் பல பிறவைகளாகவே அந்த மனிதனுடைய அது உங்களை வச்சுதான் கேக்குறீங்கன்னு தெரியும் பல பிறவைகளாகவே உங்களுடைய உயிரும் உங்களுடைய மனமும் பாதகமான காரியங்களே செய்து வந்திருக்கிறதுன்னு பொருள் உங்களுடைய முந்தைய பிறவைகள் எல்லாத்திலுமே நீங்க ஒரு பாதகம் பண்ணிட்டு தான் நீங்க நீங்க பணம் சம்பாரிச்சு வந்திருக்கீங்க ஆஹ் அதனாலதான் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு நீங்க பல பிறவைகளாகவே நான் நீங்க யாருன்னு தெரியாதப்பவே நான் சொன்னல துலாம் ராசி பதிவுல பல பிறவைகளாகவே நீங்க அறிவு தவறு செஞ்சுட்டு வந்திருக்கீங்கன்னு சொன்னல அப்ப நீங்க எல்லையற்ற பிறவைகளாகவே ஏதோ ஒரு வகையான பாதகம் செஞ்சு 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 செஞ்சுதான் உங்க வாழ்க்கையை நீங்க முடிச்சுட்டு வந்திருக்கீங்க உங்க வாழ்க்கையை நீங்க கடிச்சுட்டு வந்திருக்கீங்க அதனாலதான் சொன்ன இந்த வித்து நல்ல வித்துன்னு சொன்ன காரணம் உயிர் உடல் நட்சத்திரம் பூர்வ புண்ணியாதி நட்சத்திரத்துல விழுந்து அவர் ஒன்பதுல போய் உச்சம் பெற்றது அவ அஸ்தம் பெற்றது அஸ்தமனம் பெற்றது நல்லது அஸ்தமனம் பெற்றதுனாலதான் நீங்க பாதகத்தை குறைச்சிக்கிட்டீங்க இதே அஸ்தமனம் இல்லைன்னா இன்னும் பாதகத்தை அதிகமா பண்ணிருப்பீங்க அவ அஸ்தமனமும் பெற்று வீடு கொடுத்த பன்னெண்டுக்கு போனான் இல்லையா அதெல்லாம் நல்லது இல்லைனாக்கா இன்னும் பெரிய பாதகம் பண்ணிருப்பீங்க நீங்க இன்னைக்கு ஒரு செந்தில் பாலாஜியா கூட வந்திருக்கலாம் இப்ப இந்த குழந்தை பிறக்கும் போது இன்னைக்கு அதுக்கு லக்னத்திலேயே குரு பாக்யாதிபதி அப்படின்னா இந்த குழந்தையினுடைய தந்தையினுடைய பாக்யத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு இதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதே மாதிரி இப்ப வந்து பூர புண்ணியாதிபதி நாள்ல அப்ப நல்லா கல்வி படிக்கும் அப்ப ரெண்டு டிகிரி வாங்கும் ஏன்னா புதனோட சூரியன் சேர்ந்திருக்காரு அதே மாதிரி சுக்கரனும் செவ்வாய சேர்ந்ததுனால இந்த குழந்தை கொஞ்சம் காமத்துல ஆழ்ந்து போவோம் கொம்புக்கு புடவை கட்டினாலும் தடவை பார்க்கும் ஆணா இருந்தாலும் சரி பெண்ணா இருந்தாலும் சரி பெண்ணா இருந்தா கொம்புக்கு வந்து சோழக்கொள்ள பொம்மை மாதிரி வேட்டி கட்டினாலும் தடவை பார்க்கும் பெண்ணா இருந்தா ஆணா இருந்தாலும் ஆமா சேலை கட்டின பொம்மைய கூட தடையை பார்க்கும் காரணம் சுக்கரன் செல்வா சேர்ந்துருக்கு இப்படி பன்னெண்டு பாவங்களுக்கு பலன் சொல்லணும் இப்ப புரிஞ்சுதா லக்னம் எப்படி ஏற்படுது அப்படின்றது புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு புரிஞ்சுதாமா உமா புரிஞ்சது புரிஞ்சு இதுதான் லக்னம் ஏற்படுறது அப்ப சொல்லுங்க ஜோதிடத்தை வந்து மூட நம்பிக்கைன்னு யாரா சொன்னா சொல்றவனுக்கு வந்து ஏதாவது கொஞ்சம் அறிவு தெரிஞ்சுட்டா சொல்லணும் அப்ப இவ்வளவு அறிவியல் ரீதியா ஜோதிடம் அணுகும் போது அது எப்படி மூட நம்பிக்கை ஆகும் அது மூட நம்பிக்கை ஆகும் உண்மையிலே எனக்கு ஆச்சரியமாவும் இருக்கு எவ்வளவோ அறிவாளிகள் இருக்காங்க அதுதான் நீங்க சொல்ற மாதிரி அவங்க கட்டத்துல அந்த அறிவு காரகத்துவமான புதனோ இல்ல வேற ஏதோ வலுத்து இருக்கும் போல ஆனா இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நிச்சயம் பூர்வ புண்ணியம் ஏதோ ஒரு வகையிலயாவது கொஞ்சமா இருக்கணும் போல ஒவ்வொரு 
கரெக்டா தான் இருக்கு அது விபத்து தாரைன்னு சொல்றாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் பார்க்கும்போது கையில அடிபடுது கரெக்டா தான் இருக்கு எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு நீங்க சொல்ற மாதிரி குருஜி கரெக்டா சொல்றீங்க பண வரவு சொல்றீங்க இதெல்லாம் எப்படி சொல்ல முடியுது இந்த கிரகங்களை வச்சு தான் சொல்றீங்க ஆக்சுவலா அதுதான் குருஜி கிரகங்களை சரியான அளவுல நீங்க கரெக்டா அதை கணிச்சிருக்கீங்க கணிச்சதுனால அந்த கணிப்பு நீங்க சொல்றது கரெக்டா இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் நடக்குது அப்ப அதெல்லாம் உண்மை அதெல்லாம் நிதர்சனமான உண்மை ஆனா நமக்கு புரியுது ஆனா நிறைய பேருக்கு தெரியலையே அப்படின்ற யோசிக்கும் போது அது பிரமிப்பாவும் இருக்குது இல்ல அது காரணம் நான் வந்து என்னுடைய உயிர் நட்சத்திரமும் என்னுடைய உடல் நட்சத்திரமும் பூர புண்ணிய ஸ்தானத்துல போய் ஆட்சியாயி வர்க்கோத்தமாயி முன்னும் பின்னும் சுபகிரங்கள் உட்கார்ந்ததுனால நான் வேறு ஜோதிடம் வேறு அல்ல நானே ஜோதிடம் நானே கிரகங்கள் கிரகங்களே நான் நானே கிரகங்கள் அந்த அளவுக்கு நான் அதை அனுபவப்படுத்தி அப்ப உங்க கிட்ட எவ்வளவு விஷயம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது எனக்கே இந்த ஆயுள் பூரா உங்க காலடியில கிடந்தாலுமே அதை என்னால கத்துக்க முடியுமான்னு தெரியல அது கேள்விக்குறி தான் ஏன்னா நீங்க பல திறவியில அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கு உங்களுக்கு அந்த கான்சியஸ்னஸ் எல்லாம் இருக்கு அது உங்க ஜாதத்துல இருக்கிற மாதிரி ஆக்சுவலா பார்த்தா என்ன ஆக்சுவலா பார்த்தா ஏன் இன்ன வரலும் ஆணையும் பெண்ணையும் பிரிக்க முடியல ஏன் வந்து பிரிக்க முடியாம இருக்குது காரணம்னா எதிர் எதிர் துருவங்கள் ஒன்றை ஒன்றை வந்து ஏன் ஈர்க்குதுன்னா இது ரெண்டுமே ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு டிசால்வ் ஆனாதான் அதுக்கு பேரு தான் மோட்சம் அதுக்கு பேரு தான் முக்தி அதுக்கு பேரு தான் வந்து நிர்வாணம் அதுக்கு பேரு தான் வந்து பிறவானிலை இப்போ ஆணும் பெண்ணும் வந்து ஆண் பெண்ணுக்குள்ள போக நினைக்கிறான் பெண் ஆணுக்குள்ள போக நினைக்கிறான் அதனாலதான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க ஏன் காதலிக்கிறாங்க ஏன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க ஏன் போய் சட்ட ரீதியா பதிவு பண்ணிக்கிறாங்க ஏன் தாலி கட்டிக்கிறாங்கன்னா எப்படியாச்சும் வந்து ஆணுக்குள்ள பெண்ணு போக பாக்குறான் அவங்க நெருங்கி நெருங்கி வராங்க லவ்லா இருக்கும் போது கட்டி பிடிச்சு உட்காடுறாங்க மட்டிய வந்து பார்க்ல உட்காந்தாலும் பீச்சில் உட்காந்தாலும் அதனால இன்னும் நெருக்கமா வரணுன்றதுக்கு தான் கல்யாணத்துக்குள்ள இறங்குறாங்க இன்னும் ரெண்டு பேர் அப்படி வந்து ஒட்டி இருக்கணுன்றதுக்காக தான் போய் பத்திர விஸ்ட் ஆபீஸ்ல போய் சட்ட ரீதியா பதிவு பண்ணிக்கிறாங்க ஆனாலும் அவர்களுக்குள் ஒரு இடைவெளி இருப்பதை அவர்கள் போக போக உணர்கிறார்கள் ஆசை அறுபது நாள் மோகம் முப்பது நாள் அப்புறம் தொண்ணூறாவது நாளுக்கு அப்புறமா இந்த நெருக்கம் வந்து ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் குறையுது அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லா வந்து கணவன் வேலையில இருந்தாலும் போன் பண்ண மாட்டேன்றான் அப்புறம் அவங்களுக்கு விரக்தி வருது விரக்தி வருது அப்ப திருமண வாழ்க்கையை ஒண்ணு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஊர புண்ணியம் வலுத்த மிஸ்டிக்ஸ் ஓஷோ இயேசு என்ன மாதிரி ஆளுங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா எப்படி ஆண் பெண்ணுக்குள்ள போய் வந்து புணர்ச்சியில் ஈடுபடுதோ அப்போ என்னுடைய உடம்புல இருபத்தி நட்சத்திரமும் டெய்லி புணர்ச்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு என்னுடைய உடம்புல ஒன்பது கிரகம் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரம் நூத்தி எட்டு பாதம் முந்நூத்தி அறுபது டிகிரி புணர்ச்சியிலேயே இருக்கு அந்த புணர்ச்சியில தான் நான் பேசுறேன் இதுதான் விஷயம் அதே புணர்ச்சியில தான் இயேசு பேசினார் அதே புணர்ச்சியில் தான் ஓஷோ பேசினார் அந்த புணர்ச்சி இன்பத்துல தான் புத்தர் பன்னெண்டு வருஷம் அமைதியா வந்து யாராவது பன்னெண்டு வருஷம் அன்னாகாரம் இல்லாம உயிர் வாழ முடியுமா அவர் அண்ணா ஆகாரம் இல்லாம பன்னெண்டு வருஷம் புத்தர் அந்த போதி மதத்துக்குள்ள இந்த புணர்ச்சியில போயிட்டாரு அவர் அவர் உடம்புக்குள்ள இருக்கிற இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரம் ஒன்பது இப்ப என் உடம்புல எல்லார் உடம்புல இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரம் இருக்குது நீங்க பிறக்கும் போது இருபத்தி ஏழு நட்சத்திர வானத்துல எந்த பொசிஷன்ல இருந்ததோ அந்த பொசிஷனுடைய ஒலி வந்து எல்லா உலகத்துல உள்ள எழுநூறு கோடி குழந்தைகள் எழுநூறு கோடி மனிதர்கள் உடம்புலயும் இருக்குது இத பல பிறவிகளா பிராக்டிஸ் பண்ணி பிராக்டிஸ் பண்ணி யாரு தியானத்தின் மூலமா அந்த புணர்ச்சி இன்ப தியானம் என்பதே புணர்ச்சி தான் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது தியானம் என்பது உங்க உடலுக்குள் இருக்கக்குள்ள இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் ஒன்பது கிரகங்கள் பன்னெண்டு ராசிகள் நூத்தி எட்டு பாதங்கள் பஞ்ச பூதங்கள் புணர்ச்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற அந்த இன்பத்தை யார் உணர்றானோ அவன் தான் தியானி அதனாலதான் தியானம் பண்ண அவங்களுக்கு சொத்து சேர்த்து வைக்கணும் செந்தில் பாலாஜி மாதிரி ஸ்டாலின் மாதிரி மோடி மாதிரி பிரதமர் ஆகணும்ன்ற நினைப்பே வரல அவங்களுக்கு புணர்ச்சி இன்பத்துல நினைப்பே வராது எப்படி வரும் நினைப்பு புணர்ச்சி இன்பம் தான் இருக்கிறதுல உச்ச இன்பம் நீங்க எதுக்காக ஸ்டாலின் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்க நினைச்ச நடிகைகளை நீங்க கூப்பிட்டு பெட்ல வந்து அனுபவிக்கலாம் இல்லைன்னா எதுக்கு நீங்க முதலமைச்சர் ஆகணும் நீங்க எதுக்கு முதலமைச்சர் முதலமைச்சர் ஆனாக்கா நீங்க நினைச்ச நடிகைகளை வந்து கூப்பிட்டா வருவாங்க அது பாலிவுட்டா இருந்தாலும் சரி காசு ரைட் அவங்களுக்கு ஒரு காரியம் பண்ணி கொடுத்தாலும் ரைட் எனக்கு டேட்டிங் வரையாமா ரைட் இப்ப எல்லாம் டேட்டிங் வந்துருச்சு ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூட நீங்க அதை வந்து ரொம்ப அசூசியான வார்த்தையை சொல்லி கூப்பிடணும் கட்டிலு
முதலமைச்சர் உனக்கு செஞ்சு கொடுக்குறாரு டேட்டிங் அவ்வளவுதான் இன்னும் ஒரு நாள் டேட்டிங் போக போறோம் அதுக்கப்புறம் எப்ப பார்த்தாலும் அவர் கூப்பிட்டாட்டா போக போறோம் அதுக்கு நமக்கு சாகர வரல இந்த பணம் கிடைக்காது ஆனா அந்த டேட்டிங் அந்த நடிகையோட போகும்போது என்ன சுமை ஏற்படுதோ அது இந்த இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரம் ஒன்பது கிரகம் பன்னெண்டு ராசி நூத்தி எட்டு பாத உடம்புக்குள்ளேயே அந்த புணர்ச்சி இன்பத்தை கொடுத்தா புத்தரால எப்படி வந்து டேட்டிங்க பத்தி யோசி ஒரு பெண்ணோட டேட்டிங் எப்படி யோசிக்க முடியும் பெண்ணோட டேட்டிங் போனா கூட விந்து வெளியே வந்த உடனே முடிஞ்சு போகும் ஆனா இந்த இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரம் ஒன்பது கிரகம் உள்ள புணர்ச்சி பண்றது நிக்கவே நிக்காத அது விந்து வெளியே வந்தோன்னு மீண்டும் போயிடும் புஷ்ஷு அப்புறம் மீண்டும் ஒரு நடிகையை தேடணும் மீண்டும் ஒரு அழகையை தேடணும் இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு செவன் உள்ள போயிட்டே இருக்குது இல்ல சுத்திரக்கோள் சுத்திக்கிட்டே இருக்கு சூரியன் சுத்திக்கிட்டு இருக்கு பூமி தன்னைத்தானே சுத்திட்டு இருக்கு இந்த பூமி போய் சூரியனை சுத்துது சூரியன் தன்னைத்தானே சுத்துது அது இன்னொரு சூரியனை சுத்துது ஒன்பது கோள்களும் சூரியனை சுத்துது அப்போ இந்த சுத்தல் நிக்கிறதே இல்லை அப்போ இந்த புணர்ச்சி இன்பம் உள்ள டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் சொல்ல போயிட்டே இருக்கு அதான் ஓஷ சொல்லுவார் என் கண்ணை பாருங்கன்னு ஒரு லுக் அட் மை ஐ சிட் லுக்ஸ் லைக் ஏ ட்ரங்க் கார்டு ஒரு போதைக்காரன் கண்ணு மாதிரி இருக்கும் என் கண்ணு நான் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் போதையில் தான் இருக்கிறேன் போதையில் தான் பேசுறேன்னு வரும் அதனால நான் என்ன பேசுறேன்னு அதை ஃபாலோ பண்ணாதீங்கன்னு வரும் அது என்ன பேசியிருக்கேன்னு எனக்கே தெரியாது அது அறிவியல் ரீதியாக இருக்கலாம் முட்டாள்தனமாக கூட இருக்கலாம் நான் போதையில பேசுனது அது இந்த போதை கிடையாது எனக்கு அந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய புணர்ச்சி போதையில பேசினேன் அது உங்க வாழ்க்கைக்கு சரியா கூட வரலாம் சரியா வராம கூட போகலாம் அதனால நீங்க அதுல நம்புறது வந்து அவ்வளோ கேரண்டி கொடுக்க மாட்டேன் நானும் ஐ கேனாட் கிவ் கேரண்டின்னு வரும் ஏன்னா நான் ஒரு தாமஸ் ஆலோடிசன் மாதிரி கான்சியஸோட கண்டுபிடிச்சது இல்லை அதெல்லாம் ஒரு ரசாயன பரிசோதனை சாலையில தாமஸ் அலோடிசன் மாதிரியோ ஐன்ஸ்டின் மாதிரியோ இயற்பியலை நான் கண்டுபிடிக்கல நான் வெறுமனே புணர்ச்சி போதையில பேசுறேன் எனக்குள்ள ஒரு புணர்ச்சி ஏற்படுது ஆமா பிரபஞ்ச புணர்ச்சி ஏற்படுது இந்த பிரபஞ்ச புணர்ச்சி தான் தியானம் அந்த தியானத்துல நான் பேசுறேன் இப்ப நான் கூட டெய்லி பதிவுகளை போடுறேன் அதெல்லாம் பிரபஞ்ச புணர்ச்சி தான் அது நான் அதை போய் எங்கேயும் புக்கில் படிக்கல அந்த புணர்ச்சியில அந்த வார்த்தைகள் தானா வருது அது தப்பா கூட இருக்கலாம் தெரியாது நாளைக்கு லேப் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு கூட சொல்லுவாங்க இவர் மேரு இது வரலாம் போட்ட எல்லா பதிவும் அஞ்சு வருஷம் வாட்ஸ்அப்ல எல்லாமே அன்சயின்டிஃபிக்னு கூட நாளைக்கு ப்ரூவ் ஆகலாம் ஆமா தெரியாது இல்ல சயின்டிஃபிக்னு ப்ரூவ் ஆகலாம் அதுவும் தெரியாது உலகிலேயே முதல் முறையாக இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்குரிய உங்கள் நட்சத்திர ராசிப்பட்டு சென்னை மாநகரில் உதயமாகிறது என்னுடைய திரை உலக வாழ்க்கையில் அனைத்து விதமான பட்டு புடவைகளையும் உடுத்திருக்கிறேன் ஆனால் உங்கள் நட்சத்திர ராசி பட்டு புடவையின் மகத்துவத்தை அறியும் போது வியப்படைந்தேன் காரணம் இதில் ஒரு நட்சத்திரத்தின் ஒன்பது விதமான தெய்வீக அம்சங்களின் குறியீடுகளை உள்ளடக்கி நெசவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நிச்சய தாம்பூலம் நலுங்கு திருமணம் வரவேற்பு போன்ற அனைத்து சுப காரியங்களுக்கும் உங்கள் நட்சத்திர ராசிப்பட்டு அணிபவர்களுக்கு சகல சௌபாகியங்களும் தேடி வரும் வாழ்க்கையின் பாரம்பரியம் உங்கள் நட்சத்திரத்தின் உடனான லயம் உள்ஒளி ஜோதிட சுடர் நேரு ஏ ஆர் ரமேஷ் கண்ணா அவர்களின் அற்புதமான கண்டுபிடிப்பு அதிர்ஷ்டத்தின் வடிவம் உங்கள் நட்சத்திர ராசிப்பட்டு ஸ்ரீ சஹஜோ சில்க்ஸ் டிசைன்ஸ் சட்டம் இரண்டாயிரத்தின் கீழ் மேற்படி டிசைன்ஸ் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது மீறுவோர் சட்ட நடவடிக்கைக்கு உள்ளாவார்கள் அது புணர்ச்சி அவ்வளவுதான் அந்த புணர்ச்சியில் எனக்கு என்ன தெரிஞ்சதோ அது நான் சொல்லிட்டேன் அவ்வளவுதான் அதுவும் வாழ்க்கையில் ஒத்து வரதா பாரு ஒத்து வரலன்னா தூக்கி போட்டு வேற வேலையை பாரு அவ்வளவுதான் ஒத்து வருதா ஃபாலோ பண்ணிக்கோ ஒத்து வரலையா விட்டுடு அவ்வளவுதான் ஆனா அது புணர்ச்சியில வந்தது ஒரு ஆணு பெண்ணு புணர்ச்சி பண்ணும்போது உலருவாங்க முணகுவாங்க அது சயின்டிஃபிக்னு சொல்ல முடியுமா நீங்க அந்த பெண்ணு முணர்வா என்ன கொல்லாதடான் வா இதுல என்ன சயின்டிஃபிக் இது என்ன கொல்லாதடான்னு சொல்றாங்க இதுல என்னங்க சயின்டிஃபிக் இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒண்ணுமே சயின்டிஃபிக் இல்லதான் ஆனா அந்த கொல்லாதடான்னு அவ சொல்றான்னா அவ ஏதோ ஒரு இன்பம் அனுபவிச்சிருக்கா அந்த இன்பத்தை உன்னால வந்து அறிவியல் கொடுக்க முடியாது பௌதிகம் கொடுக்கும் பௌதிக அறிவியல் கொடுக்க முடியாது இல்ல அந்த இன்பம் வந்து சும்மா வந்து அது அந்த இன்பம் வந்து வந்து எந்த அறிவியல் சாதனம் கொடுத்துரும் உனக்கு சொல்லுங்க சுவிட்சு போட்டா லைட் ஏறியது கொடுத்துருமா அது அவளுடைய உச்ச இன்பத்தில் முணகிறான் எங்களுக்கு புணர்ச்சியில நாங்க கொட்டிடுறோம் அவ்வளவுதான் அதே புணர்ச்சி இன்பம் உள்ளவனுக்கு அது செட் ஆயிடும் 
அந்த புணர்ச்சி இன்பம் இல்லாத அது முட்டாள்தனமா தெரியும் அவ்வளவுதான் விஷயம் அப்ப அந்த புணர்ச்சி இன்பம் தான் தியானம் அந்த தியானத்தை நோக்கித்தான் அதனாலதான் வந்து கண்ணதாசன் கூட கண்ணனை பாடினார் அவன் மோகநிலை கூட ஒரு யோக நிலை அதுதான் யோக நிலை புணர்ச்சி தான் யோகம் அதுதான் யோகா அப்போ ஒரு குழந்தை பிறந்தது இப்படித்தான் இந்த லக்னம் உருவாகிறது இப்படித்தான் இப்போ நான் சொல்றது நிறைய பேருக்கு பழிக்குதுன்றாங்க நூத்துல தொண்ணூறு சதவீதம் பேருக்கு பழிக்குதுன்றாங்க இன்னும் சில பேர் நூத்துக்கு ஒரு லட்சம் மடங்கு பழிச்சிருக்குதுங்கன்ற கமெண்ட் வந்திருக்குதுன்னா நாங்க இதை தாண்டி போயிட்டோம் சில ஜோசியர்கள் இதுலயே இருப்பாங்க அதனால அவங்க நாங்க புணர்ச்சி இன்பத்துல சொல்லிடுவோம் எங்களுக்கு என்ன தோணுதா சொல்லிடுவோம் எங்களுக்கு அதை பத்தி கவலையே இல்லை உனக்கு நடக்கணும் நடக்கக்கூடாதுன்றதை பத்தி நாங்க சிந்திக்கவே மாட்டோம் எங்களுக்கு புணர்ச்சியில தோன்றது சொல்லுவோம் அவ்வளவுதான் உனக்கு நடக்கணும் நடக்கூடாதுன்னா நினைச்சு நாங்க எதுவுமே சொல்ல மாட்டோம் அது நூறு சதவீதம் சரியாத்தான் இருக்குன்றது தான் இதற்கு முன்னாடி ஒரு லட்சம் வருடங்களாக இந்தியாவில் நடந்த யோகாவின் பரிசோதனை அதனால்தான் பகவான் ஓஷோ சொல்லுவாரு ஐயாயிரம் வருடங்கள் கழித்து பதஞ்சலியுடைய யோக சூத்திரத்தில் ஒரே ஒரு வார்த்தையை கூட எடுக்கவும் முடியவில்லை ஒரே ஒரு வார்த்தையை சேர்க்கவும் முடியவில்லை அப்படி என்றால் அதுதான் அதனுடைய முழுமை தன்மைக்கு சாட்சியின் வர் எப்படி ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பதஞ்சலி முனிவர் இயற்றிய யோகா யோக சாத்திரங்கள் இன்று வந்து ஓஷோ விளக்கு உரை கொடுக்கும் போது அதுல நான் ஏதாவது ஒரு வார்த்தையாவது எடுத்துடலான்னு பாக்குறேன் எடுத்துட்டு புதுசா நான் படிச்ச ஒன்றரை லட்சம் புத்தகத்துல இருந்து ஒரு வார்த்தையை போடலான்னு பார்த்தா முடியலன்ற அந்த அளவுக்கு ஏன் முடியலன்னா அது அந்த அளவுக்கு அதனுடைய முழுமைத்தன்மைக்கு சாட்சியா இருக்கு இப்ப அதே மாதிரிதான் நான் முப்பது வருஷம் ஜோதிஷத்தை பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இந்த சித்தர்கள் சொன்ன இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரம் ஒன்பது கிரகம் பன்னெண்டு ராசி நூத்தி எட்டு பாதம் முன்னூத்தி அறுபது டிகிரிக்கு மேல ஒரு இருபத்தி எட்டாவது நட்சத்திரமா ஒண்ணு சேர்க்கலாம்னு பாக்குறேன் முடியல இல்ல இருபத்தி ஆறாவது நட்சத்திரமா குறைச்சிக்கலான்னு பாக்குறேன் முடியல இல்ல ஒன்பது கிரகம் எதுக்கு எட்டு கிரகம் போதும் இல்ல ராகு கேதுக்கு இல்ல இல்லாம பலன்னு சொல்லலாம் வந்து குளிகன் இல்லாம பலன் சொல்லலாம் முடியல குளிகனோடு சேர்த்து சொன்னாதான் துல்லிதமா பலன் சரியா வருது அப்ப இதை கண்டுபிடிச்சது என்ன பாலகங்காதர் சொல்ற திலகர் சொல்றாரு வேதங்கள் ஒரு லட்சம் ஒரு இடங்கள் பழமையானது அப்ப ஜோதிஷம் வந்து எல்லா யுகத்திலேயே இருக்குது துவாபர யுகத்திலே இருக்கு சரி வந்து கலியுகத்திலேயே இருக்கு சத்தியுகத்திலே இருக்கு மீண்டும் இந்த யுகம் அழிஞ்சு போனா இன்னொரு யுகம் வந்தாலும் அப்பவும் ஜோ வந்து சூரியன் இருக்கும் சூரியன் இருக்கிற வரலாம் இந்த முன்னூத்தி அறுபது டிகிரி அப்ப நானும் வந்து முப்பது வருஷமா நான் பாக்குறேன் என்னடா இது பன்னெண்டு கட்டத்துக்கு மேல பதிமூணாவது கட்டம் ஒண்ணு போட்டு பாக்கலாமா பன்னெண்டு கட்டம் தான் இருக்கணுமா பதிமூணு கட்டம் வரக்கூடாதா பதினாலு கட்டம் வச்சுக்கூடாதா இல்ல ஒன்பது எனக்கு ரொம்ப ராசி ஒன்பதாவது கட்டத்தோட நிப்பாட்டிக்கலாமே பன்னெண்டு எதுக்கு ஒன்பதே போதும் எனக்கு ஒன்பது நம்பர் நியூமராலஜி படி ராசியான நம்பர் ஒன்பது கட்டம் போதுமே முடியல பன்னெண்டு கட்டம் தான் போட வேண்டியதா இருக்கு அப்போ ஜோதிடத்தினுடைய முழுமை தன்மைக்கு அது சாட்சி அதனாலதான் நான் சொன்ன பலன்கள் நூத்துக்கு ஒரு ஒரு லட்சம் மடங்கு பழிக்குதுன்னாங்க போன வாரம் கூட வந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் வந்து நான் சொன்னது பழிச்சுதா அப்படியே மிராக்கல் மாதிரி பழிக்குது சார் சிங்கப்பூர்ல இருந்து தீபா சொன்னாங்க அதுக்கப்புறமா நான் சொன்ன மாதிரியேதான் ஒரு நாள் மூத்தவங்களா வருவாங்க நீங்க சொன்னீங்க ஒரு வருஷம் மூத்தவங்களா இருப்பாங்கன்னு நம்ம இவங்க சொன்னாங்க திவ்யா செங்கோட்டை சொன்னாங்க அதெல்லாம் நாங்க இப்ப வந்து எதிர்பார்க்காம புணர்ச்சியில சொல்றது தான் அதெல்லாம் நான் சொல்ற பலன் எல்லாமே புணர்ச்சியில சொல்ற பலன் தான் நான் அது நடக்கணும் நடக்கூடாதுன்றத பத்தி எனக்கு எந்த வரியும் பண்ணவே மாட்டேன் இவங்களுக்கு நம்ம சொன்னது நடந்துடணும் ஆமா நடந்து இவங்க நம்ம கிட்ட வந்து பரிகாரம் பண்ணணும் ஆமா அதெல்லாம் நினைக்கவே மாட்டேன் நீ எங்கிட்ட வா பரிகாரம் பண்ணு பரிகாரம் போ வேற யார்கிட்ட கூட பரிகாரம் பண்ணிக்கும் எனக்கு புணர்ச்சியில் என்ன தோணுதோ அதை நான் சொல்லுவேன் அவ்வளவுதான் அது நூத்து நூறு சரியா இருக்குன்றது எனக்கு தெரியும் புணர்ச்சியிலிருந்து வரக்கூடியது மட்டும்தான் சரியா இருக்கும் அந்த புணர்ச்சியிலிருந்து சொன்னதுதான் சிவசூத்திரம் அந்த புணர்ச்சியிலிருந்து சொன்னதுதான் போர்க்களத்துல கண்ணன் வந்து பகவத்கீதை அதனாலதான் இன்னைய வரலாம் அது நிக்குது புணர்ச்சியில பேசப்பட்ட வார்த்தைகள் எல்லாமே நூறு சதவீதம் அறிவியலோடு ஒத்து வரும் புணர்ச்சியில வந்து பேசாத எந்த வார்த்தையுமே அறிவியலோடு ஒத்து வராது அறிவியல் என்பதே ஒரு புணர்ச்சி தான் குரு கிரகம் வந்து உங்க உடம்ப புணர்ச்சி பண்றது தான் அறிவியல் வேற ஒண்ணும் கிடையாது என் தாமஸ் ஆல்வடிசனும் சரி ஐன்ஸ்டீனும் சரி கண்டுபிடிச்சது எல்லாமே புணர்ச்சியில தான் கண்டுபிடிச்சேன் ஏன்னா அவரு ஐன்ஸ்டீன் வந்து ஸ்கூல் போனவர் கிடையாது ஸ்கூல் அவுட் தாமஸ் ஆலவடிசனும் ஸ்கூல் அவுட் மிகப்பெரிய சயின்டிஸ்ட் ரெண்டு பேருமே பெரிய பட்ட படிப்புகள் படித்தவர்கள் அல்ல அதுல தாமஸ் ஆலவடிசன் ஸ்கூல் அவுட் அவங்க பெருசா போய் ஆராய்ச்சி படி
அது தாமஸ் ஆல்டிசன் அவன் ஒருத்த மூளையில இருந்து கேமரா வந்திருக்குது அவன் ஒருத்த மூளையில இருந்து மின்சாரம் வந்திருக்கு அந்த மின்சாரம் இல்லைன்னா இன்னைக்கு கூகுள் மீட்டே இல்லை அது அவன் புணர்ச்சியில இருந்து வருது விஞ்ஞான புணர்ச்சி அவனுக்கு விஞ்ஞான புயற்சி ஜோதிடம் என்பது மெய்ஞான புணர்ச்சி இவ்வளவுதான் விஷயம் ஒருத்த ஸ்கூலுக்கே போகாதவன் எழுபத்தஞ்சு விஷயம் கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துட்டு போயிட்டான் பதினேழாம் நூற்றாண்டு இறுதியிலே பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு பிறந்த ஒரே ஆள் ஒரே ஆள் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் நீங்க இன்னைக்கு வந்து மின்சாரம் இல்லைனாக்கா உங்க செல்போனை சார்ஜ் போட முடியாது மின்சாரம் இல்லைன்னா செல்போனே கிடையாது ஆப்பிளும் கிடையாது எதுவும் கிடையாது ஒருத்த மூலையில இருந்து எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் புணர்ச்சி வெளியே வந்தது அப்படி பதினெட்டு சித்தர்கள் மூலையில இருந்து புணர்ச்சியில வந்தது தான் ஜோதிஷம் பதஞ்சலி மூலையில இருந்து புணர்ச்சி புணர்ச்சியில வந்தது தான் வந்து யோகா ஓஷோவுடைய புணர்ச்சியில இருந்து வெளியே வந்தது தான் அறுநூத்தி ஐம்பது புத்தகங்கள் அந்த புத்தகங்களை இன்னைக்கு படிச்சாலும் எனக்கு வந்து ஒத்து வருது வேற யார் படிச்சாலும் ஆண் பெண்ணுக்கு ஒத்து வருது அப்ப இந்த ஜோதிஷத்துக்குள்ள பதினெட்டு சித்தர்கள் வந்து பிரபஞ்சத்தினுடைய புணர்ச்சி தான் இந்த இருபத்தி நட்சத்திரம் ஒன்பது கிரகம் பன்னெண்டு ராசிக்கு அவங்க உடம்புக்குள்ள போய் புணர்ச்சி பண்ணுச்சு இந்தியாவில் வந்து ஒருத்தர் வந்தார் சுவாமி ராம் தீர்த்தர்னு அவர் ஒரு விசித்திரமான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னார் அவர் எல்லாரும் முட்டாளுன்னாங்க அவர் என்ன சொன்னார் நட்சத்திரங்கள் என்னுடைய உடம்பில் நகர்ந்து போவதை நான் உணர்கிறேன்னார் என் உடம்புக்குள்ள சூரியன் நகர்ந்து போறதை நான் உணர்றேன் என் உடம்புக்குள்ள நட்சத்திரங்கள் உண ஊர்ந்து போவதை நான் உணர்கிறேன்னு சொன்னால் எல்லாரும் பைத்தியம் பிடிச்சிருந்தாங்க இந்த மாதிரி சித்தர்கள் உடம்புல நட்சத்திரம் ஊர்ந்து போனதை வச்சு தான் அவங்க இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரம் கண்டுபிடிச்சார் அவங்க கண்களுக்கு மட்டுமே அது தெரியுது மற்றவங்க கண்ணுக்கு தெரியல ஒருத்தன் ஜாதகம் வரும்போது அவன் வந்து என்ன ஆக போறா எதிர்காலன்றது என் கண்ணுக்கு தெரியுது அதுதான் புரட்சி அதனால டப்பு டப்பு டப்புன்னு சொல்லிடுறான் அவன் எதிராளி வந்து அசந்துடுறான் என்னங்க நீ கடவுளுங்க அப்படின்ட்டு போயிரு நீங்க கடவுளை விட மேலானவர் என்ற கமெண்ட்ல எனக்கு வந்து ஒரு ஆயிரம் கணக்குல வந்துருக்கு இப்ப சமீபத்தில் கூட வந்தது அப்போ புணர்ச்சி அப்ப பல பிறவைகளாகவே நாங்கள் அந்த தியான புணர்ச்சியில வந்திருக்கோம்னு அர்த்தம் அப்படி நீங்க பல பிறவைகளா தியான புணர்ச்சியில வந்தீங்களா இல்லையான்றத உறுதிப்படுத்தும் இடம்தான் ஒரு ஜாதகத்தில் உயிர் நட்சத்திரமும் உடல் நட்சத்திரமும் பூர்வ புண்ணியாதிபதியும் மேலும் ஒன்பது கோள்கள் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் பன்னிரெண்டு ராசிகள் பாவங்கள் உங்கள் ஜாதகத்தில் பெற்றிருக்கக்கூடிய பலம் பலவீனம் இப்போ ஒரு குழந்தை எப்படி வந்து யோனி வழியாக வெளியே வருகிறது லக்னம் எப்படி உருவாகிறதுன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இப்போ அந்த பத்தாம் பக்கத்துக்கு வந்துருங்க இது டேக்கன் இப்போ ஒரு குழந்தை பிறந்துருச்சு ஜோதிஷம் எவ்வளவு ஆழமா போயிருக்குதுன்னா வேற எந்த சயின்ஸும் இனிமேல் போகுமானே எனக்கு டவுட்டா இருக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது பக்கத்துல எத்தனை திரி உள்ள தீபம் எரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தது ஆமா அது எந்த வாசக்கால் அந்த குழந்தை பிறந்த அந்த ஆஸ்பத்திரி வாசக்கால் இப்ப நம்ம ஆஸ்பத்திரின்றோம் அன்னைக்கு எல்லாம் ஜோதிடம் கண்டுபிடிச்சப்போ வீட்டுக்கு பிரசவம் தான் அப்போ அந்த வீட்டு எந்த திசையை நோக்கி இருந்தது வாசக்கால்னா சொல்லியிருந்தது ஜோசியத்துல அந்த குழந்தை பிறக்கும் போது பக்கத்துல யார் இருந்தாங்க விடோ பொம்பளை இருந்ததா அவங்க அப்பா எங்க இருந்தாருன்னு சொல்லுது அந்த குழந்தை பிறக்கும் போது அவங்க அப்பா ஊர்ல இருந்தாரா அந்த ஊர் வந்து தெற்கு செம்ம இந்த தெற்கு நோக்கிய ஊரா வடக்கு இப்படி என் திசைகள் என் திசைகள்ல எந்த திசையை நோக்கி அவங்க அப்பா பிரயாணத்துல இருந்தாரு அந்த அளவுக்கு ஜோதிடம் சொல்லுது இல்ல அந்த குழந்தை பிறக்கும் போதே அவங்க அப்பா செத்து போயிட்டாரா அதுக்கு முன்னாடியே செத்து போயிட்டாரா இவ்வளவு விஷயங்கள் வந்து விஞ்ஞானம் கூட சொல்ல முடியாது ஆனா ஜோதிடம் அவ்வளவு விஷயங்கள் சொல்லுது இப்போ இந்த பத்தாம் பக்கத்துல டோல் ஜோடியாக் சயின்ஸ் ரூலிங் திஸ் ஹோல் எர்த் ஹவு அப்படின்னு இருக்கு இப்ப அதுல நீங்க ஷார்ட்டா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா சூரியன் உதிக்கிறது உச்சம் பெறுவது மேஷத்துல அதனால எப்பவுமே கால புருஷ தத்துவ ஞானத்தின் முதல் மூன்று ராசிகள் கிழக்கு திசைன்னு மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் ஒன்னு அஞ்சு ஒன்பது மேஷம் சிம்மம் தனுசு கிழக்கு நோக்கிய ராசிகள் கிழக்கு ராசிகள்னு சொல்லலாம் அதுக்கு நேர் ஏழாவது ராசிக்கு வந்தீங்கன்னா மேற்கு ராசி இதை ஷார்ட்டா நீங்க மைண்ட்ல பதியறதுக்காக சொல்ல வர எனக்கு கூட இந்த மாதிரி யாரும் சொல்லி தரல அந்த மேஷத்துக்கு நேர் ஏழாவது ராசி தான் மேற்கு பார்த்த ராசி கிழக்குக்கு நேர் ஆப்போசிட்டுன்னா கிழக்குக்கு நேர் ஆப்போசிட்டுன்னா இப்போ 
மேஷத்துல தான் நீங்க நிக்கிறீங்கன்னு மைண்ட்ல வச்சுக்கீங்க மே இப்ப நான் உட்கார்ந்துருக்கிற இந்த சேர் இருக்கு இல்லையா நான் உட்கார்ந்துருக்கிற இந்த சேரு தான் மேஷன் நினைச்சுக்கீங்க அப்ப எனக்கு நேரா இருக்கிறது துலாம் வந்து மேற்கு அப்போ அந்த துலாத்துக்கு ஒன்னு அஞ்சு ஒன்பது மேற்கா வச்சுக்கணும் அப்ப அந்த துலாத்துக்கு எது அஞ்சு கும்பம் அந்த கும்பத்துக்கு எது அஞ்சு மிதனம் அப்போ மேஷம் சிம்மம் தனுசு ஆஃப் பண்ணுங்க யாரும் ஆன்ல இருக்கு முத்துப்பாண்டி ஆஃப் பண்ணுங்க அப்போ மேஷம் சிம்மம் தனுசு கிழக்குன்னா அந்த மேஷத்துக்கு நேர் எதிர் ராசி மேற்கு ராசி சூரியன் உதிப்பது கிழக்கில் அஸ்தமதிப்பது மேற்கில் அப்போ துலாம் கும்பம் மிதனத்தை மேற்குன்னு மைண்ட்ல பிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க அவ்வளவுதான் இப்போ நான் உட்கார்ந்துருக்கிறேன்ல இதுதான் மேஷம் இப்ப நான் உங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் என்னுடைய பீச கை இருக்கு இந்த பக்கம் லெப்ட் ஹேண்ட் மேஷத்துல வந்து நான் தான் கால புருஷன் நினைச்சுக்கீங்க நான் தான் கால புருஷன் இப்ப என்னுடைய இடது என்னுடைய லெப்ட் சைட்ல கை போட்டா அதுதான் தெற்கு ராசி என்னுடைய ரைட் சைட்ல நான் இப்படி கை போட்டேன்னா அதுதான் ஆனால் தான் கால புருஷனை ஒரு உருவமாக்குனா தான் நாம புரிஞ்சு உண்மையிலே கால புருஷன் உருவத்தில் யாரும் இல்லை ஆனால் நாம அப்படி கற்பனை பண்ணிக்கிட்டா தான் நம்மளால இந்த சயின்ஸை புரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போ நாம கால புருஷனை ஆகிட்டோம் அவர் ஒரு உருவம் ஆகிட்டோம் அவர் தான் இப்படி இப்போ நான் தான் இப்போ கால புருஷன் இப்படி உட்காந்துருக்கேன் இப்போ நான் வந்து எப்படி அப்படி என் லெஃப்ட் சைடில் அப்படி கையை போடுறேன் ஆமாம் போட்டால் என்ன இருக்கு தெற்கு ராசி அப்போ ரிஷபம் என்பது தெற்கு ராசின்னு மைண்டில் வச்சுக்கணும் ரிஷபத்துக்கு அஞ்சாம் இடம் மிதனம் ரிஷபத்துக்கு அஞ்சாம் இடம் கண்ணியும் தெற்கு அந்த கண்ணிக்கு அஞ்சாம் இடம் மகரமும் தெற்கு அப்ப கால புருஷ அப்படி கிழக்குல உட்காந்துருப்ப நான் வந்து கரெக்டா பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய பின்மண்ட கிழக்கு நோக்கிதான் இருக்கு நான் உண்மையிலேயே வந்து நான் மேற்கு பார்த்து தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு லேப்டாப்னுடைய அந்த மானிட்டர் வந்து மேற்குல இருக்கு நான் கிழக்கு செவுத்தாண்ட தான் உட்காந்துருக்கேன் இப்ப நான் உட்காந்துருக்கிறதே கிழக்கு செவத்துல தான் உட்காந்துருக்கேன் என் ஆபீஸ் பிள்ளையே கிழக்கு செவத்துல தான் உட்காந்துருக்கேன் அப்ப என் மண்டைக்கு பேக் சைட்ல கிழக்கு இருக்கு என் கண் பார்வை மேற்குல இருக்கு இப்ப நான் தான் கால புருஷன் வெளிநாடு செல்ல தரித்திர நிலையிலிருந்து வெளிப்பட கடனை திருப்பி அடைக்க ஒரே மா மருந்து பூர்வ புண்ணிய அதிர்ஷ்ட தெய்வ டாலரின் பின்புறத்தில் மூலிகை கலந்த யோக ரத்தினங்கள் அணிவது ஒன்று இப்ப நான் தான் மேஷ எல்லையில உட்கார்ந்துருக்கு இந்த இந்த சீட்டை தான் நீங்க மேஷமா கற்பனை பண்ணிக்கீங்க இந்த சோஃபா தான் வந்து மேஷராசி இந்த மேஷராசிக்குள்ள மேஷ கால புருஷனே உட்காந்துருக்குறேன் இப்ப கால புருஷன் கையை தூக்கி இப்படி லெஃப்ட்ல போடுறேன் நான் அதுதான் ரிஷபம் இயல்பிலேயே அதுதான் என் ராசி இயல்பிலேயே என் லக்னம் மேஷம் அதனால இது பொருத்தி போயிடுச்சு அதான் சொன்னேன் நான் வேறு ராசி வேறு இல்லை நான் வேறு கோள்கள் வேறு இல்லை ஆமா நான் ஆண் என்றால் ஒன்பது கிரகங்களும் பெண் நான் பெண் என்றால் ஒன்பது கிரகங்களும் ஆண் நானும் கிரகங்களும் எப்பவுமே வந்து செக்ஸுவல் இன்டர் கோர்ஸ்லேயே இருக்கிறோம் இதுதான் விஷயம் இப்ப நான் இப்படி கையை தூக்கி இப்படி லெஃப்ட்ல போட்டேன்னு வைங்க அதுதான் ரிஷபம் நான் கால புருஷன் நான் கையை தூக்கி இப்படி போடுறேன் இதுதான் எனக்கு லெப்ட் ஹேண்டு இப்படி ரைட் ஹேண்டை தூக்கி போடுறேன் அதுதான் வடக்கு இது மைண்ட்ல வச்சுக்கிங்க கால புருஷனுக்கு லெப்ட் ரைட்டு தான் தெற்கு வடக்கு அப்ப அந்த தெற்குக்கு ஒன் அஞ்சு ஒன்பது தான் தெற்கா தான் வரும் வடக்கு ஒன்னு அஞ்சு ஒன்பது வடக்கா தான் வரும் புரிஞ்சுதா புரியலையா புரிஞ்சுதா புரியலையா அவ்வளவுதான் இப்போ நான் தான் கால புருஷன் நான் தான் வந்து சூரியன் சூரியனைத்தான் நம்ம கால புருஷன் சொல்றோம் வைணவர்கள் சூரியனைத்தான் ஸ்ரீமன் நாராயணன்றாங்க சைவர்கள் வந்து அதே சூரியனைத்தான் சிவனன்றாங்க கௌமாரம் அதே சூரியனைத்தான் முருகன்னு சொல்லுது சாத்தம்னு சொல்லக்கூடிய சக்தி வழிபாடு இருக்குல்ல அவங்க அதே சூரியனை தான் சக்தின்றாங்க அதே சூரியனை தான் சக்தின்றாங்க நம்ம ஆதிபரா சக்தி பங்காரிலியார் ஆதிபரா சக்தின்னு பங்காரிலியார் சொல்றாருன்னா அவரு அதே சூரியனைத்தான் அவங்க ஆதிபரா சக்தின்றாங்க பெண் வழிபாடு பண்றவங்க சாத்தம் சைவ வழிபாடு பண்றவங்க சைவம் அது சிவன் அப்போ ஒரே சூரியனை தான் ஷண்மதம்னு சொல்லக்கூடிய சனாதன இந்து தர்மம் ஒரே ஒரு சூரியனை தான் ஒவ்வொரு மதத்தினுடைய பிரதான கடவுளா மாத்துறாங்க சைவம் சூரியனை சிவன் சொல்லி அதை சைவ மதமாக்குறாங்க 
வைணவர்கள் சூரியனை ஸ்ரீமன் நாராயணனா மாத்தி மகாவிஷ்ணுவா மாத்தி அவங்க வைணவத்தை போ வந்து வைணவ நூல்களை எழுதுறாங்க புனித நூல்களை எழுதுறாங்க சாக்தம்னு சொல்லக்கூடிய சக்தி வழிபாடு ஆமா ஆதி பராசக்தி பராசக்தி அந்த பராசக்தியிலிருந்து பிரிஞ்சது தான் சரஸ்வதி லக்ஷ்மி அதுதான் நவராத்திரி கொண்டாடுறோம் அப்ப பெண் வழிபாடு பண்றவங்க அத்தனை பேருமே அதே சூரியனைத்தான் அவங்க சாக்தமா வச்சுக்கிறாங்க இந்த சூரியன் இல்லைன்னா சைவமும் இல்லை வைணவும் இல்லை பூமியே இல்லை அதுக்கப்புறமா என்னத்த சைவம் வைணம் அப்போ எனக்கு லெப்ட் சைட்ல வந்து அழகான பெண் கிரகம் உச்சமாகும் சந்திரன் இந்த ரைட் சைட்ல எனக்கு அழகான பேரழகான பெண் சந்திரனே பேரு சந்திரன் தான் பேரழகான பெண் அதை விட பேரழகான பெண் சுக்ரன் அப்ப கால புருஷனுக்கு ஏண்டா லெப்ட் ரைட்ல பெண் கிரகங்களை உச்சமா கொடுத்தான் ஏன்னா கால புருஷன் வந்து சூரியன் சூரியனுடைய ஹீட்டு மேஷம் அதனால்தான் என் குருநாதர் சிவமன் சொல்லுவார் பன்னிரண்டு லக்னங்களிலேயே முழு நூறு சதவீத ஆண் ராசி ஒன்று உண்டு என்றால் அது மேஷம் தான் சொல்லுவார் மற்றதெல்லாம் ஆண் தன்மை வந்து எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் ஐம்பது சதவீதம் அறுபது சதவீதம் தான் இல்ல மேக்சிமம் எழுபது சதவீதம் எழுபத்தஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேல கிடையாது பன்னெண்டு ராசியில நீங்க எந்த ராசியில பிறந்தாலுமே நூறு சதவீதம் ஆண் சொல்ல முடியாது மேஷத்துல மேஷ லக்னத்துல பிறக்கணும் ராசி இல்ல மேஷ லக்னத்துல எவன் பிறக்கிறானோ அவன் தான் நூறு சதவீதமான ஆண் மகன்னு என் குருநாதர் சிவாமேன் சொல்லுவார் காரணம் அங்கதான் நெருப்பு கிரகமான பாவ கிரகமான தீ கிரகமான சூரியன் உச்சம் பெறும் வேற எந்த லக்னத்திலையும் சூரியன் உச்சம் பெறுறது இல்லை சூரியனை உச்சமா தாங்குற சக்தி மேஷ லக்னக்காரங்கிட்ட மட்டும்தான் உண்டு வேற எந்த லக்னக்காரன் பஸ்மமாய் செது போவோம் சூரியன் உச்சம்னா கத்திரி வெயில நீங்க வெளியில போகும்போதே உங்களுக்கு கத 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 இந்த ஏசில அப்ப மேஷ லக்னம் அதனால்தான் சொல்லுவாரு ஆராய்ச்சி நோக்கில் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் மேஷ லக்னத்தில் பிறப்பவர்கள் குறைவுன்னு வரும் என் குருநாதர் மேஷராசி மேஷ லக்னமும் மேஷராசி உங்க குடும்பத்துல எடுத்து பாருங்க ஒரு ஐம்பது பேர் ஜாதகத்தை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அதுல மேஷ லக்னத்துல பிறந்தவன் எங்கேயோ ஒருத்தன் தான் இருப்பான் ஐம்பது பேர்ல ஒருத்தனாவோ நூறு பேர்ல ஒரு ரெண்டு பேராவோ தான் இருப்பான் அதிகபட்சம் நூத்துல அஞ்சு சதவீதம் பேரு பத்து சதவீதம் பேர் தான் மேஷத்துல பிறப்பான் ஒரு நூறு பேரை நீங்க ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல பத்து மேஷ லக்னக்காரரை பாத்தீங்கன்னா அதிசயம் அதிகபட்சம் நீங்க அஞ்சு பேரை பார்க்கலாம் இதை நான் என் குடும்பத்துல ஐம்பது பேர்ல பாத்துட்டேன் என் குடும்பத்துல வந்து என் வம்சத்துல நான் மேஷ லக்னம் அடுத்தது இன்னொருத்த மேஷ லக்னம் என் சித்தி பையன் ஒருத்தர் மேஷ லக்னம் வேற யாருமே மேஷ லக்னம் கிடையாது அதான் சொல்லுவாரு ஆராய்ச்சி நோக்கத்தில் நீங்கள் பாருங்கள் ஜோதிடத்தை நூறு பேர் எடுத்துக்கோங்க புள்ளி விவரம் உங்க குடும்பத்துல நூறு பேர் ஜாதகத்தை டேட் ஆஃப் பர்த் டைம் ஆஃப் பர்த் வாங்கி போடுங்க அதுல அதிகபட்சம் அஞ்சு பேருக்கு மேல மேஷ லக்னமா இருக்க மாட்டான் மத்த தொண்ணூத்தி அஞ்சு பேரும் இந்த மேஷத்தை தவிர்த்து இருக்கக்கூடிய மற்ற லக்னங்கள்ல தான் இருப்பான் அதே மாதிரி ராசியை கூட எடுத்துக்கு மேஷ ராசியை கூட எடுத்துக்கு ரெண்டுத்துக்கும் எடுத்துக்கு மேஷ ராசியிலே நூத்துல அஞ்சு பேர் தான் இருப்பான் அதிகபட்சம் பத்து பேர் இருப்பான் குறைந்தபட்சம் அஞ்சு பேர் இருப்பான் இந்த லக்னத்தில் பிறப்பவர்கள் எண்ணிக்கை குறைவு அத்தோட வந்து முடிச்சிட்டாரு சியாமன் அதுக்கு மேல அவரு அவரு ஞானம் அவ்வளவுதான் ஏன் அந்த லக்னத்துல குறைவான மனிதர்கள் பிறக்கிறான் அது ஒரு ஆன்மீகமான லக்னம் மேஷ லக்னம் என்பது ஒரு ஆன்மீகமான லக்னம் அந்த லக்னத்தில் இருந்து தான் வாழ்க்கையே ஆரம்பிக்குது இதற்கு முந்தைய ஒரு காலத்துல மீனம் தான் முதல் ராசியா இருந்ததுன்னு ஜோதிட சொல்லுது பிறகு இந்த பூமியினுடைய வட்ட சுழற்சி பாதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆர்க்டிக் அதனுடைய ஆர்க்டிக் வந்து மாறும்போது மேஷமா வந்தது ஆனா எப்பவுமே மேஷத்துல தான் சூரியன் உச்சம் முதல் ராசி மீனமா இருக்கும் போது சூரிய மேஷத்துல தான் உச்சம் நான்கு யுகங்களிலுமே மேஷத்துல தான் சூரியன் உச்சம் இனி நாற்பது கோடி யுகங்கள் வந்தாலும் மேஷத்துல தான் சூரியன் உச்சம் அதனாலதான் தமிழர்களுடைய புத்தாண்டு தை திரு அந்த இது தை திருநாள் இவர் பாவம் விஷயம் தெரியாம வச்சார் கலைஞர் உண்மையான வந்து புத்தாண்டை நம்ம சித்திரையில கொண்டு போய் ஏன் வச்சோம்னா அதனாலதான் வந்து மேஷத்துல வந்து சூரியன் உச்சம் ஆகிறோம் அப்போ அவர் ஆராய்ச்சி கேட்டனால வந்து சிவாமயநாதன் என்ன சொல்லிட்டாரு நீங்கள் ஆராய்ச்சி நோக்கில் பாருங்கள் மேஷத்துல வந்து பிறப்பவர்கள் எண்ணிக்கை குறைவுன்னா அது ஒரு ஆன்மீக லக்னம் அது மட்டுமல்ல சுத்தமான ஆண் லக்னம் அது அதனால்தான் இந்த உலகத்தை பிடிக்கிறேன்னு சொல்லி வந்த அலெக்சாண்டர் மேஷ லக்னம் ஐந்தில் என்ன மாதிரியே அலெக்சாண்டர் மேஷ லக்னம் 
என்ன மாதிரியே சூரியனும் கேதுவும் அவருக்கு அஞ்சுல சந்திரனும் குருவும் அவருக்கு ஏழு மூணுல அவருக்கு செவ்வா ஆண் வீட்டுல போய் செவ்வா உட்கார்ந்தான் உலகத்தையே பிடிக்கிறான் கிளம்பி வந்தான் முப்பத்தி மூணு வயசுக்குள்ள பாதி உலகத்தை பிடிச்சான் இன்னைக்கு நீங்க கிரேட்டுன்னா அது அலெக்சாண்டர் தான் சொல்ல முடியுமே தவிர ராஜராஜ சோழன் கிரேட் கிடையாது கிரேட்டுன்னா இத்தனைக்கு நமக்கும் வந்து அலெக்சாண்டருக்கும் தொடர்பே இல்லை ராஜராஜ சோழனுக்கு நமக்கு நிறைய தொடர்பு உண்டு நம்ம தமிழ்நாட்டில் பிறந்திருக்கும் அவரும் தமிழ்நாட்டில் பிறந்திருக்காரு தமிழ்நாட்டு ஆண்டு இருக்கார் ராஜராஜ் சோழன் ஆனால் கிரேட்டுனா நீங்கள் ராஜராஜ் சோழன் சொல்ல மாட்டீங்க கிரேட்டுனா அலெக்சாண்டருக்கு தான் போவீங்க ஊ இஸ் த கிரேட் கிங்னா யார் டப்புன்னு ப ஸ்கூல்லேயே நமக்கு என்ன சொல்லி தராங்க அந்த பாடம் வரும்போது அலெக்சாண்டர் த கிரேட்டுன்னு தான் வருது ராஜராஜன் த கிரேட்டுன்னு வரல ஆக்சுவலா ஆங்கிலத்துல பார்த்தாக்கா கிங் ஆஃப் கிங்னு வருது ராஜராஜன் கிங் ஆஃப் கிங் அது வேற ராஜாக்களுக்கே ராஜா அது வேற கிரேட் அப்படின்ற வார்த்தைய அவனுக்கு போய் உழுது மேஷ லக்னம் தீ லக்னம் அது ஒரு பாபகிரக வீடு இந்த லக்னத்துல பிறக்கிறவனுக்கு மட்டும் வந்து அவன் வாழ்க்கையில பல பிறவைகளை அவன் என்ன நினைச்சு வந்தானோ அதை அப்படியே செய்யக்கூடிய லக்னம் இது அவன் தீவிரவாதி ஆகணும்னு நினைச்சு வந்தா தீவிரவாதியா மிகப்பெரிய தீவிரவாதியா இருப்பான் நீங்க அவனை கண்டே பிடிக்க முடியாது அவன் பண்ற தவறுகளை நீங்க கண்டே பிடிக்க முடியாது கடைசியில அவன் ஃப்ரைல நீங்க வீரப்பம் மாதிரி தான் க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும் அவனை என்ஷான் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும் இல்லைன்னா அவனை வந்து தாவத் இப்ராஹிம் மாதிரி தான் க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும் இந்த வரல தாவத் இப்ராஹிம் பிடிக்க முடியல பிரபாகரன் மேல இங்கேயே தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து தமிழ்நாட்டு கோர்ட்லேயே அவர் மேல தண்டனை இருக்கு அவருக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுக்கணும்னு இருக்கு இங்கேயே வந்து ஆர்டர் இருக்கு ஆனா பிரபாகரனை பிடிக்க முடிஞ்சதுதான் முடியல அப்படிப்பட்ட ஆளா இருப்பான் அவன் வந்து கெட்ட பாதையில போகணும்னு நினைச்சான் தான் அவன் நல்ல பாதையில போகணும்னு நினைச்சானோ ஆன்மீகவாதியா இருப்பான் ஆன்மீகத்துல அவன் உச்சம் தொடுவான் ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி இருக்காருல்ல அவரு மேஷலகம் ஆஹ் ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி அன்னி பெசன்ட் இந்து தியாசாபிகல் சொசைட்டி இருக்குல்ல அவரு மேஷலகனம் ஆஞ்சநேயர் மேஷலகனம் அலெக்சாண்டர் மேஷலகனம் அப்ப ஏண்டா இந்த லக்னத்துக்கு லெப்ட்லயும் ரைட்லயும் பெண் கிரகங்கள் உச்சமா வச்சானா இது ஒரு தீராசி இது ஒரு நெருப்பு ராசி இந்த நெருப்பை குளிர்விப்பதற்கு இரண்டு புறமும் இச்சா சக்தி கிரியா சக்தி என்ற இரண்டு சக்திகள் தேவை இச்சா சக்தி என்ற பெயர்லயே இச்சை இருக்குது மனசுல தோன்றக்கூடிய இச்சை இச்சை என்ன என்ன ஆசை கற்பனை அது எது சம்பந்தப்பட்ட கற்பனை பால் உறவு சம்பந்தப்பட்ட கற்பனை ஏன்னா காலபுருஷனுக்கு லெப்ட்ல இருக்கிறது பால் உறவு ராசி சுக்கர்னுடைய ராசி அது ரிஷபராசி அது பாலுணர்வு சம்பந்தப்பட்ட கற்பனை ராசி பாலுணர்வு கற்பனையில இருந்து தான் உங்களுக்கு ஆயிர்கலைகள் அறுபத்தி நாலு தோன்றுது பாலுணர்வு கற்பனை இல்லைன்னாக்கா உங்களுக்கு கவிதை இல்லை இலக்கியம் இல்லை காவியம் இல்லை புராணம் இல்லை புனிதம் இல்லை தையக்கலை இல்லை காமம் வரும்போது தானே அவனுக்கு வந்து உடைய பத்தின அறிவு வருது ஆமா அங்கதான் அவனுக்கு டெக்ஸ்டைல் இன்ஜினியரிங் வேலை செய்யுது காமத்தை பத்தி வரும்போது தானே அவனுக்கு வந்து சாப்பாடு ஞாபகம் வருது அமெரிக்காவில் ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க பட்னியில வச்சவனுக்கு யாருக்குமே வந்து அவனுடைய லிங்கம் வந்து டெம்டேஷனே ஆகல 
பட்னியில் இருக்கிறான் பார்த்தீங்களா பட்னியில் இருக்கிறவனுக்கு எவனுக்குமே வந்து அவனுடைய லிங்கமான ஆண்குறி வந்து எழும்பவே இல்லை மேலே முப்பது நாள் பட்னியில் வச்சாங்க ஆண்குறி எழும்பவே இல்லை நல்ல சாப்பாடு கொடுத்தா உடனே ஆண்குறி எழும்புது அப்போ அவன் கண்டுபிடிச்சான் காமத்துக்கு உணவு ரொம்ப முக்கியம் அப்போ கால புருஷனுக்கு லெஃப்டில் இருக்கும் பொழுது அது வந்து ஒரு காமராசி அங்கிருந்தா விவசாயமே வருது விவசாயத்துக்கு மேல முதல்ல என்ன வேணும் தண்ணீர் வேணும் பிறகு நிலம் வேணும் அந்த நில நிலத்துல சூரியனுடைய கதிர்வீச்சு வேணும் இதுதான் விவசாயம் பண்ணா அப்ப உணவு அப்ப ரெண்டாம் இடத்துல தனஸ்தானம்னு வச்சான் அப்ப இந்த கால புருஷனுடைய சூட்டை தனிப்பதற்கு தான் அவனுக்கு லெப்ட் சைட்ல ஒரு அழகான பெண்ணான இச்சா சக்தியான அதனால்தான் முருகனுக்கு சுப்பிரமணியருக்கு ரெண்டு பொண்டாட்டின்னு சொல்றோம் சுப்பிரமணியர் என்பதே உண்மையில் பிறந்த ஒரு மனிதர் அல்ல அது வந்து நம்மளுடைய இந்த ஜோதிடத்தை வைத்து உருவாக்கப்பட்ட நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சொன்னது அவருக்கு ஏன் வந்து வள்ளி தெய்வியானி வள்ளி என்பது இச்சை அவர் இச்சையால் காதலித்து மனம் முடிந்தவள் மல்லி கிரியா சக்தி என்பதுதான் ஞான சக்தி கிரியா சக்தி என்பது உள்ளுக்குள் புணர்ச்சி செய்யும் காமம் இச்சா சக்தி என்பது வெளிப்பெண்ணோடு புணர்ச்சி செய்யும் காமம் அப்போ முருகனுக்கு வெளிப்பெண் காமம் என்பது வள்ளி உள்பெண் காமம் என்பது இதை நான் பண்டிகைகளை பத்தி பேசியிருக்கேன் பண்டிகைகளை பத்தி அப்ப உள்காமம் என்பது தேவையானை அதான் தேவையானை என்ன அழகா வச்ச தேவையானை அது தேவம் என்றது என்ன உள் புணர்ச்சி வள்ளி என்பது வெளிப்பெண் அது வெளி பொண்டாட்டி முருகனுக்கு தேவையானை உள் பொண்டாட்டி உள்காம பொண்டாட்டி இப்படி ரெண்டு பொண்டாட்டி இருக்குது முருகனுக்கு இதே மத சிவனுக்கு ரெண்டு பொண்டாட்டி உள்காம பொண்டாட்டி தலையில உட்கார்ந்துருக்கிற கங்கை அந்த கங்கை வந்து சிவனுடைய தலையை வந்து அப்பப்போ அந்த அவருடைய கபால வெடிக்காம பாத்துக்குது ஏன்னா அங்க சூரியன் ஆச்சு சிவன் தானே சூரியன் உச்சத்துல இருக்குது அப்ப சிவனுடைய தலையில நாம ஏன் தண்ணிய வச்சோம் ஏன்னா அங்க கால புருஷன் அந்த சிவன் தான் கால புருஷன் சைவம்னு வந்துட்டா சிவன் தான் கால புருஷன் கௌமாரம்னு வந்துட்டா முருகன் தான் கால புருஷன் வைணவம்னு வந்துட்டா என்ன நம்ம பெருமாள் தான் அவ மகாவிஷ்ணு தான் வந்து கால புருஷன் சாக்தம்னு வந்துட்டாக்க அதனால்தான் அம்மனுக்கு வந்து சந்திர பிரையை வச்சிருக்கோம் பாருங்க அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணும் போது அம்மனுக்கு சந்திர பிரையை வைப்பாங்க அப்ப சாக்தம்னு வந்துட்டாக்க பெண் பெண்ணு வந்து நாம சூரியனா மாத்திட்டோம்னா அவ தலையும் வந்து உஷ்ணமாயிடும் அப்ப அந்த அம்மா தலையை நம்ம சாந்தம் பண்றதுக்கு அங்க ஒரு சந்திர பிரபையை வச்சுட்டோம் இதெல்லாம் ஜோதிடத்தை வச்சுதான் வந்து உருவ கடவுள் உருவாக்குனாங்க அப்போ இந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து கால புருஷனுக்கு இச்சா சக்தி அதாவது வெளிப்பெண் உடல் உறவு வலதுபுறம் இருக்கக்கூடிய சுக்கரன் வந்து குரு வீட்டுல உச்சம் அது வந்து குரு தேவகுரு தேவகுரு வீட்டுல அசுரகுரு உச்சம் என்பது உள்காமம் ஏன்னா அதனாலதான் இந்தியாவில் ஒரு மிகப்பெரிய ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க இப்ப ஒருத்தன் வந்து நூறு பொண்டாட்டி கட்டுறதோ ஒருத்தன் நூறு பெண்கள் கிட்ட வந்து படுக்கையை பகிர்ந்துக்கிறதோ காம வட்டம் பூர்த்தி ஆகாது அதனால ஒரே பிறவிகளாக தம்பதிகளாக இருந்தவர்கள் ஒரே பிறவியில் தம்பதிகளாக இருந்தவர்கள் எல்லா பிறவியிலுமே தம்பதிகளாக வருவதற்கு இந்தியாவில் பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டது என்றாரு பகவான் ஓஷம் இந்தியாவில் அந்த பரிசோதனை செய்யப்பட்டது ஏன்னா அப்பதான் அந்த காம வட்டம் முன்னூத்தி டிகிரி பூர்த்தி ஆகும் வணக்கம் என் உலகளாவிய ஜோதிட அன்பர்களே அன்புகளே ஜோதிடத்தை அறிவியலாக தர வேண்டும் என்று கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக நான் ஆயிரத்தி எட்நூறு பதிவுகள் பதிவிட்டதை உலகெங்கிலும் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய ஜோதிட அன்பர்களும் அன்பிகளும் அது அப்படியே நடந்துள்ளது என்று லட்சக்கணக்கான கமெண்ட்டுகள் வந்துள்ளது நீங்கள் சொன்ன தேதியில் தான் பண வரவு வருகிறது நீங்கள் சொன்ன தேதியில் சந்திராஷ நாட்களில் தான் அசிங்க அவமானம் வருகிறது ஆபத்தில் வருகிறது என்று கூறியுள்ளார்கள் நீங்கள் தான் அஸ்ட்ராலஜி காட் என்றும் கூறியுள்ளார்கள் நாங்கள் உங்களை கடவுள் என்று சொல்லி அசிங்கப்படுத்த விரும்பவில்லை என்று வேற்று மதத்தினரும் கூறியுள்ளார்கள் இந்த ஜோதிடத்தை அறிவியலாக நான் தந்ததால் வந்த கமெண்ட் அது எனக்காக வந்த கமெண்ட் அல்ல என்பது எனக்கு நன்றாக தெரியும் இதே ஜோதிடத்தை நான் மீண்டும் அறிவியலாக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே ஸ்ரீ மகாமேரு ஜோதிட தியானாலயம் ட்ரஸ்ட் உருவாக்கியிருக்கிறேன் அந்த ஸ்ரீ மகாமேரு ஜோதிட தியானாலய ட்ரஸ்ட் வாயிலாக ஜோதிடத்தை அறிவியலாக உருவாக்க நான் யூனிவர்சிட்டி அமைக்கப் போகிறேன் அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு பெயர் தான் ஸ்ரீ மகாமேரு ஜோதிட தியானாலய ட்ரஸ்ட் அதற்கு நன்கொடை வழங்க விரும்புவர்கள் தாராளமாக நன்கொடை வழங்குங்கள் பணமாகவோ பொருளாகவோ அதனுடைய வங்கி கணக்கு அக்கௌண்ட் நம்பர் அபோட் மீல் இருக்கிறது அதை பார்த்து நீங்கள் அனுப்பலாம் நம் அலுவலகத்தை தொலைபேசி செய்தும் 
நீங்கள் அந்த அக்கௌண்ட் வங்கி கணக்கை வாங்கி கொள்ளலாம் நன்றி வணக்கம் இல்லைன்னா பூர்த்தி ஆகாது இப்போ ஒரு பெண்ணுகிட்ட போறீங்க ஒரு விதமான காம இன்பம் கிடைக்குது ஆனா அது வந்து முன்னூத்தி அறுபது டிகிரி காம இன்பம் கிடையாது அவகிட்ட ஏதோ ஒரு ஐட்டம் பிடிச்சிருக்கும் உங்களுக்கு மற்ற ஐட்டம் பிடிக்காது அது அது இன்னொரு ஐட்டத்துக்காக இன்னொரு பொண்ணுகிட்ட போவீங்க இன்னொரு ஐட்டத்துக்கு இப்படியேதான் பெண்களுக்கு வச்சுக்கணும் ஒரு பெண் ஒரு ஆண் கிட்ட போகுது ஒரு 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 விதமான சுகத்தை அவன் கொடுக்குறான் இன்னொரு ஆண் இன்னொரு சுகத்தை கொடுக்குறான் அப்ப இப்படியே முன்னூத்தி அறுபது ஆண்கள் கிட்ட போனாதான் முன்னூத்தி டிகிரி அப்போ முன்னூத்தி அறுபது டிகிரிகளும் பூர்த்தி ஆகாது ஒரு எதை அப்போ அந்த பெண்ணுக்கு முந்நூத்தி அறுபது ஆண்கள் தேவைப்படும் இல்லைன்னா அந்த ஆணுக்கு முன்னூத்தி அறுபது பெண்கள் தேவைப்படும் ஏன்னா இவகிட்ட ஒரு சிலுங்கல் பிடிச்சிருக்கு ஆனா செக்ஸுவல் சாட்டிஸ்பேக்ஷன் இல்லை சிலுங்கல் அழகா இருக்குது இவனுக்கு இன்னொரு பெண்ணுடைய உடல் நறுமணம் பிடிச்சிருக்கு ஆனா மத்த அவ பேசி சரியில்லை அவ காமத்துக்குள்ள போகும்போது அவ பேச்சிலேயே இவனுக்கு மூட் அவுட் ஆயிடுச்சு செக் போ நல்லா வந்து அவளுடைய உடல் வாசனை பிடிச்சிருக்கு அவ பேச்சு சரியா வரல அப்ப பேச்சு சரியா வராதப்போ என்ன ஆகுது அவனுக்கு டெம்டேஷன் வர மாட்டேங்குது அப்போ இப்படி இருக்கக்கூடாது எல்லாமே 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 வந்து ஒரே பெண்ணிடம் கிடைக்க வேண்டும் எல்லாமே ஒரே பெண்ணிடம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்தியாவில் பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டது என்றார் பகவான் விஷயம் இந்தியாவில் பரிசோதனை செய்யப்பட்டது அதனால தான் நீங்க புராணங்கள் படிக்கும் போது தெரியும் திருவிளையாடல் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் தாட்சாயினே சிவன் சொல்றாரு நடிகர் சிவ சிவாஜி கணேசன் அந்த அம்மா யார் நடிச்சாங்க ஹீரோயின் தெரியாது பார்வதியா நீ ஏன் வந்து தட்சன் உங்க அப்பாவுடைய அவில் பாகங்கள் தராது நீ ஏன் போனன்றாரு அப்புறம் நான் போவேன் உங்க மானத்தை காப்பாத்து தான் போனன்றா அப்புறம் வந்து ரெண்டு பேருக்குள்ள சண்டை வருது எரிச்சிடுறாரு சிவாஜி மீண்டும் அடுத்த ஜென்மத்துல போய் அதே பார்வதியை லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார்ல ஏன் ஏன் சிவனுக்கு வேற பொண்ணே கிடைக்காதா ஏன் அதே பார்வதியை போய் அடுத்த ஜென்மத்துல அவர் ஏன் மீண்டும் அதே ஆத்மாவை தேடி ஏன் கண்டுபிடிக்கிறாரு இந்த காம வட்டம் பூர்த்தி ஆகிறதுக்கு தான் இப்படித்தான் நீங்க மக வந்து விஷ்ணு புராணம் படித்தாலும் தெரியும் இப்படிதான் தேவி புராணம் படித்தாலும் தெரியும் இப்போ கேதார கௌரீஸ்வர விரதம்னு ஒன்று உண்டு அது எங்கள் குடும்பத்திலே அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அந்த தீபாவளி என்னென்னு வரும் அந்த கேதாரீஸ்வர கௌரி விரதத்தினுடைய தத்துவமே என்னென்னா போன பிறவில சிவன் வந்து சண்டை போட்டுக்கிட்டு தேவி வந்து பார்வதி தேவி பிரிஞ்சிடுறாங்க பூமியில் வராங்க வந்து மீண்டும் அந்த சிவனை வந்து அடுத்த பிறவியில வந்து கணவனா அடைந்தது தான் கேதாரீஸ்வர கௌரி விரத கதை அதுதான் மார்வாடிங்கள்லாம் அதுதான் கும்பிடுவாங்க நம்ம அமாவாசைன்னு வரும் தீபாவளி என்னன்னு வரும் மகாலட்சுமி நோன்புன்னு வாங்காது ஆமா அந்த மீண்டும் போய் அந்த புருஷம் கொண்டாட்டியா ஒன்னு சேர்ந்தாங்க இல்லையா வாங்க கண்ணாயிரம் ஆமா கண்ணாயிரம் வணக்கம் கண்ணாயிரம் வணக்கம் இப்போ அந்த கேதாரஸ்வர கௌரி விரதத்தினுடைய கதையே என்னன்னா ஒரு பிறவியில் தம்பதியர்களாக இருந்தவர்கள் எல்லா பிறவிகளும் தம்பதியர்களாக வருவதுதான் கேதாரீஸ்வர கௌரி விரதம் இப்படியே முருகனுக்கும் இருக்கு இப்படியே தான் சிவனுக்கும் இருக்கு இப்படியே தான் வைஷ்ணவத்திலயும் இருக்கு இப்படியே தான் சாக்தத்திலயும் இருக்கு இது ஏன்னா அப்பதான் காம வட்டும் பூர்த்தி ஆகும் ஸ்ரீ சஹஜோ சில்க்ஸ் உலகிலேயே முதல் முறையாக இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்குரிய உங்கள் நட்சத்திர ராசிப்பட்டு சென்னை மாநகரில் உதயமாகிறது என்னுடைய திரை உலக வாழ்க்கையில் அனைத்து விதமான பட்டு புடவைகளையும் உடுத்திருக்கிறேன் ஆனால் உங்கள் நட்சத்திர ராசி பட்டு புடவையின் மகத்துவத்தை அறியும் போது வியப்படைந்தேன் காரணம் இதில் ஒரு நட்சத்திரத்தின் ஒன்பது விதமான தெய்வீக அம்சங்களின் குறியீடுகளை உள்ளடக்கி நெசவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நிச்சய தாம்பூலம் நலுங்கு திருமணம் வரவேற்பு போன்ற அனைத்து சுப காரியங்களுக்கும் உங்கள் நட்சத்திர ராசி பட்டு அணிபவர்களுக்கு சகல சௌபாகியங்களும் தேடி வரும் வாழ்க்கையின் பாரம்பரியம் உங்கள் நட்சத்திரத்தின் உடனான லயம் உள்ஒளி ஜோதிட சுடர் நேரு ஏ ஆர் ரமேஷ் கண்ணா அவர்களின் அற்புதமான கண்டுபிடிப்பு அதிர்ஷ்டத்தின் வடிவம் உங்கள் நட்சத்திர ராசிப்பட்டு ஸ்ரீ சஹஜோ சில்க்ஸ் டிசைன்ஸ் சட்டம் இரண்டாயிரத்தின் கீழ் மேற்படி டிசைன்ஸ் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது மீறுவோர் சட்ட நடவடிக்கைக்கு உள்ளாவார்கள் அந்த பெண்ணுடைய சினங்களும் பிடிக்கணும் அவளுடைய உடல் அழகும் பிடிக்கணும் அவள் உடல் நறுமணமும் பிடிக்கணும் அப்புறம் யோனி பொருத்தமும் வரணும் இப்படி பத்து பொருத்தமும் ஒரே பொண்ணு கிட்ட செட் ஆகும் நான் ஒரு உதாரணத்து பத்து பொருத்தம்னா அதுக்கு இது சம்பந்தம் இல்லை சொல்றேன் இப்படி முன்னூத்தி அறுபது டிகிரி பொருத்தமும் ஒரு பொண்ணு கிட்ட ஒரு ஆண் பார்க்கணும் அதே ஒரு பெண் அந்த முன்னூத்தி அறுபது டிகிரி பொருத்தத்தையும் ஒரே ஆண் கிட்ட பார்க்கணும் பார்த்தாதான் நீங்க காமத்தினுடைய வட்டத்தை பூர்த்தி பண்ணணும் 
அந்த காம வட்டம் என்ற முன்னூத்தி அறுபது டிகிரி அப்பதான் பூர்த்தி ஆகும் அது பூர்த்தி ஆனாதான் உங்களுக்கு பிறவானிலை அது பூர்த்தி ஆனாதான் உங்களுக்கு இரவானிலை அது பூர்த்தி ஆனாதான் உங்களுக்கு மோட்சம் அது பூர்த்தி ஆனாதான் உங்களுக்கு பன்னெண்டாம் இடம் வேலை செய்யும் அதனால்தான் ராசி கட்டத்துல பன்னெண்டாம் இடத்தை மோட்சஸ்தானம் பன்னெண்டாம் இடத்தை தான் வந்து முக்தி ஸ்தானம் அப்ப முக்தி எப்படி கிடைக்கும் காமத்துல முன்னூத்தி அறுபது டிகிரி பூர்த்தியான முக்தி கிடைக்கும் அப்படி பூர்த்தி ஆகாமலேயே நம்ம அஸ்வின் எல்லாம் வந்து வந்து நித்யானந்தா ஏமாத்தி வச்சிருந்தார் இந்த மாதிரி ஒரு பொம்பளைய கட்டி காமத்தை அனுபவிச்சாதான பூர்த்தி ஆகும் அதெல்லாம் பண்ணாமலேயே இன்னைக்கு ஜக்கி வாசுதேவ் எல்லாருக்கும் மொட்டையாடிச்சு பாவம் இந்த டெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஸ்டூடெண்ட் எல்லாரும் ஏன்னா ஒரு ஆசிரமத்தை கட்டிட்டாங்க அங்க வேலை பாக்குறதுக்கு ஆள் ஒண்ணு இல்ல அடிமைகளை உருவாக்குறது நான் உனக்கு வந்து முக்தி கொடுக்குறேன் எப்படி முக்தி கொடுப்பேன் நீ பிரம்மச்சாரியத்துல ஒரு பொண்ணோட அனுபவிக்காத ஒரு பெண்ணும் ஒரு ஆணை அனுபவிக்காத ஒரு பெண்ணும் ஒரு பெண்ணு அனுபவிக்க ஆணை எப்படி முக்தி அடைய முடியும் முதல் முறை அஸ்வின் என்கிட்ட வரும்போது அதிர்ச்சி ஆயிட்டார் அவர் முன்னாடி தானே சொல்றேன் முதல் முறை அஸ்வின் என்கிட்ட வந்து நாம் நாம வந்து முக்தி அடைஞ்சிட்டேன்றாரு என்கிட்ட அவர் லக்கணம் இதுல லக்கணம் பன்னெண்டு லட்சம் தர எனக்கு சிரிப்பு ஒரு பக்கம் பாவம் அது தெரிஞ்சு போச்சு அவரை வந்து மேனிஃபேட் பண்ணியிருக்காரு நித்யானந்தான் எனக்கு சொல்லிட்டாரு நித்யானந்தா நான் முக்தி அடைஞ்சிட்டேன்றாரு நான் சொல்றேன் நீங்க முக்தி அடையலங்க நீங்க உங்க மனம் வேதரிச்சு பேசுறீங்கன்ற இல்ல குருஜி நான் முக்தி அடைஞ்சிட்டேன் நம்புங்க என்னன்றாரு பாவமா இருந்தது எனக்கு சரி வீக்கர் பர்சனாலிட்டி அதுக்கு ஜோதிடத்துல கிரகமைப்பு சொல்றோம் ஒரு பிறவியிலே தம்பதியர்களாக இருந்தவர்கள் மீண்டும் பல பிறகு தம்பதியார் இருக்கிறவர்களுக்கு என்னடா அப்படின்னா இப்ப என் ஜாதத்தை வச்சு நான் சொல்றோம் பெருமைக்காக சொல்ல வரல என் ஜாதத்துல அந்த அமைப்பு இருக்கு இப்ப என்னுடைய ஜாதகத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மேஷலக்கணம் நான் எனக்கு பொண்டாட்டி ஸ்தானம் துலாம் அது போய் எனக்கு கடகத்துல உட்காந்துருக்கு அந்த கடகத்து கதிபதி எனக்கு சந்திரன் அவர் உச்ச நிலையில இருக்காரு மூலத்திரி கோணத்திலயும் இருக்காரு பூரப்பண்ணியாதி நட்சத்திரத்திலயும் இருக்காரு குருவால் பார்க்கப்பட்டிருக்காரு என்னுடைய மனைவி ஸ்தானாதிபதியே என்னுடைய உடல் ஸ்தானாதிபதியா வந்திருக்கு என்னுடைய மனைவி ஸ்தானாதிபதியான ஏழு குடவனு என்னுடைய ராசியாதிபதி ஆயிடுச்சு என்னுடைய எதிர்பாயணமான பெண் ஸ்தானமான மனைவி ஸ்தானமே என்னுடைய உடல் ஆதிபர் சந்திரன் ஆயிட்ட அப்ப என்னுடைய உடம்பே எனக்கு மனைவி என் மனைவியே என் உடம்பு அப்ப பல பிறவிகளாக நான் யாரை மனைவியாக வந்து பெற்றேனோ அவளைத்தான் இந்த பிறவியில் நான் திருமணம் செய்திருக்கிறேன்றதுக்கு இதுதான் கிரகமைப்பு யாருடைய லக்னமே யாருடைய லக்னத்துக்கு ஏழு குடைவனே ராசியாதிபதியா வரானோ அவங்களுக்கு இந்த பைலா பொருந்தும் ஒரு பிறவியில் இருந்தவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் வந்து மறு பல பிறவிகளிலும் தம்பதிகளாக தொடர்வதற்கு இதுதான் அது பலமா இருந்தா நூறு சதவீதம் அந்த பலத்துக்கு ஏற்ப அது நூறா தொண்ணூறா எண்பதா எழுபதா அறுபதா ஐம்பதா நாற்பதா முப்பதான்றது அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்குள்ள அத்து இப்ப எனக்கு நூறு இருக்கு அதனால நானும் என் மனைவியும் சிவன் பார்வதி என்ற அர்த்தனாரீஸ்வர தத்துவத்தை பல பிறவிகளாக அந்த பிராக்டிஸ்ல நாங்க வந்ததுனாலதான் நாங்க ஒண்ணு சேர்ந்தோம் அது மட்டுமல்ல எனக்கு சுக்கரன் கடகத்தில் என் மனைவிக்கு ஜாதகத்துல கடகத்துல சுக்கரன் என் மனைவியின் ஜாதகத்துல ஏழு குடையவன் ரிஷபத்துல எனக்கு ஏழு குடையவன் வந்து கடகத்துல இப்படி ஜோதிடத்துல கிரக இப்படி சொல்லியே ஜோதிட கிரக அமைப்பு சொல்லுது பழங்கால நூல்கள்ல சொல்லுது பல பிறவியில் வந்து தம்பதிகளாக இருந்தவர்கள் இந்த பிறவியில் தம்பதிகளாக தொடர்வதற்கு இந்த கிரக அமைப்பு இருக்கணும்னே சொல்லுது அது இதுதான் பைலா இதுதான் அதுக்கு பைலா அப்போ இதுதான் வந்து இப்போ லக்னம் வெளியே வந்துருச்சு இப்போ எந்த தேசம் எந்த மாநிலம் எந்த நகரம் ஆங்கிலத்துல சொன்னா முதல்ல வந்து கண்ட்ரி அதுக்கப்புறமா அந்த கண்ட்ரிக்குள்ள ஸ்டேட் இப்ப நம்ம இந்தியா என்ற கண்ட்ரிக்குள்ள தமிழ்நாடுன்ற ஸ்டேட்டுக்குள்ள சென்னை என்ற டிஸ்ட்ரிக்ட்குள்ள உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் நாம பிறந்தது இந்தியா என்ற கண்ட்ரி அதுல தமிழ்நாடு என்ற ஸ்டேட்டு அதுல சென்னை சிட்டி அதுல அதுல சென்னை டிஸ்ட்ரிக் அதுல நான் வந்து சாலிகிராமம் சிட்டியில இருந்து பேசுறேன் நான் பிறந்தது இந்தியாவில் இந்திய நாட்டில் தமிழ்நாடு என்ற மாநிலத்தில் வந்து சென்னை என்ற மாவட்டத்தில் 
சாலிகிராமம் என்ற நகரத்தில் சாலிகிராமம் என்ற நகரத்தில் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் அந்த மாதிரி இப்ப நீங்க இந்தியாவில மதுரையில மால்முருகனும் ஆமா அதே மாதிரி இந்தியாவில தமிழ்நாட்டில் வேசார்பாடியில வந்து நம்ம மேனகாவும் அந்த மாதிரி உமா வந்து இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் சென்னையில நம்ம உமாவும் இப்படி இருக்குதுங்க எல்லாருமே அதை குறிப்பது தான் இந்த பத்தாம் பக்கம் அப்போ இந்த குழந்தை வந்து பிறந்தது மேஷலகனம் மேஷம் குறிகாட்டுவது வந்து எத கிழக்கு திசை அப்ப கிழக்கு திசையில கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பதினோரு நாடுகள் உள்ளது எத்தனை நாடுகள் உள்ளது பதினோரு நாடுகள் உள்ளது சார்லஸ் டார்வின் தியரி சர்வைவல் ஆஃப் தி ஃபிட்டஸ்ட் இதன் பொருள் தகுதியுடையது தப்பி பிழைக்கும் உங்கள் ஜனன ஜாதகம் இந்த கர்ம பூமியில் தப்பி பிழைக்குமா அதற்கான கிரக பல தகுதியை உங்கள் ஜனன ஜாதகம் பெற்றிருக்கிறதா என்பதை எப்படி அறிவீர்கள் அதற்காக உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்த அஸ்ட்ராலஜி தெரப்பி கிளாஸஸ் நீங்களும் உங்கள் ஜனன ஜாதக பலம் பலவீனத்தை அறிந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற இன்றைய அஸ்ட்ராலஜி தெரப்பி கிளாஸில் சேர்ந்து பயனடையுங்கள் பை ஸ்ரீ மகாமேரு ஜோதிட தியானாலயம் ட்ரஸ்ட் ஃபவுண்டர் ஜோதிட சத்குருஜி மேரு அந்த பதினோரு நாடுகள் என்ன பதினொன்னாம் பக்கம் திருப்புங்க யாராவது ஒருத்தர் பாமா உமானி படிமா சரிங்க குருஜி ஆஹ் பதினொன்னாம் பக்கத்துல மேஷத்துல என்னென்ன நாடுகள் வருது ஏரிஸ்ல வந்து மேஷத்துல வந்து இங்கிலாந்து டென்மார்க் கலாஷியா ஜெர்மனி லித்தூனியா லோவர் போலாண்ட் பாலஸ்டீன் சிரியா ஒரு ஜூடியா எஸ்பெஷலி லெபனன் அண்ட் நியர் டமாஸ்கஸ் இது வந்து மேஷத்துல இது எத்தனாம் பக்கம் இத்தனை நாடுகள் இந்த பதினோரு நாடுகள் உமா மேஷத்தினுடைய இன்ஃபுளுஸ் இருக்கிற நாடுகள் அப்போ நான் மேஷ லக்னத்தில் பிறந்திருக்கிறேன் எனக்கு லக்னாதிபதி பலம் ஷட்பலத்துல நம்பர் ஒன் ரேங்க் என்னுடைய லக்னமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்பர் ஒன் ரேங்க் பாவ பலத்துல எப்பமே எந்த லக்னத்துக்கு லக்னாதிபதியா துர்ஸ்தானாதிபதியா வராரோ அந்த லக்னாதிபதி வலுப்பெறலன்னா அந்த ஜாதகம் வேலை செய்யாது மேலும் அந்த லக்ன பாவம் நம்பர் ஒன் ரேங்க் வாங்கலனால வேலை செய்யாது அந்த லக்னமே வேலை செய்யாது முதல்ல அது பூரப்பட உச்சமா இருக்கட்டும் ஆட்சியா இருக்கட்டும் என்ன வேணா இருக்கட்டும் அந்த பூரப்படத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏதோ கொஞ்சம் காசு பணம் கிடைக்கும் கொஞ்சம் வறுமை இல்லாத வாழ்க்கை இருக்கும் ஆனா முதன்மை தன்மையாக இந்த சமூகத்தில் அவனை நிலைநிறுத்தி கொள்ள முடியாது இது ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கணும் நீ அப்போ லக்னாதிபதியா துர்ஸ்தானாதிபதியா வர்றது யாருக்கு வரும் மேஷ விருச்சிகத்துக்கும் ரிஷப துலாத்து இந்த நாலு லக்னத்துக்கும் வரும் கும்ப லக்னத்துக்கு விரையாதிபதியா வருவார் லக்னாதிபதி அப்போ இந்த ஐந்து லக்னங்களுக்கும் லக்னாதிபதி முதலில் வருப்பெறணும் ஃபர்ஸ்ட் கிரிட்டேரியா லக்னாதிபதி வருப்பெறணும் பாவ பலத்துல லக்ன பலம் வருப்பெறணும் அப்பதான் அந்த ஜாதகமே முதல்ல சமூகத்தில் தன்னை பிரசித்தி பெற்ற மனிதனாக காட்டிக்கொள்ள முடியும் இல்லைன்னா எங்க ஆத்துக்காரும் கச்சேரிக்கு போனாரு அவனும் ஜாகிரத்துக்குள்ள ஒரு வீடு வாங்கி ரெண்டு வீடு வாங்கி செத்துப்போம் அவ்வளவுதான் கச்சேரிக்கு தலைவனா இருக்க முடியாது கச்சேரியில ஒரு ஆர்கெஸ்ட்ரா வாசிக்கிறவரா இருப்பார் அப்போ இந்த நான்கு லக்னங்களுக்கு துஸ்தானாதிபதி தான் வந்துடுவார் லக்னாதிபதி மேஷத்துக்கு அவரே அட்டமாதிபதி ரிஷபத்துக்கு அவரே சத்ருஸ்தானாதிபதி விருச்சத்துக்கு அவரே ஆறு குடையவன் துலாத்துக்கு அவரே அட்டமாதிபதி கும்பத்துக்கு அவரே விரையாதிபதி இந்த மாதிரி துஸ்தானம் வந்து பன்னெண்டு லக்னங்கள்ல ஐந்து லக்னங்களுக்கு தான் லக்னாதிபதியா துஸ்தானாதிபதி வருவார் அப்படி வர்றவங்களுக்கு லக்ன பாவமும் லக்னாதிபதிய முதல்ல வலுக்கணும் அப்புறம் தான் பூர்வ புண்ணியாதிபதி பாக்கியாதிபதி எல்லாம் அப்புறம் தான் முதல்ல லக்னமே அவுட் ஆனதுக்கு அப்புறமா பூர்வ புண்ணியம் இருந்தாலும் அந்த பூர்வ புண்ணியத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை அமையும் ஆனா அந்த வாழ்க்கையை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு லக்னாதிபதி லக்னமா பலமா இருக்கணும் இல்ல மூளையில பல பிறகு ஆற்றல் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவ நீ பூர்வ புண்ணியத்தை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு 
எவனா ஒருத்தன் வந்து தலைமையில தேர்ட்டி எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு போயிடுவான் டிஎன்கேல உள்ள கவுன்சிலர் மாதிரி எவனா ஒருத்தன் வருவான் ஏய் தூக்கினு வர உட்கார வை கையெழுத்து போடுவோம் ஆமா பத்து கோடுறா ப்ராப்பர்ட்டி பத்து லட்ச ரூபாய் கையெழுத்து போடு போ 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 இல்லைனா செத்து போவோம் நாளைக்கு காலையில் ஓடி ஓடி ஓடு அப்படி எத்தனை பேர் விட்டு ஓடினாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று டிஎன்கே பிரிவு அதனால தான் அந்த அம்மா வந்து ஜெயலலிதா ஆமா நில அபகரிப்பு சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க லக்னாதிபதி பலமாகிற ஒன்றா போனால் இந்த பூரப்பொழி இந்த புள்ளியும் போயிடுவோம் அலெக்சாண்டர் மாதிரி உட்காரணும் அரசியல்வாதி அவனுக்குன்னு டஃப் கொடுத்து அடிச்சுட்டு வெளியே வரணும்னா லக்னமும் லக்னாதிபதியும் நல்லா இருக்கும் இல்லைனாக்கா பூரப்பொண்ணி இருக்கும் தாத்தன் ஜம்பாச்ச சொத்து இருக்கும் ஒரு பத்து கோடி அதை பத்து லட்சத்தை எழுதி கொடுக்கணும் அரசியல்வாதி வந்து இல்லைன்னா ஆட்சி எங்கிருந்து உள்ள திருடுவோம் கஞ்சா கேஸ்ல உள்ள போட்டுருவோம் என்னான்ற என்ன பண்ண முடியும் எழுதி கொடுத்துட்டு வர வேண்டியது இதுதான் விஷயம் அப்போ அந்த துர்ஸ்தானங்களை லக்னாதிபதியா பெற்றவர்களுக்கு முதல் கிரிட்டேரியா அந்த ஜாதகத்துல நம்பர் ஒன் லக்னாதிபதி வருத்தணும் அதே மாதிரி நம்பர் ஒன் லக்ன பாவமும் வருத்தும் வருத்துச்சுன்னா இவன் எந்த விரோதியும் பேஸ் பண்ணி அந்த விரோதியை ஜெயிச்சு வந்துருவான் இந்த மாதிரி வருத்தவனு கூட முதலமைச்சர் வந்து சண்டை போட்டாருன்னா முதலமைச்சர் தோத்துருவார் பிரதம மந்திரி சண்டை போட்டாருன்னா பிரதம மந்திரி தோத்துருவார் ஜனாதிபதி சண்டை போட்டாருன்னா ஜனாதிபதி தோத்துருவார் கடவுளே வராத சண்டைக்கு கடவுள் தோத்துருவார் அந்த தோல்வி என்பது லேட்டா இருக்கலாம் ஆனா லேட்டஸ்டா இருக்கும் பத்து வருஷம் கூட ஆகலாம் ஜெயிக்கிறதுக்கு இருபது வருஷம் கூட ஆகலாம் ஆனா ஜெயிச்சிருவோம் இறுதியில ஜெயிச்சிருந்தா சாவோம் சுருகாட்டுக்கு போவோம் இல்ல சுருகாட்டுக்கு போக மாட்டான் வெற்றின்னு தெரிஞ்ச அப்புறம் சுருகாட்டுக்குள்ள போவோம் இப்போ டிஎம்கே பத்தி நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல பேசினது பத்தி ஒரு பதிவு போட்டோம் பாத்தீங்களா எல்லாரும் அன்னைக்கு நான் சொன்னேன் இந்த ஆட்சியே வராது வந்தாலும் இது ஒரு மாய ஆட்சின்னு இன்னைக்கு மாய ஆட்சி நிரூபிச்சு இன்னைக்கு எல்லாருமே அது அது இது ஆயிடுச்சு இல்லை உண்மை ஆயிடுச்சு இல்லை அதுதான் விஷயம் உங்களுடைய ஜாதகம் வலிமையாக இருந்தால் தோற்பவர்கள் மட்டுமே உங்ககிட்ட சண்டைக்கு வருவோம் அதுதான் சூட்சுமம் ஜெயிக்கிறவன் உங்ககிட்ட சண்டைக்கே வர மாட்டான் அவன் நண்பன் ஆயிடுவோம் கூட்டாளி ஆயிடுவோம் பாட்டர் ஆயிடுவோம் எவன் தோத்து போறானோ அவனை மட்டுமே தான் நீங்க சந்திக்க முடியும் அதனால்தான் பாட்டு பணக்காரன்ல பாட்டு எழுதுறான் கவிஞன் கவிஞனுக்கு கன நேரம் விழிப்பு ஞானிக்கு இருந்தாலும் விழிப்பு காத்திருப்பது எத்தனை பேரோ உன்னிடம் தோற்பது இருக்கு அவன் பட்டியல நிறைய இருப்பான் இவன் போவான் இவனுக்கு தோத்துட்டு இவனுக்கு ஒரு புகழை கொடுக்கணுன்றதுக்காகவே அவன் வருவான் இப்ப பாருங்க நான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல டிஎம்கே வரவே வராது வந்தாலும் அது ஒரு மாய ஆட்சின்றேன் அப்போ அது மாதிரிதான் நடக்குது அப்போ கிரகங்கள் வலுத்து விட்டால் நீங்கள் யாரையும் வெல்லலாம் அதனால்தான் புராணத்துல கடவுளையே சில கேரக்டர் வெண்டுட்டு போறான்ல கடவுளுக்கே சவால் கொடுக்குறான்ல கடவுள் அவதாரத்துக்கே சவால் கொடுக்குறான்ல ராவணேஸ்வரம் பார்த்துல நீ என்ன கடவுள் அவதார பொண்டாட்டியை தூங்கி போயிட்டான்ல தூங்கி போய் பதினாலு வருஷம் வச்சுக்கிட்டான் அப்ப நீ கடவுள் அவதாரமா இருந்தாலும் பொண்டாட்டி அடுத்த வீட்டு கொடுப்பேன்றதுக்கான வரம் வாங்கி தான் அவரும் பிறகுறாரு ராமர் ஆறு குடையும் நான் ஏழை பார்த்துருக்கு ராமருக்கு ஆறு குடையும் ஏழை பார்த்தா டைவர்ஸ் சரி அதுக்கப்புறமா சீதாவை மீட்டுட்டு வந்தா அப்பயும் சந்தேகப்படுறாரு அவர் சீதாவை அப்ப ஆறு குடையும் ஏழை பார்த்தா சந்தேகப்படுவோம் கடவுள் அவதாரமா இருந்தாலும் பொண்டாட்டி சந்தேகப்படுவோம் அவரும் சந்தேகப்படுறாரு அவ்வளவுதான் அப்ப திரேத்தாயத்துல ஜோசியம் வேலை செஞ்சிருக்கு இது இயற்கை கடவுள்ன்றது நாம இப்ப சொல்லி இப்ப என்ன எத்தனையோ பேர் கடவுள் என்ட்டா அதுக்காக கடவுளா ஏன்னா ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட கடவுள் என்ட்டா அது நம்மளுடைய டேலண்டை பார்த்து நம்மளுடைய வந்து வாக்குபலனை பார்த்து சொல்றது உயர்வா ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும்னா நீ கடவுள் அதுக்கு மேல என்ன சொல்லுவீங்க ஒருத்தர் உயர்வா சொல்லணும் ஏன்னா உங்க மனசுக்கு அவர் அவ்வளோ நல்லது செஞ்சிருக்காரு புரியுது உங்க மனசுக்கு அப்ப நீங்க கடவுளும் சொல்லிடுறீங்க அது ஒரு வந்து என்ன சொல்ல வருது அது ஒரு ஒருத்தரை வந்து இதுக்கு மேல உயர்த்த முடியாதுன்னும் போது அதுதான் உயர்வான வார்த்தைக்காக நம்ம வைக்கிற ஒரு வார்த்தை அது அதுதான் விஷயம் அப்போ இப்போ என் ஜாதகத்துல இங்கிலாந்துல எனக்கு கிளைண்ட் இருக்காங்க நான் டாலர் அனுப்பிச்சிருக்கேன் டென்மார்க்குக்கு நான் டாலர் அனுப்பிச்சிருக்கேன் ஜெர்மனிலேக்கு தான் நான் நிறைய டாலரே அனுப்பிச்சிருக்கேன் இது வந்து நான் விஜய் டிவியில வரத்துக்கு முன்னாடியே எனக்கு ஜெர்மனி எப்படி பழக்கம்னா என்னுடைய மனைவியினுடைய அக்கா வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஸ்ரீலங்கா தமிழ்னு கட்டிக்கிட்டாங்க அவரு வந்து ஜெர்மனி சிட்டிசன் அப்போ நான் விஜய் டிவிலே வரல ஆமா எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல கல்யாணம் ஆகுது என்னுடைய சகலையின் மூலமாக எனக்கு ஜெர்மனில வந்து அப்பவே ரெண்டாயிரத்தி நாலுலயே ஒரு இருபது நாள் அனுப்பிச்சிட்டேன் எனக்கு அப்ப இதெல்லாம் தெரியாது இதெல்லாம் நான் அப்ப பாக்கல இதெல்லாம் நான் அதுக்க
ஸ்ரீ மகா மெஹ்ரு ஜோதிட தியானாலயத்தின் நோக்கங்களும் மனித குலத்திற்கு ஆற்றக்கூடிய சேவைகளும் வருமாறு ஒவ்வொரு ஆண் பெண்ணின் சுய ஜாதகத்தின் மூலம் அவர்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்து வித செல்வங்களையும் அடைய முடியும் மேலும் எதிர்காலத்தில் அவர்களுக்கு நடக்கவிருக்கின்ற நன்மைகளான திசாபுக்திகளாக இருந்தால் அதை பெருக்கிக் கொள்ளவும் தீமைகளை பயக்கக்கூடிய திசாபுக்திகளாக இருந்தால் அதை பெருமளவு குறைத்துக் கொள்வதற்கும் ஒவ்வொரு தனி மனிதனின் அவர்களுடைய சுய ஜாதகத்தைக் கொண்டு ஜோதிட பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்தி அவர்களை விழிப்படையச் செய்கிறார் ஜோதிட சத்குருஜி மெஹ்ரு அவர்கள் இந்த அரும் பெரும் பணியை செய்வதற்கு ஜோதிட சத்குருஜி மெஹ்ரு பல ஜென்மங்களாக முயற்சித்து இந்த ஜென்மத்தில் செய்கிறார் இந்த சேவைகள் சென்னையில் தொடங்கி உலகமெங்கும் பரவ விஞ்ஞான மெய்ஞான சமய ஆன்மீகத்தில் நம்பிக்கை கொண்ட ஆன்மீக அன்பர்கள் ஸ்ரீ மகா மெஹ்ரு ஜோதிட தியானாலயத்தின் கட்டிட விஸ்தார பணிகளுக்கு பொருளாகவோ பணமாகவோ நன்கொடை வழங்க வேண்டிக் கேட்டுக் கொள்கிறோம் நன்கொடையை டிடியாகவோ செக் மூலமாகவோ வழங்க விருப்பமுள்ளவர்கள் டிடி செக்கில் எழுத வேண்டிய பெயர் நேம் ஸ்ரீ மகா மெஹ்ரு ஜோதிட தியானாலயம் ட்ரஸ்ட் அக்கௌண்ட் நம்பர் டூ சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ நைன் ஜீரோ எயிட் அக்கௌண்ட் டைப் எஸ்பி எஃப்ஐசி கோட் சிஎன்ஆர்பி ஜீரோ 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 டூ சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் பேங்க் நேம் கனரா பேங்க் பிரான்ச் சாலிகிராமம் சென்னை சிக்ஸ் ஜீரோ 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 நைன் த்ரீ அப்ப எங்க சகலையே வந்து சொல்லுவார் நம்ம காமெடியா எல்லாருமே வந்து அந்த டைம் மிஷின்ல இருக்கிற மாதிரி எல்லாருமே பிரேக்ல வந்து முகம் தொழும் போது எல்லாருடைய நெஞ்சில இருந்து டாலர் வெளியே வருது எங்க கம்பெனில ஒரு இருபத்தஞ்சு பேர் வந்து டாலர் போட்டிருக்காரு டைம் மிஷின் மாதிரி ஆமா டை ஸ்பேஸ் மிஷினுக்குள்ள போற மாதிரி எல்லாருடைய நெஞ்சிலையும் டாலர் இருக்குன்னு வரும் அப்ப ஜெர்மனிக்கு இருபத்தஞ்சு டாலர் எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி நாலுலயே போயிருக்கு அப்போ அந்த கிரகங்கள் பலமா இருந்தா இது வேலை செய்யறதுக்கு சொல்ல வரும் அப்போ எனக்கு இங்கிலாந்துக்கு டாலர் அமைச்சிருக்கேன் டென்மார்க்கு அமைச்சிருக்கேன் ஜெர்மனிக்கு எப்பவோ போயிடுச்சு ரெண்டாயிரத்தி நாலுலயே போயிடுச்சு மூணுலயே போயிடுச்சு ஆமா இன்னைக்கு ஜெர்மன்ல எனக்கு நிறைய பேர் கிளைண்ட் இருக்காங்க என்ன இப்போ இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு பதினோரு நாடுகள்ல எனக்கு ஒரு மூணு நாடுகள்ல மிகவும் இன்டிமேட் கிளைண்ட்ஸ் இருக்காங்க இங்கிலாந்துல இங்கிலாந்துல மிகவும் இன்டிமேட் கிளைண்ட்ஸ் என்ன கடவுள் மாதிரி பார்ப்பாங்க அவங்க அவங்க இங்கிலாந்துல இருக்காங்க நேற்று கூட அவங்களுக்கு பலன் சொன்னேன் ஜெர்மன்ல இருக்காங்க இப்படி எந்தெந்த ஸ்தானங்கள் பாவ ரீதியாக வலுப்பெற்றிருக்கிறதோ எந்தெந்த அந்த ஸ்தானத்துக்கு அதிபதி கிரகம் வலுப்பெற்றிருக்கோ அந்த இடத்துல இருந்துலாம் உங்களுக்கு பொருளாதாரம் வரும் நீங்களும் அந்த இடத்துக்கு உங்களுடைய பொருட்களை அனுப்பி வியாபாரம் செய்து அங்கிருந்து பணம் பெறலாம் என்றதுக்கு தான் இதை சொல்ல வந்தது புரியுதா இப்போ புரியுதா புரியுது குருஜி புரியுதுங்க குருஜி இப்படிதான் நீங்க பாத்துக்கணும் அந்த ஸ்தான இப்படி வந்து ஒவ்வொரு ஸ்தானத்துக்கும் இப்படி நாடுகள் நாடுகள் வருது அந்த நாடுகள் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து அங்க அங்கெல்லாம் நீங்க வணிகம் செய்ய முடியும் அந்த நாடுகளோடு நீங்கள் தொடர்பில் இருக்க முடியும் பொருளாதார ரீதியாக வியாபார ரீதியாக நீங்கள் தொடர்பில் இருக்கலாம் இன்னும் சொல்ல போனா என்னுடைய உங்கள் நட்சத்திர ராசிப்பட்டுக்கு இன்வெஸ்டர் வந்தது கிட்டத்தட்ட வந்து அமெரிக்கால இருந்துதான் அமெரிக்கால இருந்துதான் வந்தது சோ அப்ப அமெரிக்காவுக்கு எந்த கிரகம் அப்போ இங்க பாக்கணும் கிட்டத்தட்ட இங்கிலாந்தும் வந்து உங்களுக்கு வந்து அமெரிக்காவோட வந்து ஒத்து வரக்கூடியது தான் இப்படி பன்னெண்டு ராசிகள்ல உங்களுக்கு எந்த அந்த ராசி வலுப்பெற்றிருக்கோ அந்த ராசியிலிருந்து உங்களுக்கு வரும் கிட்டத்தட்ட வந்து ஆமா ஏரிஸ் தான் உங்களுக்கு ஆமா இங்கிலாந்து சூரியன் உதிப்பதும் சூரியன் மறைவதும் எங்கள் நாடுன்னா அதனால்தான் அவனுக்கு அவ்வளவு திமுறு ஆமா சூரியன் மறைவதும் சூரியன் உதிப்பதும் எங்கள் நாட்டில்னா இங்கிலாந்துக்காரன் ஏன்னா அங்கதான் சூரியன் உச்சம் பெறான் அது மட்டும் கிடையாது அந்த மேஷத்துக்கு அதிபதி செவ்வாய் வந்து எங்க உச்சம் பெறான் மகரத்துல உச்சம் பெறான் அதனாலதான் இங்கிலாந்துல இருந்து வந்த பிரிட்டிஷ் கம்பெனி நம்ம இந்தியாவை பிடிக்க வந்தாங்க அதை புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இந்தியாவை பிடிக்க வந்தார்கள் அப்போ அந்த மேஷத்தின் நாயகன் எங்க போய் உச்சம் ஆகிறானோ 
அந்த நாட்டில் அவன் புகழ் பெறலாம் இப்போது என்னுடைய லக்னத்தையே எடுத்துக்கோங்க என்னுடைய லக்னம் மேஷ லக்னம் எனக்கு லக்னமும் சொல்லிட்டேன் நம்பர் ஒன் ரேங்க் லக்னாதிபதி நம்பர் ஒன் ரேங்க் அந்த லக்னாதிபதி போய் எங்க உச்சம் பெறான் அவன் வந்து மகரத்துல அது இந்தியாவை வருது என் போர்டே வந்து ஆபீஸ்க்கு வெளியே நான் என்ன போட்டிருக்கேன் த ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஹிஸ்டாரிக்கல் ஆட்ரிக் சக்சஸ் அஸ்ட்ராலஜி இனி இந்தியான்னு போட்டிருக்கேன் அப்போ இது உண்மையாயிடுச்சா இப்படி உங்கள் ஜாதக வலுப்பெற்ற ஸ்தானங்களையும் பாவங்களையும் நான் தரக்கூடிய இந்த சிலபஸில் நீங்கள் பொருத்தி பார்த்து பலன் பார்க்கும் போதுதான் உங்களுக்கும் அந்த நட்சத்திரத்துக்குள்ளேயும் ஒரு உள் புணர்ச்சி ஏற்படும் என்ன புணர்ச்சி ஏற்படும் உள் புணர்ச்சி ஏற்படும் அந்த உள் புணர்ச்சி தான் தியானம் அந்த உள் புணர்ச்சி தான் யோகா அந்த உள் புணர்ச்சி தான் யோகம் ராஜயோகம் அது நீச்சபங்க ராஜயோகமா இருந்தாலும் கஜ கஜ ஜோதிடத்தில் இருக்கிற பிரதானமான பத்து யோகங்கள் பிரதானம் இல்லாத ஒரு பத்து யோகங்கள் வச்சுக்கீங்க பிரதானமான பத்து யோகங்கள் பிரதானம் இல்லாத ஒரு இருநூறு யோகங்கள் வச்சுக்கீங்க இது எல்லாமே புணர்ச்சி தான் யோகா என்றாலே யோகம்னா என்ன ஜோதிடத்துல சொல்ற யோகம் என்றது என்ன இப்ப எனக்கு சந்திரமங்கல யோகம் இருக்கு சந்திரனும் செவ்வாயும் புரட்சிப்பது சந்திரமங்கல யோகம் சந்திரன் என்ற கோளும் செவ்வாய் என்ற கோளும் இரண்டும் புரட்சிக்கிற யோகம் தான் சந்திரமங்கல யோகம் பரிவர்த்தனை யோகம் என்றது என்ன எந்த வீட்டு கிரகம் என்ன அது அது ரெண்டுக்குள்ளேயும் ஒரு புணர்ச்சி ஏற்படுதுரா அந்த புணர்ச்சி தான் தான் யோகம்ன்றா யோகான்னா ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருளோடு சேருவது ஒரு வேறுபட்ட கலவை பொருட்கள் சேருவது ஆண் பெண்ணோடு சேருவது திருமண யோகம் நான் அழகா சொன்ன திருமண யோகம் எங்க பிள்ளைக்கு பொண்ணுக்கு திருமண யோகம் வந்துருச்சா பாருங்கனாக்கா இந்த ஆணும் பெண்ணும் உடம்பு மனசு புத்தி ஆத்மா ஐம்புலன்கள் ஒன்னோட ஒண்ணு எப்ப சேரும் பாருங்கன்னு கேக்குறான் அது போயிட்டுக்கே கேக்குறான் கொச்சையா கேக்காம திருமண யோகம் இல்ல கொச்சையா இருக்கும்ல ஏங்க என் பொண்ணு ஒரு ஆணோட எப்ப புணர்ச்சி பண்ணணும் பார்த்து சொல்லுங்க அப்படின்னாக்கா கொச்சையா இருக்கும் ஏ நான் அசிங்கமா பேசுறேன் புணர்ச்சி பண்ணணும் நாகரீங்கல்ல உனக்கு அப்படின்னு கேட்போம்ல அது யோகம்னா அது ஒரு யாருக்குமே தெரியாது யோகம்பா திருமண யோகம் இல்லைன்னா புணர்ச்சி இப்ப பண்ணா சொல்லுங்க டக்குன்னு அப்படின்னாக்கா யோ உன்னே அசிங்கமா பேசுற போய போய் முதல்ல வந்து நாகரீகத்துன்னு வாய போய காட்டு பயில ஆகுற அப்படின்னு சொல்லி திட்டி அனுப்பிச்சிருவோம் இல்ல மனிதனுக்கு எப்பவுமே உண்மைய கூட வந்து இப்படி மறைச்சி சொன்னாதான் அவங்க வந்து கௌரவமா நினைப்போம் மரி மரியாதையா நினைப்போம் பச்சையா சொன்னாக்கா அசிங்கமா இருக்கும் தன்னுடைய மதிப்பு இழக்கிற மாதிரி ஆயிடும் அதனால என்ன கேக்குறாங்க போய் ஜோசிட்டா ஏங்க என் பொண்ணுக்கு திருமண யோகம் வந்துருச்சாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இவள் பெண் ஒரு ஆணோடு எப்போது ஒன்று கலப்பால் உடலாலும் மனதாலும் எப்போது ஒன்று கலப்பால் அதான் யோகான்னா ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருளோடு இணைவது தொடர்பில் ஏற்படுவது தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொள்வது அப் அப்படித்தான் ஒரு சந்திரனும் செவ்வாயும் சேர்ந்தால் சந்திரமங்கலையும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த ரெண்டு கிரகங்களுக்குள்ளேயும் ஒரு புரட்சி ஏற்படுதுன்னு அர்த்தம் ஒரு குருவும் சந்திரனும் ஒன்று சேர்ந்தால் குரு சந்திர யோகம் அப்ப குருவும் சந்திரனும் புரட்சி பண்ணுது ஒரு ஆண் கிரகமும் பெண் கிரகமும் மோதி கொள்ளும் பொழுதுதான் இந்த பூமி கிரகம் தோன்றியது அதுதான் பிக் பேங் தேரின்றதே என்ன சூரியனுக்குள்ள இருந்து ஒரு காம வெடிப்பு சூரியனுக்குள்ள இருந்து ஒரு காம வெடிப்பு வெடிச்சதுதான் அதுக்குள்ள இருந்து வந்த ஆறு கோலங்களும் பல கோடி ஆண்டுகள் ஆகி அது கெட்டித்தன்மையை பிறகு அந்த காமத்துக்காகத்தான் அது சூரியனை சுத்திக்கிட்டு இருக்கு ஆறு கோள்களும் சூரியனுடைய வெப்பம் அதனாலதான் நீங்க ஒரு பெண்ணிடம் காமத்துக்கிட்ட வரும்போது உங்க உடம்புல ஒரு தானா ஒரு வெப்பம் உருவாங்க அது சூரியனுடைய வெப்பம் காமம் அதனாலதான் காம தீன் காம நீர்னு சொல்ல வரல காம நீர் கிடையாது காம தீ பத்திக்கிச்சிங்க இந்த ஆணுக்கும் பொண்ணுக்கும் காம தீ பத்திக்கிச்சிங்க அந்த படத்துல கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சுன்றா என்ன அர்த்தம் அந்த ஹீரோக்கு அந்த ஹீரோயினுக்கு காமத்தி பத்திக்கிச்சுன்னு அர்த்தம் அதான் கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு இயற்பியல் ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு அந்த கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சுங்க அந்த ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சுங்கனாக்கா அந்த காமத்தி பத்திக்கிச்சு அதனால அவங்க சேர்ந்து நடிக்கிற படம் எல்லாம் ஹிட் ஆகுதுங்க தொடர்ந்து அதே ஹீரோயினை போடுப்பான் அதே நயன் தரவை போடும் அதே இவரை போடுப்பான் விஷால போடுப்பா இல்லைனாக்கா இவர் அஜித்தை போட்டு கரெக்டா நயன் தர அஜித்னா படம் ஓடிடுதுப்பா அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள காமத்தி பத்திக்கிச்சு அந்த யோகம் பத்திக்கிச்சாங்க முடிஞ்சு போச்சுக்காது அப்ப அது ஹிட் ஆகிட்டு இருக்கு அந்த படம் போரா ஹிட் ஆகும் இப்ப ஜெயலலிதா இருபத்தி எட்டு படங்கள் நடிச்சாங்க எம்ஜிஆரோட அங்க காமத்தி பத்திக்கிச்சு அதனால இருபத்தி எட்டு படங்களை ரசிக்கிறோம் ஜெயலலிதா எம்ஜிஆர்னா ரசிச்சிடறோம் 
அந்த படம் ஓடிடுது கலெக்ஷன் ஆயிடுது அதனால அவங்க எவ்வளவு காசு இருந்தாலும் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னு சேர்த்து கொடுப்பான் இதுதான் யோகம் அப்ப முதலில் நீங்கள் ஒரு தாய் யோனிலிருந்து இன்னைக்கு நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்ட பாடம் ஒரு தாய் யோனிலிருந்து ஒரு குழந்தை வெளிவரும் போது இருந்து ஜோதிடம் ஆரம்பிக்கிறது அந்த தாய் தன்னுடைய தாய் யோனியிலிருந்து அந்த பெண் தன் தாயின் யோனியிலிருந்து வரும்போது அங்க ஜோதிடம் ஆரம்பிக்கும் அப்ப முதல் உயிரினம் எப்படி தோன்றுச்சு கடற்பாசி அப்போ சூரிய ஒளி அந்த கடலுக்குள் உள்ள தண்ணீரின் ஒளியோடு புரட்சி செய்யும் போது ஒரு தூசி அந்த தூசி தான் கடற்பாசி அப்ப நவ கிரகங்களுடைய ஒளியால் தான் இந்த பூமியில் உயிரினங்கள் தோன்றி அதனால்தான் வானாகி மண்ணாகி ஊனாகி ஒளியாகி அப்படின்னு போறான் ஆனாகி மண்ணாகி ஊனாகி ஒளியாகின்றான் அதான் எல்லா மதங்களும் ஒளியிலிருந்து ஆரம்பிக்குது இங்கேயும் ஜோதிடமும் ஒளியில சூரிய ஒளியை வச்சுதான் ஆரம்பிக்குது அப்போ இன்னைக்கு நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டது நம்ம கண்டென்ட்ல ரெண்டாவது ஐட்டம் ஆமா ரெண்டாவது கண்டென்ட்ல ரெண்டாவது கண்டென்ட் கிளாஸ் எடுத்தாச்சு மூணாவது கண்டென்ட் கிளாஸ் எடுத்தாச்சு நாலாவது கண்டென்ட் கிளாஸ் எடுத்தாச்சு அசன்டன்ட் ஆர் லக்னா ஹவு ஹேப்பனிங் வென் யூ கம்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் மதர்ஸ் ஊம்ப் பிக்சர் ஷோன் அதுவும் எடுத்தாச்சு ஸோ அதுவும் டேக்கன் 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 ஸோ இதுவரும் நாம ஐந்து பாடங்களை நடத்தி விட்டோம் புரியுதுங்களா எல்லாருக்கும் புரியுது <laughs> To be taken. புரிஞ்சுதுங்களா புரிஞ்சுதா இப்ப இதுல யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா டவுட் இருக்கா குருஜி நான் இங்க நோட் பண்ணும் போது இது மிஸ் பண்ணிட்டேன் மேஷம் சிம்மம் ஒரு ராசி கிழக்கா வந்தா அதனுடைய ஒன்னு அஞ்சு ஒன்பது கிழக்கா தான் வரும் மேஷம் கிழக்கா வந்தா அதுக்கு அஞ்சாவது வீடு சிம்மமும் கிழக்கா தான் வரும் அந்த மேஷத்துக்கு ஒன்பதாவது வீடான தனுசு கிழக்கா தான் வரும் அதனாலதான் எப்பவுமே ஒன்னு அஞ்சு ஒன்பது மனசுல வச்சுக்கணும் மேஷத்தை தொட்டிங்கன்னாக்கா அது கிழக்கு அதுக்கு அஞ்சாவது வீடு சிம்மமும் கிழக்கு அந்த மேஷத்துக்கு ஒன்பதாவது வீடும் கிழக்கு ரிஷபத்தை தொட்டிங்கன்னா அது தெற்கு அதுக்கு அஞ்சாவது வீடு கண்ணி தெற்கு அந்த ரிஷபத்துக்கு ஒன்பதாவது வீடு தெற்கு மிதிரத்தை தொட்டிங்கன்னாக்கா அது வந்து மேற்கு அந்த மேற்கு அஞ்சாவது வீடு துலாம் மேற்கு அந்த துலாத்துக்கு அஞ்சாவது வீடு அந்த மிதிரத்துக்கு ஒன்பதாவது வீடு கும்பம் மேற்கு கடகம் வந்து வந்து வடக்கு அதுக்கு அஞ்சு ஆன விருச்சிகமும் அதுக்கு ஒன்பது ஆன மீனமும் வடக்கு அப்ப நீங்க இப்படி புரிஞ்சுக்கணும் முதல் ராசியான மேஷம் வந்து கிழக்கு இரண்டாவது ராசி வந்து ரிஷபம் தெற்கு மூணாவது ராசி மிதனம் என்பது மேற்கு நாலாவது ராசி கடகம் வடக்கு சோ கிழக்கு தெற்கு மேற்கு வடக்கு கிழக்கு தெற்கு மேற்கு வடக்கு கிழக்கு தெற்கு மேற்கு வடக்கு இப்படி மைண்ட்ஸ் வச்சுக்கணும் முதல் விரல் வந்து கிழக்குன்னு வச்சுக்கணும் ரெண்டாவது விரல் வந்து தெற்குன்னு வச்சுக்கணும் மூணாவது விரல் மேற்குன்னு வச்சுக்கணும் நாலாவது விரல் வடக்குன்னு வச்சுக்கணும் கால புருஷ தத்துவ ஞானத்தின்படி உட்கார்ந்து சொல்லும் போது நான் தான் காலபுருஷன் இப்ப நான் கிழக்கு செவத்து பக்கமா இருக்கேன் என் சோஃபா கிழக்கு நோக்கி இருக்கு 
என் முகம் வந்து மேற்கு நோக்கி இருக்கணும் போது அந்த கால புருஷனுக்கு லெப்ட் ஹேண்டு வந்து தெற்கு ரைட் ஹேண்டு வந்து வடக்கு அந்த கால புருஷனுடைய நேர் பார்வை என்பது உங்களுக்கு மேற்கு அப்போ லெப்டா வரக்கூடிய அந்த ரிஷப தெற்குக்கு ஒன்னஞ்சு ஒன்பது தெற்கா வரும் ரைட் ஹேண்டா வரக்கூடிய வடக்குக்கு ஒன்னஞ்சு ஒன்பது அப்படின்போது மீனம் விருச்சிகம் கடகம் வடக்கா வந்துடும் கால புருஷனுக்கு நேர் ராசியா இருக்கக்கூடிய துலாம் அதுக்கு ஒன்னஞ்சு ஒன்பது கணக்கு போடும் போது கும்பம் துலாம் மிதுனம் மேற்கா வந்துடும் இப்ப புரியுதா இப்ப புரியுதாமா தென்மேற்கு வடமேற்கு அது அப்புறம் சொல்றேன் முதல்ல இந்த நாலு பன்னெண்டு ராசிகளுக்கும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் சப் டிவிஷன் வந்து வடமேற்கு தென்மேற்கு தென்கிழக்கு வடகிழக்கு அது அப்புறம் பார்த்துப்போம் இப்போதைக்கு முதல்ல தெற்கு கிழக்கு தெற்கு மேற்கு வடக்கு அதை மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கீங்க அடுத்த நம்ம கிளாஸ்ல கண்டென்ட் பகுதியில ஹவு டோல் ஜோடியா சயின்ஸ் இன்ஃபுளுசிங் அண்ட் ஆக்டிவேட்டிங் ஏ ஹியூமன் பாடி பிக்சர் ஷோன் என்ற பேஜ் நம்பர் பதினேழு அடுத்த வாட்டி வரும்போது எல்லாரும் இந்த பஞ்சாங்க ஒண்ணு வாங்கி இந்த பஞ்சாங்க வந்து கிரி ட்ரேடிங் என்கூட கிடைக்கும் உங்க ஊர்ல அங்க இருக்கிற வந்து பிரபலமான நாட்டு மருந்து சாமான் கடை எங்க இருக்கோ அந்த நாட்டு மருந்து சாமான் கடையில போய் இந்த பஞ்சாங்க ஒண்ணு வாங்கிடுங்க எல்லாரும் சரியா எல்லாருமே இந்த பஞ்சாங்க ஒண்ணு வாங்கிடுங்க பிளஸ் எல்லாருமே பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துருங்க எல்லாருமே பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துருங்க சிலபஸ் வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துருங்க சரியா ஓகே ஸோ இத்துடன் வந்து இந்த கிளாஸ் மிக சிறப்பான முறையில நாம் ஆல்மோஸ்ட் பதிமூணு கண்டென்ட்ல ஆல்மோஸ்ட் நாம கிட்டத்தட்ட பாதி கிணறு தாண்டிட்டோம் ஆமா பாதி கிணறு கிட்ட வந்துட்டோம் ஆமா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது சதவீதம் வந்துட்டோம் ஒரு அறுபது சதவீதம் தான் உண்டு அதை நம்ம முடிச்சிருவோம் இந்த மாதிரி வாரத்துக்கு ரெண்டு ரெண்டு லெசன் எடுத்தாலே ஆறு வாரத்துல முடிஞ்சிடும் அதிகபட்சம் மேக்சிமம் ஆமா அஞ்சு வாரத்துல முடிஞ்சிடும் ரைட் சரிங்களா நன்றி நன்றி எல்லோருக்கும் நன்றி வணக்கம் நன்றி ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி 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 எல்லோருக்கும் நன்றி எல்லோருக்கும் என் ஆசீர்வாதம் எல்லோருக்கும் என் ஆசீர்வாதம் நன்றி 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 குருஜி பரிகாரம் செய்து உங்களை வெற்றி பெற வைக்கலாம் மதிங்கிறது உங்களுக்கு அமையக்கூடிய சந்திர லக்னம் விதியான ஜென்ம லக்னம் பலவீனமாய் கெட்டு போய் அந்த மதியாவது பலமா இருந்தா அப்பதான் நியூமராலஜி நேமாலஜி வாஸ்து சாஸ்திரம் ஹீப்ரூ பிரைமரி நியூமராலஜி மூலமா உங்களை வெற்றி பெற செய்யலாம் ஜாதகத்துல விதி மதிங்கிற இந்த ரெண்டுமே கேட்டு கதிங்கிற சூரிய லக்னம் பலமா இருந்தா அவங்களுக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுதான் பரிகார சாஸ்திரம் அதன் மூலமா அவங்களுக்கு பரிகாரம் செஞ்சு அவங்களை வெற்றியாளர்களை மாற்றலாம் அந்த பரிகாரத்திற்கு என்று நான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுதான் பூர்வ புண்ணிய அதிர்ஷ்ட தெய்வ டாலர் ஆகும் மனிதன் அவன் ஜாதகத்தை அறிந்து கொண்டால்தான் அவன் வாழ்க்கையில் வெற்றி நிச்சயம் சொல்வதெல்லாம் பலிக்கும் அபூர்வ வாக்கு சக்தி பெற்றவர் மெஹ்ரு அவர்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் பணம் புகழ் பதவி திருமணம் குழந்தை பேரு உயர் கல்வி வெளிநாட்டு யோகம் கலைத்துறையில் வெற்றி அரசியலில் வெற்றி போன்ற இன்னும் எண்ணற்ற உங்கள் வாழ்வின் கேள்விகளுக்கு ஒரு மனிதன் அவன் ஜாதகத்தை எப்படி அறிந்து கொள்வது காண்டாக்ட் ஜோதிட சத்குருஜி மெஹ்ரு அட்ரஸ் குவாலிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளோர் நியூ நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வோல் நம்பர் டுவெல் அருணாச்சலம் ரோட் சாலை கிராமம் சென்னை நைன்டி த்ரீ போன் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ த்ரீ செவன் சிக்ஸ் ஜீரோ டபுள் செவன் டூ காண்டாக்ட் டபுள் நைன் ஃபைவ் டூ நைன் ஃபைவ் டபுள் நைன் சிக்ஸ் டூ நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் வன் டூ வெப்சைட் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஸ்ரீ மெஹ்ரூ டாட் ஓஆர்ஜி